ഈ സെമിനാറിൻ്റെ ഭാരവാഹികളെ ഈ ചരിത്ര സെമിനാറിന് ഇവിടെ എത്തിയിരിക്കുന്ന ഏവരുമേ നമ്മൾ ചരിത്രം ഡിസ്കസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഐതിഹ്യവും ചരിത്രവും രണ്ടും രണ്ടാണ് അതിനെ രണ്ടായി തന്നെ കാണാനായിട്ട് കഴിഞ്ഞിരിക്കണം ചരിത്രം പറയുമ്പോൾ അതിനെ ചരിത്രപരമായി മനസ്സിലാക്കാനും നമ്മൾ തയ്യാറായിരിക്കണം അല്ലാതെ വൈകാരികമായി ആ വിഷയത്തോട് പ്രതികരിക്കാൻ പാടില്ല ദാമുഖമായി ഞാൻ പറയട്ടെ ഞാൻ ആദ്യമായി ഒരു കിനാനായക്കാരനെ അല്ലെങ്കിൽ കിനാനായക്കാരെ കാണുന്നത് എൻ്റെ ഗ്രാൻഡ് ഫാദറിൻ്റെ കസിൻ ബ്രദർ വെസ്റ്റേൺ റെയിൽവേയുടെ ഡെപ്യൂട്ടി ചീഫ് എഞ്ചിനീയറായി റിട്ടയർ ചെയ്ത പി പി കോശി അദ്ദേഹം ഒരു ക്നാനായക്കാരിയെ കല്യാണം കഴിച്ചപ്പോഴാണ് ക്നാനായക്കാരനായ ഒരു ഡോക്ടർ ഞങ്ങളുടെ ഗ്രാമത്തിൽ വന്ന് ജോലി ചെയ്തു ആ ഡോക്ടറുടെ മകളെയാണ് എൻ്റെ ഗ്രാൻഡ് അങ്കിൾ കല്യാണം കഴിച്ചത് ഈ അമ്മച്ചയെ കണ്ടാൽ നല്ല ചുമന്ന നിറം സ്വർണ്ണ തലമുടി ചുവന്ന ചുണ്ട് നല്ല നീളമുള്ള മൂക്ക് നീല കണ്ണുകൾ ഞാൻ വിചാരിക്കും അമ്മച്ചി സാധാരണ മനുഷ്യ സ്ത്രീ പോലല്ല വളരെ വ്യത്യാസം അപ്പം ഞാൻ അങ്ങനെ സ്കൂളിൽ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഞാൻ ചെന്ന അമ്മച്ചോട് ചോദിച്ചു അമ്മച്ചി ഞങ്ങളുടെ കുടുംബത്തിൽ ജനിച്ച പെണ്ണുങ്ങളും ഇവിടെ വിവാഹം കഴിച്ചുകൊണ്ട് വന്ന പെണ്ണുങ്ങളൊന്നും അമ്മച്ചിയെ പോലല്ല അമ്മച്ചി ഇതിൽ നിന്നൊക്കെ വ്യത്യസ്തമാണ് എന്തുകൊണ്ടാണ് അമ്മച്ചി ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുന്നതെന്ന് അപ്പം അമ്മച്ചി പറഞ്ഞ മോനെ ഞാൻ ഈ മലയാളിയൊന്നുമല്ല ഞാനങ്ങ് ജെറുസലേമിൽ നിന്ന് ഊർസലേമിൽ നിന്ന് കപ്പലിൽ വന്ന കനാനായക്കാരുടെ വർഗത്തിൽപ്പെട്ട ആളാണ് ഹൈസ്കൂളിൽ പഠിക്കുന്ന ആൾ തനിക്ക് അർത്ഥമൊന്നും മനസ്സിലായില്ല ജെറുസലേമിൽ നിന്ന് കപ്പലിൽ വന്നു എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ പക്ഷെ പിന്നീട് ഈ കനാനായക്കാരെ പറ്റി മനസ്സിലാക്കണമെന്ന് വിചാരിക്കുകയും കനാനായക്കാരെ പറ്റി കിട്ടുന്ന അപൂർവ പുസ്തകങ്ങളുൾപ്പെടെ വാങ്ങിക്കുകയും മറ്റ് വിദേശ രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള റിസർച്ച് ബുക്സ് ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്യുകയും ഒക്കെ ചെയ്ത് പത്ത് എഴുപത്തിരണ്ട് പുസ്തകങ്ങൾ കനാനായക്കാരെ പറ്റി സമാഹരിച്ച് വായിച്ച് പഠിച്ച് കിട്ടിയ ജനറൽ നോളജ് മാത്രമാണ് എനിക്ക് കനാനായക്കാരെ പറ്റിയുള്ളത് കനാനായക്കാരെ പറ്റിയുള്ള ആദ്യത്തെ ചോദ്യം അവരുടെ റേഷ്യൽ ഐഡൻറ്റിറ്റി എവിടെ നിന്ന് എന്നുള്ളതാണ് റേസ് എന്നൊരു സാധനമില്ല എന്ന് ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാർ പറയുന്നുവെങ്കിലും അവരേത് ബ്രോഡ് കാറ്റഗറി ഓഫ് ഹ്യൂമൻ ബീയിങ്സിൽപ്പെട്ടവരാണ് കനാനായക്കാർ ഉൾപ്പെടെ ബഹുഭൂരിപക്ഷം പേരും വിശ്വസിക്കുന്നത് അവർ യഹുദന്മാരുടെ വംശപരമ്പരയിൽപ്പെട്ടവരാണ് എന്ന് ജെറുസലേമിൽ നിന്ന് വന്നവരാണ് എന്ന് അവർ ഐതിഹ്യപ്രകാരം വിശ്വസിക്കുന്നു രണ്ടാമതൊരു കൂട്ടർ പറയുന്നത് കനാനായക്കാർ വന്നത് സിറിയയുടെ ഒരു ഭാഗത്തു നിന്ന് ഇന്ത്യയിലേക്ക് മൈഗ്രേറ്റ് ചെയ്ത ഒരു ജനവിഭാഗമാണ് ക്രാനയക്കാർ എന്നാണ് പോർച്ചുഗീസുകാരുടെയും ഇംഗ്ലീഷുകാരുടെയും റെക്കോർഡ് ലോകൻ ഉൾപ്പെടെ പോർച്ചുഗീസ് റെക്കോർഡ്സിൽ തുടങ്ങി ഇംഗ്ലീഷുകാരനായ ലോകൻ വരെയുള്ള ആളുകൾ ക്രാനായക്കാരെ പറ്റി പറയുന്ന ഭാഗത്തെല്ലാം അർമീനിയൻ ക്രിസ്ത്യൻ മൈഗ്രേഷൻ ടു കേരള എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് വ്യാഖ്യാനിക്കുന്നത് അർമീനിയയിൽ നിന്ന് വന്നവരാണ് എന്നുള്ള ഒരു വ്യാഖ്യാനം എന്നാൽ മിഡിൽ ഏജസിൽ പന്ത്രണ്ട് മുതൽ പതിനാറ് വരെയുള്ള നൂറ്റാണ്ടുകളിൽ ക്നാനായക്കാരെ പറ്റി പറയുന്ന ഭാഗത്ത് ക്നാനായക്കാർ തുർക്കിയിലെ എഡേസയിൽ നിന്ന് വന്നവരാണ് എന്നാണ് ആ റെക്കോർഡിൽ സൂചിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് എഡേസ തോമാസ് ലിഹാഡ ലജണ്ടുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് തോമാസ് ലിഹാഡ എല്ലുകൾ റോമിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്ന എഡേസ വഴിയാണ് ഇതൊക്കെ ചരിത്രത്തിൽ നമ്മൾ കാണുന്ന ഭാഗമാണ് അപ്പം എഡേസ പ്രദേശത്ത് നിന്ന് കേരളത്തിലേക്ക് കനാനായക്കാർ വന്നു എന്നാണ് ഒരു നാലാമത്തെ തിയറി അവതരിപ്പിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് എന്നാൽ മോഡേൺ റിസർച്ച് ഹാംബേ എന്ന പ്രസിദ്ധനായ ഗവേഷകൻ ഉൾപ്പെടെ ഗവേഷണം നടത്തി പറയുന്നത് കനാനായക്കാർ അറബിക് ഒറിജിനായിരുന്നു എന്നാണ് അവർ യമൻ എന്ന ദേശത്ത് നിന്ന് വന്നവരാണ് യമൻ്റെ തലസ്ഥാനമാണ് ഏടൻ ഏടൻ പട്ടണത്തിന് ഇരുപത്തഞ്ച് കിലോമീറ്റർ വടക്ക് കുനാനായി എന്നൊരു പട്ടണമുണ്ട് അവിടുത്തെ ക്രിസ്ത്യൻ പള്ളി ഇപ്പോഴും നശിപ്പിക്കപ്പെട്ടിട്ടില്ല ആ കുനാനായിയുടെ ക്രിസ്ത്യൻ റെക്കോർഡ്സിനകത്ത് അവരുടെ കുറേ ആളുകൾ ഇന്ത്യയിലേക്ക് കുടിയേറി പാർത്തു 
എന്നവരുടെ റെക്കോർഡിൽ പറയുന്നു അത് ക്രാനായ തൊമ്മയൊക്കെയാണ് എന്നാണ് വ്യാഖ്യാനം അറബിക് ഒറിജിൻ ഫ്രം യമൻ ഇങ്ങനെ ക്രാനായക്കാരെ പറ്റി അഞ്ചാറ് വ്യത്യസ്തമായ തിയറികളുണ്ട് ഇതിലൊരു ഗ്രൂപ്പിനോടും ചേരാൻ എനിക്ക് വ്യക്തിപരമായി ആഗ്രഹമില്ല ഏത് ഗ്രൂപ്പിനോടെ ചേർന്നാലും ഈ ഹോളിരിക്കുന്ന കുറച്ച് പേർക്ക് എന്നോട് ദേഷ്യം വരും അതുകൊണ്ട് ഞാനതിൻ്റെ ഒരു ഗ്രൂപ്പിലും ചേരാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല പക്ഷെ നിങ്ങൾ എന്നോട് സ്വതന്ത്രമായൊരു ഒപ്പീനിയൻ ചോദിച്ചാൽ അത് യമനടുത്തുള്ള കുനാനായി പ്രദേശത്തു നിന്നാണ് കനാനാത്തമ്മയുടെ മൈഗ്രേഷൻ എന്ന് അനുമാനിക്കുന്നതായിരിക്കും കുറച്ചുകൂടി ഹിസ്റ്റോറിക്കലി കറക്റ്റ് എന്നാണ് എൻ്റെ അഭിപ്രായം സ്വീകരിക്കുകയോ സ്വീകരിക്കാതിരിക്കുകയോ ചെയ്യാം എന്തായാലും ഈ തർക്കത്തിന് പരിഹാരം ഒരു മൂന്ന് വർഷത്തിനകം ഉണ്ടാവും നാഷണൽ ജോഗ്രാഫിക് എന്ന വിശ്വപ്രസിദ്ധമായ മാസിക എത്നിക് പ്യൂരിറ്റിയെപ്പറ്റി അവരുടെ വലിയ പഠനം നടക്കുകയാണ് അതിൻ്റെ ഭാഗമായി അവർ കേരളത്തിൽ വന്ന രണ്ട് കമ്മ്യൂണിറ്റിയെ പറ്റി പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഒന്ന് നമ്പൂതിരി കമ്മ്യൂണിറ്റി രണ്ട് ക്രാനായ കമ്മ്യൂണിറ്റി ഈ എത്നിക് പ്യൂരിറ്റി ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഭംഗിയായി സൂക്ഷിക്കാൻ പറ്റിയ രണ്ട് കമ്മ്യൂണിറ്റിയാണ് നമ്പൂതിരീസും ക്രാനായക്കാരും അവരുടെ ഇൻസൈഡ് ആളുകളെ വിവാഹം ചെയ്തുകൊണ്ട് വന്ന് അവരുടെ പ്യൂരിറ്റി കളയാതിരുന്ന രണ്ട് സമൂഹമാണ് നമ്പൂതിരീസും ക്രാനായക്കാരും അവരുടെ പെണ്ണുങ്ങളെ പുറത്ത് വിവാഹം കഴിച്ച് കൊണ്ടുപോയിട്ടുണ്ട് എങ്കിലും അകത്തോട്ട് റേഷ്യൽ പ്യൂരിറ്റി കളയാത്ത രണ്ട് സമൂഹം നാഷണൽ ജോഗ്രാഫിക്കിൻ്റെ പ്രോജക്റ്റ് നാൽപ്പത് കോടി രൂപയുടെ ഒരു പ്രോജക്റ്റാണ് അവരുടെ പ്രോജക്റ്റ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തൊന്ന് ആവുമ്പോഴേക്കും അവസാനിക്കും അപ്പോൾ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തൊന്ന് ആവുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഡി എൻ എ മോളിക്കൂൾ എടുത്ത് അവർ വിശദമായി പരിശോധിച്ച് ക്രാനായക്കാർ യഹൂദന്മാരാണോ അർബീനിയക്കാരാണോ സിറിയക്കാരാണോ എഡേസക്കാർ തുർക്കികളാണോ അതോ അറബി കുറിജിനാണോ എന്ന് അസന്നിഗ്ധമായി തെളിയും അവർ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തൊന്ന് വരെ ആ ചോദ്യത്തിന് ഉത്തരത്തെ നമ്മളിപ്പോൾ കണ്ടെത്താതിരിക്കുകയാണ് നല്ലത് ലെറ്റ് നാഷണൽ ജോഗ്രാഫിക് പ്രൂവ് ഇറ്റ് ത്രൂ ഡി എൻ എ ടെസ്റ്റ് രണ്ടാമത്തത് ക്നാനായക്കാർ വന്ന ആ കാരണം എന്താണ് എന്നാണ് കുറേ കുറെ ക്നാനായ ഹിസ്റ്റോറിയൻസ് പറയുന്നു മുസ്ലിങ്ങളുടെ അടിച്ചമർത്തലിൻ്റെ ഭാഗമായി ഇന്ത്യയിലേക്ക് വന്നവരാണ് ക്നാനായക്കാർ എന്നാണ് പക്ഷേ മുസ്ലിങ്ങളുടെ അടിച്ചമർത്തൽ നാം കാണുന്ന രീതിയിൽ ക്രാനായത്തമ്മ വന്നു എന്ന് പറയുന്ന കാലഘട്ടത്തിൽ നടന്നതായി ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ റെക്കോർഡ്സ് ഇല്ല എ ഡി നയൻ എയ്റ്റി വണ്ണിലാണ് അൽ ഹക്കീം എന്ന ഒരു കാലിഫ ജെറുസലേമിലെ ക്രിസ്ത്യാനികളെ ഉപദ്രവിച്ച റെക്കോർഡ് അതിനു മുമ്പുള്ള കലീഫാമാർ ക്രിസ്ത്യാനികളുമായി സൗഹൃദത്തിലായിരുന്നു ഇത് ഹിസ്റ്റോറിക്കലി പ്രൂവ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു സംഭവമാണ് അതുകൊണ്ട് ഈ മതമർദ്ദനം കാരണം ക്നാനായക്കാർ ഇങ്ങോട്ട് വന്നു എന്നുള്ള തിയറി ഇപ്പോൾ തിരസ്കരിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ഒരു തിയറിയാണ് എന്നാൽ അംഗീകരിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ള തിയറി എന്ന് പറയുന്നത് വ്യാപകമായ കാരണങ്ങളാൽ കേരളത്തിലേക്ക് വന്നു എന്നുള്ളതാണ് കേരളത്തിലെ ആളുകൾക്ക് വിദേശ രാജ്യങ്ങളുമായി വാണിജ്യ ബന്ധം ഉണ്ടായിരുന്നു അതിലേറ്റവും ആദ്യത്തെ റെക്കോർഡ് പുറത്തു വന്നിരിക്കുന്ന ഒരു പതിനെട്ട് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പാണ് ഈജിപ്തിലെ ഫറോ ആയിരുന്ന രാമസിസ് രണ്ടാമൻ അദ്ദേഹം ബി സി ആയിരത്തി മുന്നൂറിനടുത്ത് ജീവിച്ചിരുന്ന ഒരാളാണ് മൂവായിരത്തി മുന്നൂറ് വർഷത്തിന് മുമ്പ് ജീവിച്ചിരുന്നയാൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സംസ്കരിച്ച ശരീരം മമ്മി നയൻറ്റീൻ എയ്റ്റി എയ്റ്റിൽ ലക്സറിൽ നടന്നൊരു ഗവേഷണത്തിൽ പുറത്തു വന്നു മുപ്പത് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ആ മമ്മിയെ പരിശോധിച്ചപ്പോൾ ആ മമ്മിയുടെ മൂക്കിലും വായിലും ചെവിയിലും ഒക്കെ കുരുമുളക് അടിച്ച് നിറച്ച് വെച്ചിരിക്കുകയാണ് ഈ കുരുമുളക് ഒരു പ്രിസർവേറ്റീവ് ആണ് അപ്പം ശരീരം സൂക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടി കുരുമുളക് ഈജിപ്റ്റ് അവർ ഉപയോഗിച്ചിരുന്നു ഇയാളൊരു ക്രൂരനായ രാജാവായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് ചത്ത് കഴിഞ്ഞപ്പോഴെങ്കിലും അവൻ്റെ വായിക്കാത്ത ഇരിക്കട്ടറാ കുരുമുളക് എന്നും പറഞ്ഞ് അടിച്ചു കയറ്റിയത് ആവാം നമുക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ എന്തായാലും ശരി കുരുമുളക് കണ്ടെത്തി ഈ കുരുമുളക് എവിടെ നിന്ന് വന്നു ആഫ്രിക്കയിൽ കുരുമുളകില്ല അറേബ്യയിൽ കുരുമുളകില്ല യൂറോപ്പിൽ കുരുമുളകില്ല അതുകൊണ്ട് ജർമ്മൻ ഇൻഡോളജിസ്റ്റുകൾ ആ കുരുമുളക് എടുത്ത് ഡി എൻ എ ടെസ്റ്റ് ചെയ്തു അപ്പോൾ മനസ്സിലായി കേരളത്തിലെ മലബാറിൽ വിളയുന്ന പിപ്പർ നിഗ്രം എന്ന് പറയുന്ന കുരുമുളകിൻ്റെ ഒരു വെറൈറ്റിയാണ് രാമസിസ് രണ്ടാമൻ്റെ മൂക്കിലിരിക്കുന്നത് അതായത് മൂവായിരത്തി മുന്നൂറ് വർഷത്തിന് മുമ്പ് 
കേരളത്തിന് ഈജിപ്റ്റുമായി വാണിജ്യ ബന്ധമുണ്ട് എന്ന് കണ്ടെത്തി നമ്മുടെ അപ്പന്മാർ ആരാണ്ട് ചാക്കിൽ കെട്ടി ഈ കുരുമുളകുമായിട്ട് ഈജിപ്തിൽ ചെന്നിരുന്നു പർവ്വരാജാക്കന്മാർക്ക് കൊടുക്കാനായിട്ട് വേദപുസ്തകം ലിംഗ്വിസ്റ്റിക് ബേസിൽ പഠിച്ച വിശാലമായ ഒരു ടീം ഉണ്ടായിരുന്നു യഹുദന്മാരുടെ ആ ടീം തമിഴ്നാട്ടിൽ വന്ന് താമസിച്ച് വേദപുസ്തകവും ഇന്ത്യയുമായിട്ടുള്ള ബന്ധങ്ങൾ പഠിച്ചു പഠിച്ചപ്പോൾ അവർ കണ്ടെത്തി ക്രിസ്തുവിന് തൊള്ളായിരത്തി അൻപത് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ജെറുസലേമിന് കേരളവുമായി വാണിജ്യ ബന്ധമുണ്ടായിരുന്നു ഉദാഹരണത്തിന് ശലോമോൻ ജെറുസലേം ദേവാലയം പണിയുമ്പോൾ അതിൻ്റെ മദ്ബഹ അലങ്കരിക്കാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിച്ച ഒരു സാധനം മയിൽപീലിയാണ് മയിൽപീലി പീകോക്ക് ഫെതേഴ്സ് ഈ മയിൽപീലിയെ സുറിയാന് വേദവസ്തുതയിൽ വിളിച്ചിരിക്കുന്ന വാക്ക് തൂക്കി എന്നാണ് ടി യു കെ ഐ ഈ യഹുദന്മാരുടെ ഗവേഷണ സംഘം കണ്ടെത്തി ഇത് തമിഴ് ഭാഷയിൽ ആൺ മയിലിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് തമിഴ് ഭാഷയിൽ ആൺ മയിലിനെ വിളിക്കുന്ന പേര് തോകൈ എന്നാണ് ആ തോകൈ എന്ന വാക്കാണ് തൂക്കി എന്ന് വേദപുസ്തകത്തിൽ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് രണ്ടാമതായി ജർസലൈൻ വിവാഹത്തിൽ തന്നെ മദ്ബഹയ്ക്കകത്ത് ആനക്കൊമ്പ് കൊണ്ട് അലങ്കരിച്ചിരുന്നു ഈ ആനക്കൊമ്പ് ഐവറി അതിനെ സുറിയാന് വേദവസ്തുത്തിൽ വിളിക്കുന്ന വാക്ക് കാളഫ് എന്നാണ് കെ എ എൽ ഇ പി എച്ച് ഇത് സംസ്കൃത ഭാഷയിൽ ആനയുടെ പേരാണ് സംസ്കൃത ഭാഷയിൽ ആനയെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്നത് കളപ്പം ആ കളഫമാണ് കാളഫ് എന്ന് സുറിയാനയിൽ വന്നത് അതവിടുന്ന് ഗ്രീസിൽ ചെന്നപ്പം ഏളഫ് എന്നായി അത് ഇംഗ്ലീഷ് വന്നപ്പോൾ ഏളഫ് ആൻഡ് വലിയ ഏലഫ് അതാണ് എലിഫൻ്റ് ആയി രൂപാന്തരപ്പെടുന്നത് അപ്പോൾ ആ ആനക്കൊമ്പ് പോയത് സംസ്കൃതം ഉപയോഗിച്ച് തുടങ്ങിയ ഒരു ജനതയിൽ നിന്നാണ് ഈ ആനക്കൊമ്പ് ജർസലേമിൽ എത്തിയിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് കാളഫ് എന്ന പേര് കിട്ടിയത് ശലോമോൻ ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് ഒരു മൃഗത്തെ കാണണം എന്ന് ആഗ്രഹം ഉണ്ടായി അതൊരു കൊരങ്ങനായിരുന്നു ആ കൊരങ്ങനെ തർസീസ് കപ്പലുകൾ ശലോമോനു കൊണ്ട് കാണിച്ചു ശലോമോൻ ആ മൃഗത്തെ വിളിച്ച പേര് കഫി എന്നാണ് കെ എ പി എച്ച് ഐ കഫി എന്ന് പറയുന്നത് സംസ്കൃതത്തിൽ കൊരങ്ങന്റെ പേരാണ് സംസ്കൃതത്തിൽ കൊരങ്ങനെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന കഫി അതുകൊണ്ടാണ് ഹനുമാനെ കബീന്ദ്രൻ എന്ന് നമ്മൾ വിളിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ആ കൊരങ്ങൻ മലയാളിയാണെന്നുള്ള കാര്യത്തിന് ഒരു സംശയമില്ല നമ്മൾ കയറ്റി വെച്ചാണ് കൊരങ്ങനെ സിംഹവാലം കൊരങ്ങനാണെന്ന് അറിഞ്ഞൂടാ കൊരങ്ങനെ നമ്മൾ കയറ്റി അങ്ങോട്ട് വിട്ടു ശലോമോൻ ഇന്ത്യ എന്നുള്ള കൊരങ്ങനെ കണ്ടു ശലോമോൻ ഈ മദ്ബഹായിൽ സുഗന്ധം ഉണ്ടാകണം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മന്ത്രിമാർ പറഞ്ഞു ഒമാനിൽ പോയി അവിടുന്ന് കുന്തിരിക്കും കൊണ്ടുവന്ന് കത്തിച്ചാൽ മതി മണം കിട്ടും ശലോമോൻ പറഞ്ഞോ എടോ തീ കൊണ്ട് കളിക്കരുത് കുന്തിരിക്കം കത്തിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നാൽ ഏത് സമയത്ത് തീ പടർന്നു പിടിക്കാം ദേവാലയം ചിലപ്പോൾ കത്തിപ്പോ അതുകൊണ്ട് കത്താതെ സുഗന്ധം ഉണ്ടാക്കാൻ വല്ല മാർഗം ഉണ്ടോ തർസീസാർ പറഞ്ഞു ഒരു തടിയുണ്ട് മണം ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു തടി ആ തടി തർസീസ് കപ്പലിൽ കൊണ്ട് കൊടുത്തു ആ തടിയെ സിറിയ വേദവസ്തത്തിൽ വിളിക്കുന്നത് ചാന്തൻ എന്നാണ് ഇത് നമ്മുടെ ചന്ദനമാണ് ആ ചാന്തൻ അവിടെ നിന്ന് ഗ്രീസിലെത്തിയപ്പോൾ ചാന്തലായി അതവിടെ നിന്ന് ഇംഗ്ലീഷ് എത്തിയപ്പോൾ സാന്തലായി അങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ ചന്ദനം സാന്തലുഡായി മാറുന്നത് ഇങ്ങനെ നൂറ്റി ഇരുപത്താറ് വാക്കുകൾ തമിഴിൽ നിന്നും സംസ്കൃതത്തിൽ നിന്നും നമ്മുടെ വേദപുസ്തകത്തിലുണ്ട് സുറിയാനി വേദപുസ്തകത്തിൽ അപ്പോൾ കേരളവും ജെറുസലേമുമായി മൂവായിരം കൊല്ലത്തിനു മുമ്പ് ബന്ധമുണ്ടായിരുന്നു കേരളത്തിൽ നിന്ന് അറബിക്കടൽ ഭേദിച്ച് നേരെ അക്കരെ കയറുമ്പോൾ ഒമാനിലെ സലാല എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്തിയല്ല അവിടെ ഒരു തുറമുഖം ഉണ്ടായിരുന്നു സൂർ എന്നാണ് ആ തുറമുഖത്തിൻ്റെ പേര് സൂർ ഈ തുറമുഖത്ത് ലാൻഡ് ചെയ്ത ശേഷം അറേബ്യൻ പെൻസില വലത് വശത്തൂടെ കറങ്ങി ഒമാൻ അബുദാബി ബഹ്റൈൻ വഴി നേരെ പോയാൽ ആ കപ്പൽ അങ്ങ് കുവൈറ്റിൻ്റെ അവിടെ ചെന്ന് കയറും കുവൈറ്റിൽ നിന്ന് കോസ്കട്ട് കയറിയാൽ മതി ജെറുസലേമിൽ ചെല്ലാം വേറൊരു സെറ്റ് കപ്പലുകൾ ഒമാനിൽ ഇറങ്ങി യമൻ വഴി വന്നിട്ട് സൗദി അറേബ്യയുടെ പടിഞ്ഞാറ് വശത്തൂടെ മക്ക മെരീന കടന്ന് നേരെ ചെന്നാൽ സൂയിസ് കനാലിൽ അവിടെ ചെല്ലും സൂയിസ് കനാലിൽ അവിടെ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ജെറുസലേമിന് കയറാൻ വളരെ എളുപ്പമാണ് ഇത് സൗദി അറേബ്യയുടെ ഏത് വശത്തൂടെയാണ് പോയത് നമുക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ പക്ഷേ സൂറിലാണ് ലാൻഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഒമാനിലെ സൂറിലാണ് ലാൻഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് സലാലായി അവിടുന്ന് ജെറുസലേമുമായിട്ട് യാത്ര ഉണ്ടായിരുന്നു ഈ യാത്രയ്ക്ക് സഹായകരമായ ഒരു കപ്പൽ റൂട്ട് കണ്ടുപിടിച്ചു അതാണ് ഹിപ്പാലസിൻ്റെ കപ്പൽ റൂട്ട് എന്ന് പറയുന്നത്
അവിടെ ഒരു ഓഷ്യൻ കറണ്ട് ഉണ്ട് ആ കറണ്ട് ഞങ്ങളത്ത് കയറി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഒന്നും ചെയ്യണ്ട വെറുതെ കിടന്ന് ഉറങ്ങിയാൽ മതി സൗദി അറേബ്യയുടെ തെക്കൂടെ ഇറാൻ്റെ തെക്ക് വശത്തൂടെ പാകിസ്ഥാൻ്റെ സൈഡിൽ കൂടെ ബോംബെയുടെ സൈഡിൽ കൂടെ ഗോവയുടെ സൈഡിൽ കൂടെ ആ കപ്പൽ നേരെ കോഴിക്കോട് കൊച്ചി വരെ എത്തും പിന്നെ തുഴഞ്ഞ് കരക്ക് കയറിയില്ലെങ്കിൽ കപ്പൽ നേരെ അടിച്ച് പറത്തി വളച്ചാൽ കടലിൽ പോകും പിന്നെ ഒരു ഒമ്പത് മാസത്തേക്ക് അവൻ്റെ അഡ്രസ്സ് പോലും കിട്ടത്തില്ല ഇന്ത്യൻ ഓഷനിൽ കറങ്ങി തിരിഞ്ഞു കൊച്ചിയിലെത്തുമ്പോൾ തുഴഞ്ഞ് കയറിയാൽ മതി സുഖമായിട്ട് കേരളത്തിലെത്താം ഒരു പൈസ അത് ചിലവില്ല തുഴയണ്ട കാറ്റടിക്കണ്ട സ്റ്റീം എൻജിൻ വേണ്ട ഒന്നും വേണ്ട നാല് മാസം കഴിയുമ്പോൾ ഈ കറണ്ട് റിവേഴ്സ് ചെയ്യും ഇങ്ങോട്ട് വന്ന കറണ്ട് നേരെ ഏതൊരു വശത്ത് ഒഴുകും അപ്പോൾ കൊച്ചിയിൽ നിന്നോ കോഴിക്കോട് നിന്നോ തുഴഞ്ഞ് ഒരു അറുപത് കിലോമീറ്റർ അപ്പുറത്തെ നീ ഓഷൻ കറണ്ട് കയറി കഴിഞ്ഞാൽ ചുമ്മാ കിടന്ന് ഉറങ്ങി ഇത് നേരെ ഈ ഓഷ്യൻ കറണ്ടിലൂടെ ഗോവ വഴി ബോംബെ വഴി കറങ്ങി പേർഷ്യയുടെ കൂടെ പോയി ഒമാനിൽ ചെല്ലും പിന്നെ യമനിൽ ചെല്ലും എന്നിട്ട് അവിടെ തുഴഞ്ഞ് കയറിയില്ലെങ്കിൽ ആഫ്രിക്കയുടെ തീരത്തോടെ കപ്പൽ നേരെ ഇന്ത്യൻ ഓഷനോട് അലിഞ്ഞിരിഞ്ഞു പോകും പിന്നെ ഒരു ഒരു ദിക്കും കിട്ടത്തില്ല ഇത് ഹിപ്പാല സേഡി നാൽപ്പത്താറിൽ കണ്ടുപിടിച്ച ഒരു റൂട്ടാണ് ഈ റൂട്ടിലൂടെയാണ് തോമാസ് ലിഹ ഇന്ത്യയിൽ വന്നു എന്ന് ഈ കഥ പറയുന്നവർ പറഞ്ഞ് പറയുന്ന ഒരു ന്യായം ഈ റൂട്ടിലാണ് പ്ലിനി വന്നത് എ ഡി എഴുപത്തിരണ്ടിൽ ഈ റൂട്ടിലാണ് ടോളമി എ ഡി നൂറ്റമ്പത്തിരണ്ടിൽ വന്നത് ഈ റൂട്ടിലാണ് പെരിപ്ലസ് എത്തിയത് പെരിപ്ലസ് വന്നത് എറിത്രിൻ സി എന്ന പുസ്തകം എഴുതിയ ആളെത്തിയത് ഈ റൂട്ട് ആദിമകാലത്ത് ഈ കച്ചവടക്കാർ മിഡിൽ ഈസ്റ്റേൺ ട്രേഡേഴ്സ് ഉപയോഗിച്ചതും ആ റൂട്ട് ഉപയോഗിച്ചിരുന്നതിൽ പ്രസിദ്ധരായ ആൾക്കാർ യഹൂദന്മാരായിരുന്നു യഹൂദന്മാർ കേരളത്തിൽ വന്ന് പല സ്ഥലത്ത് ലാൻഡ് ചെയ്തു കൊടുങ്കല്ലൂർ അവരുണ്ടായിരുന്നു കരുണാകര സാറിൻ്റെ പ്രസിദ്ധമായ മണ്ഡലം മാള മാള എന്ന് പറയുന്ന സുറിയാനി ഭാഷയിൽ മാളഹ ദാനം കിട്ടിയ ഭൂമി എന്നാണ് മാള മലയാളമല്ല സംസ്കൃതമല്ല സുറിയാനി ഭാഷയാണ് ഹീബ്രു ഭാഷയാണ് മാള എറണാകുളത്ത് മട്ടാഞ്ചേരി എന്നൊരു സ്ഥലം അത് യഹൂദൻ്റെ ഭാഷയാണ് മത്താഞ്ചേരി രാജാവ് ദാനം തന്ന സ്ഥലം എന്നാണ് മത്താഞ്ചേരി കണ്ണൂരിൽ മാടായി യഹൂദന്മാർ ലാൻഡ് ചെയ്തൊരു സ്ഥലമാണ് ചേറ്റുവ യഹൂദന്മാർ ലാൻഡ് ചെയ്ത സ്ഥലമാണ് ഇങ്ങനെ യഹൂദന്മാർക്ക് അഞ്ചാറ് കോളനികളുണ്ടായിരുന്നു അവരാണ് ഈ ട്രേഡ് റൂട്ട് അടക്കി വെച്ചിരുന്നത് പക്ഷെ യഹൂദന്മാരുടെ ശക്തി ക്ഷയിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ എ ഡി എഴുപത്തിരണ്ടിൽ യഹൂദന്മാർ ടൈറ്റസ് ഫ്ലേവിയസ് അവരെ ആടിച്ച് ജെർസലിൽ നശിപ്പിച്ച് ചിതർപ്പിച്ചു ചിതർപ്പിച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ യഹൂദന്മാർക്ക് സംഘടിതമായി ട്രേഡ് നടത്താനൊക്കെ അതായി ആ ട്രേഡ് ടേക്ക് ഓവർ ചെയ്തത് നസ്രാണികളാണ് ആ നസ്രാണികളിൽ പ്രമുഖനായിരുന്നു കേരളത്തിലേക്ക് വന്ന കനാനായി തോമ പിന്നീട് ക്രിസ്ത്യാനികളുമായി അറബികൾ മത്സരിച്ചു ആരബ് ട്രാവലേഴ്സ് വന്നു അത് കഴിഞ്ഞ് അറബികളെ പുറം തള്ളിക്കൊണ്ടാണ് പോർച്ചുഗീസുകാരുടെ വരവ് അപ്പോൾ കനാനായ തോമ മതമർദ്ദനം കൊണ്ട് വന്നവരല്ല കനാനായ തോമയും കൂടെ ഉള്ളവരും വന്നത് വ്യാപാര ആവശ്യങ്ങൾക്കും തകർന്നു പോയ യഹൂദന്മാർക്ക് നഷ്ടപ്പെടാൻ പോകുന്ന ട്രേഡ് പിടിച്ചെടുത്ത ക്രിസ്ത്യാനികളുടെ പ്രധാനിയായിരുന്നു കനാനായ തോമ അദ്ദേഹം വന്നത് ട്രേഡ് ആവശ്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയാണ് മൂന്നാമത്തെ ചോദ്യം എന്നാണ് വന്നതെന്നുള്ളതാണ് കനാനായക്കാരെല്ലാം പറയുന്നത് മുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തഞ്ചിൽ വന്നു മുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തഞ്ചിൽ വന്നു എന്നുള്ളത് കനാനായക്കാരുടെ പഴയ പാട്ടിൽ വെങ്ങിയാർത്ഥത്തിൽ പ്രയോഗിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് എന്ന് സൂചിപ്പിക്കുന്ന മൂന്ന് വാക്കുകൾ ചേർത്ത് കനാനായക്കാരുടെ പഴയ പാട്ടിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ പഴയ പാട്ടിൽ രേഖപ്പെടുത്തുമ്പോൾ സംസ്കൃതത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട് അങ്ങാനാം വാമനോ ഗതി ഇടത്ത് നിന്ന് വലത്തോട്ട് വായിക്കണം അപ്പോൾ ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് എന്ന് ഇടത്ത് നിന്ന് വലത്തോട്ട് എഴുതിയിരിക്കുകയാണ് ആ പാട്ടിനകത്ത് അത് അങ്ങാനാം വാമനോ ഗതി റൂൾ അനുസരിച്ച് വായിക്കുമ്പോൾ ത്രീ ഫോർട്ടി ഫൈവ് ആണ് ഈ ത്രീ ഡി ഫോർട്ടി ഫൈവ് എ ഡി ത്രീ ഫോർട്ടി ഫൈവ് ആണ് എന്ന് ചരിത്രത്തിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയ ശേഷം നമ്മൾ ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ് കൊല്ലത്തെ ചരിത്രം അവകാശപ്പെടുക അപ്പോൾ എ ഡി ബി സിയിൽ കണക്കിൽ കേരളത്തിലെ ക്രിസ്ത്യാനിൽ എണ്ണാന്ന് തുടങ്ങിയത് പതിനാലാം നൂറ്റാണ്ടിന് ശേഷമുള്ളൂ അറബി ദേശത്തെ എങ്ങും എ ഡി ബി സി കണക്കുണ്ടായിരുന്നില്ല
അപ്പൊ എന്താണ് ഈ ക്രാനാക്കാരുടെ പാട്ടിൽ പറയുന്ന ത്രീ ഫോർട്ടി ഫൈവ് രണ്ട് രീതിയിൽ വ്യാഖ്യാനിക്കാൻ പറ്റൂ ഒന്ന് അദ്ദേഹം സ്ഥലത്ത് ഹിജ്റ കണക്കിലാണ് ആണ്ട് എണ്ണിയിരുന്നത് ഹിജ്റ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സിക്സ് ട്വന്റി ടു ഏ ഡിയാണ് അപ്പൊ ഹിജ്റ കണക്കിലാണ് ക്രാനാക്കാർ മുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി അഞ്ച് എഴുതിയതെങ്കിൽ സിക്സ് ട്വന്റി ടു പ്ലസ് ത്രീ ഫോർട്ടി ഫൈവ് നയൻ സിക്സ്റ്റി ടുവിനടുത്താണ് കനാനാക്കാർ വന്നത് ഇനി മലയാളത്തിൽ കവിത എഴുതിയ ആളായതുകൊണ്ട് മലയാളത്തിലെ കൊല്ലവർഷമാണ് ഈ പറയുന്ന മുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി അഞ്ച് എങ്കിൽ ഏ ട്വന്റി ഫോർ പ്ലസ് ത്രീ ഫോർട്ടി ഫൈവ് അപ്പോൾ ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറാം ആണ്ടിന് അടുത്താണ് വീരരാഘവ പട്ടയത്തിലെ വീരരാഘവ ചക്രവർത്തി എ ഡി തൗസൻഡ് ടു ഹൺഡ്രഡ് അടുത്ത് ജീവിച്ചിരുന്ന ആളാണ് അത് രണ്ടും കൂടെ കൂട്ടിയാൽ എറൗണ്ട് തൗസൻഡ് ടു ഹൺഡ്രഡ് എന്ന് പറയേണ്ടി വരും നിഷ്പക്ഷമായി എന്നോട് ചോദിച്ചാൽ ഞാൻ ഹിജ്റ ത്രീ ഫോർട്ടി ഫൈവിൻ്റെ കൂടെ നിൽക്കുന്ന ആളാണ് ഇത് ഞാനൊരിക്കൽ പ്രസവിച്ചത് പ്രസംഗിച്ചതിന് ടി ഒ ഏലിയാസ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഓർത്തഡോക്സ് സ്നാനായക്കാരൻ എന്നെ ഇനി പറയാനൊന്നും ബാക്കിയില്ല അലക്സാണ്ടർ ജേക്കബ് മനഃപൂർവ്വം ഞങ്ങളുടെ അറുന്നൂറ് കൊല്ലം തട്ടിക്കളഞ്ഞു എന്ന് പറഞ്ഞാണ് അദ്ദേഹം പ്രസംഗിക്കുന്നത് എൻ്റെ ഒരു കസിൻ ബ്രദർ കയറി ഒരു ക്രാനായ പെൺകുട്ടിയെ പ്രേമിച്ചു കല്യാണത്തിൽ ചെന്ന സമയത്ത് എൻ്റെ കൂടെ ആഹാരം കഴിക്കാനിരുന്ന മേശയുടെ അപ്പുറത്ത് തന്നെ ക്രാനായക്കാരനായ ആ പെൺകുട്ടിയുടെ മുത്തച്ഛൻ പറഞ്ഞു സാറിനോട് ഞാൻ ക്ഷമിക്കല്ല ഞങ്ങളുടെ അറുന്നൂറ് കൊല്ലം സാർ അടിച്ച് മാറ്റി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു ഈ പെൺകുട്ടിയുടെ മുത്തച്ഛൻ ആഹാരം കഴിക്കാനും സമ്മതിക്കുന്നില്ല എനിക്ക് ആഹാരം കഴിക്കാൻ ഇദ്ദേഹം കണ്ടിന്യൂസ് തന്നെ ഫയർ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഞാൻ മനസ്സ് വലിപ്പ വലിപ്പച്ച ഇത് ഞാനൊരു ചരിത്രം പറഞ്ഞുള്ളൂ വലിപ്പച്ചൻ സ്വീകരിക്കണമെങ്കിൽ സ്വീകരിക്കണ്ട അതേ വിടാൻ തയ്യാറില്ല അലക്സാണ്ട് ജയിക്കുമ്പോൾ ഞങ്ങളുടെ അറുന്നൂറ് വർഷം കളഞ്ഞു വന്നാൽ അപ്പോൾ അങ്ങനെ വൈകാരികമായി പ്രതികരിക്കരുത് എ ഡി ത്രീ ഫോർട്ടി ഫൈവ് എന്ന് വിശ്വസിക്കൊണ്ടവർക്ക് അത് വിശ്വസിക്കാം പക്ഷേ എ ഡി ബി സി ആയിരത്തി നാനൂറ് വർഷത്തിന് പതിനാലാം നൂറ്റാണ്ട് മുമ്പ് എണ്ണിയിരുന്നില്ല ഈ പാട്ടെഴുതിയാൾ എന്തായാലും എ ഡി ബി സി എന്ന് കേട്ടിട്ട് പോലും ഉള്ള ആളല്ല അപ്പോൾ അവിടെ ഒന്നിൽ ഹിജറാണ് അല്ലെ കൊല്ലവർഷമാണ് വീരാഹവ പട്ടയമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്ത് ചിന്തിച്ചാൽ തൗസൻഡ് ടോണിന് അടുത്ത് വന്നെന്ന് പറയേണ്ടി വരും പക്ഷേ എൻ്റെ വ്യക്തിപരമായ അഭിപ്രായം ഹിജറ ത്രീ ഫോർട്ടി ഫൈവ് ആണ് ദാറ്റ് ഈസ് അറൗണ്ട് എ ഡി നയൻ സിക്സ്റ്റി ടു ഇത് ചരിത്രപരമായി നിങ്ങൾ ഗവേഷണം നടത്തി ക്രാനായക്കാർ നിഷ്പക്ഷരായ ചരിത്രകാരന്മാരെ മനസ്സിലാക്കത്തക്ക രീതിയിൽ അത് ഗവേഷണം നടത്തി കണ്ടെത്തേണ്ടതാണ് ഇനി നാലാമത് ഈ ക്രാനായക്കാർ വന്നതുകൊണ്ട് കേരളത്തിനുണ്ടായ മാറ്റം എന്താണ് ക്രിസ്ത്യാനികൾക്കുണ്ടായ മാറ്റം എന്താണ് ഏറ്റവും ആദ്യത്തത് നമ്മളെല്ലാം സുറിയാനി ക്രിസ്ത്യാനികളെന്ന് വിളിക്കപ്പെടുന്നത് ക്രാനായത്തോമ്മ ഇവിടെ വന്ന് സിറിയൻ സുറിയാനി ആരാധനാക്രമങ്ങൾ നമുക്ക് തന്നതുകൊണ്ടാണ് തോമാസ് ലിഹ വന്നു എന്ന് നമ്മളിങ്ങനെ കഥ പറയാറുണ്ട് എങ്കിലും ആ കഥ ചരിത്രപരമായി നിലനിൽക്കുന്നതല്ല ഇറ്റ് കനോട്ട് ബി ഹിസ്റ്റോറിക്കലി പ്രൂവ് രണ്ട് തോമാസ് ലിഹ നമ്പൂതിരിയെ ജ്ഞാനസ്നാനപ്പെടുത്തി എന്നുള്ളത് ശുദ്ധ അസംബന്ധമാണ് എ ഡി എഴുന്നൂറ്റി അമ്പതിനടുത്താണ് ബ്രാഹ്മണർ കേരളത്തിലേക്ക് വരുന്നത് അത് കർണാടകത്തിലെ പ്രസിദ്ധമായ ഒരു രാജവംശം കേരളത്തിലേക്ക് നൂറ്റിയെട്ട് ബ്രാഹ്മണരെ കൊണ്ടുവന്ന് പാർപ്പിച്ചപ്പോഴാണ് ഇത് ആ രാജവംശത്തിലെ പ്രസിദ്ധനായ രാജാവിൻ്റെ പേര് പരശുരാമൻ എന്നായിരുന്നു അപ്പോൾ പരശുരാമൻ ഇങ്ങോട്ട് ബ്രാഹ്മണരെ കൊണ്ടുവന്നു നമ്മൾ പറഞ്ഞുണ്ടാക്കിയതാണ് ആ വന്ന ബ്രാഹ്മണർ നമ്പൂതിരിമാരാവുന്നത് പിന്നെയും ഒരു നൂറ് വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷമാണ് അപ്പോൾ എ ഡി ഒന്നാം നൂറ്റാണ്ടിൽ തോമാസിലേക്ക് ജ്ഞാനസ്നാനപ്പെടുത്താൻ ഒരു ബ്രാഹ്മണനും ഇൻ കേരളത്തിലുണ്ടായിരുന്നില്ല ഇത് ഞാൻ ഒരിക്കൽ പറഞ്ഞ സീറോ മലബാർ ഇറങ്ങിയ കൊന്നില്ലെന്നേ ഉള്ളൂ അവർക്ക് ക്ഷമിക്കാൻ പറ്റുന്നൊരു കാര്യമല്ല അത് അപ്പോൾ കേരളത്തിലേക്ക് മൂന്ന് തോമസ്മാർ വന്നിരുന്നു അതിലാദ്യത്തെ ആള് അൽ തോം എന്ന് പറയുന്ന പേർഷ്യയിൽ നിന്ന് വന്ന മണിക്കയൻ തോമസാണ് ആദ്യം അവർ മണിക്കയന്മാരായിരുന്നു പിന്നെ ക്രിസ്തുമതം സ്വീകരിച്ചവരാണ് പേർഷ്യൻ കുരിശ് കേരളത്തിലെ കൊണ്ടുവന്നത് ഈ മണിക്കയൻ തോമസാണ് പാലവി ഭാഷ കേരളത്തിലെ കൊണ്ടുവന്നത് മണിക്കയൻ തോമസാണ് രണ്ടാമത് വന്ന തോമസ് കിനാനായ തോമയാണ് മൂന്നാമത് ബിഷപ്പ് തോമസ് എന്ന് പറഞ്ഞ തോമസ് കിനാനായ തോമ കൊടുങ്കല്ലൂര് വന്നു ബിഷപ്പ് തോമസും മാർ പ്രോത്തും
തോമാസ് ലിഹ ചെയ്തു എന്ന് പറയപ്പെടുന്ന പല കാര്യങ്ങളും കനാനായി തോമ ചെയ്ത കാര്യങ്ങളാണ് അത് കനാനായി തോമ ചെയ്തു എന്നുള്ളതിന് പകരം തോമാസ് ലിഹ ചെയ്തു എന്നങ്ങ് ആക്കി ഇതൊരു ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ അനാക്രോണിസ് ആണ് തുറന്ന് പറഞ്ഞാൽ അപകടമാണ് ഇങ്ങനെ പറയുന്നത് എങ്കിലും അതാണ് സത്യം അപ്പോൾ ഈ നാല് തോമസ്മാരിൽ തോമാസ് ലിഹയാണ് കേരളത്തിലേക്ക് ആരാധനാക്രമം കൊണ്ടുവന്നിരുന്നതെങ്കിൽ നമ്മളെല്ലാം അറമൈക്ക് ഭാഷയിലെ ആരാധനാക്രമം പാലിച്ചേനായിരുന്നു നമ്മൾ സുറിയാനി ക്രിസ്ത്യാനികളല്ല അറമൈക്ക് ക്രിസ്ത്യാനികളായി മാറിയനായിരുന്നു തോമാസ് ലിഹയ്ക്ക് അറിയാവുന്ന ഭാഷ സംസാരിക്കുന്ന ഭാഷ അറമൈക്കാണ് അറമൈക്കുള്ള ആരാധനാക്രമം കൊണ്ടുവന്നതിനായിരുന്നു പേർഷ്യ എന്ന് പറഞ്ഞ തോമസാണ് ഇവിടെ ആരാധനക്രമം കൊണ്ടുവന്നിരുന്നതെങ്കിൽ നമ്മുടെ കുർബാനക്രമവും ഉൾപ്പെടെയുള്ള എല്ലാ ആരാധനാക്രമവും പേർഷ്യൻ ഭാഷയായിരുന്നു പേർഷ്യൻ ഭാഷ ആയിരുന്നെങ്കിൽ നമ്മളെയൊക്കെ പേർഷ്യൻ ക്രിസ്ത്യൻസ് എന്ന് വിളിച്ചതന്നെയായിരുന്നു ഇപ്പോൾ സുറിയാനി ആരാധനാക്രമം കേരളത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നത് കിനാനായി തോമയാണ് ഇന്ന് ഞാൻ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ക്രിസ്ത്യാനികൾ സുറിയാനി ക്രിസ്ത്യാനികൾ എന്ന് വിളിക്കും വിളിക്കപ്പെടുന്നുവെങ്കിൽ അതിൻ്റെ കാരണം കിനാനായ തോമ ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്ന സുറിയാനി ആരാധനാക്രമങ്ങളാണ് അതുകൊണ്ട് സിറിയൻ വർഷിപ്പ് സിറിയൻ റിച്വൽസ് ഇവിടെ കൊണ്ടുവരികയും നമ്മൾ കാണുന്ന സുറിയാനി ക്രിസ്ത്യാനികൾ എന്ന ഒരു ജനവിഭാഗം കേരളത്തിൽ വരികയും ചെയ്തത് കനാനായ തോമ ചെയ്ത ഏറ്റവും വലിയ സംഭാവനയാണ് രണ്ടാമതായി കനാനായ തോമ കൊണ്ടുവന്ന വലിയ സംഭവം നമ്മുടെ വസ്ത്രധാരണം മാറ്റി എന്നുള്ളതാണ് കേരളത്തിലെ ക്രിസ്ത്യാനികൾ ഒരു മുണ്ടും ഒരു മേൽമുണ്ടും കൊടുത്തിരുന്നു ഇത് മാറ്റി വേർക്കുമ്പോൾ ആ മേൽമുണ്ട് ഉപയോഗിച്ച് തുടച്ച് ആ വേർപ്പ് മാറ്റിയിരുന്നു ക്നാനായത്തമ്മ കേരളത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നത് അവരുടെ വേഷധാരണ രീതിയായിരുന്നു അതിലേറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടത് അണ്ടർ വയർ എന്നൊരു സാധനമാണ് ഇന്നർ ഗാർമെൻസ് ഇത് ഇന്ത്യക്കാർക്കും മലയാളികൾക്കും അറിയാൻ പാടില്ലായിരുന്നു കനാനായ തോമയുടെ വസ്ത്രധാരണ രീതിയുടെ ഭാഗമായി അണ്ടർ ഗവർമെൻസ് കൊണ്ടുവന്നു ഇപ്പോഴും കനാനായക്കാരുടെ കല്യാണത്തിന് രണ്ടോ മൂന്നോ ദിവസം മുമ്പ് അണ്ടർ ഇടിയിപ്പിക്കുക എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഒരു റിച്വൽ കനാനായക്കാരുടെ ഇപ്പോഴും ഉണ്ട് പോയിട്ടില്ല അണ്ടർ ഇടുന്നത് ഒരു കസ്റ്റമറി ആയിട്ടുള്ള ഒരു മാർഗമാണ് കനാനായ തോമ കൊണ്ടുവന്ന രണ്ടാമത്തെ ഐറ്റം ബെന്യൻ എന്നൊരു സാധനമാണ് ആഫ്രിക്ക അറേബ്യൻ രാജ്യങ്ങൾ ചൂടാണ് വേർത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആ ചൂട് അബ്സോർവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി അവരൊരു വസ്ത്രം ഉണ്ടാക്കി അതാണ് ബെന്യൻ മലയാളികൾക്ക് ബെന്യൻ എന്താണെന്ന് അറിഞ്ഞുകൂടാ മലയാളി ബെന്യന് പകരം ഈ മേൽമുണ്ട് ഉപയോഗിച്ച് വേർപ്പ് തുടക്കിയാണ് നമ്മുടെ പരിപാടി ആ ബെന്യൻ ഇറക്കുമതിയത് മൂന്നാമത് കനാനാത്തമ്മ ചെയ്തത് തലയക്കെട്ട് എന്നൊരു സാധനം ഇറക്കുമതിയത് പേർഷ്യയിൽ മണൽക്കാറ്റടിക്കും അറേബ്യൻ നാടുകളിൽ ഈ മണൽക്കാറ്റ് മണൽ വന്നും തലമുടിക്ക് അകത്ത് കയറിപ്പോയെങ്കിൽ അത് കളയുന്ന പരിപാടി വലിയ പ്രയാസമാണ് ചീപ്പോണ്ട് ജീവാലൊന്നും അത് പെട്ടെന്ന് പോവുകയില്ല അല്ലെങ്കിൽ കുളിക്കണം പേർഷ്യയിൽ എപ്പോഴെപ്പോഴും കുളിക്കാൻ വെള്ളം കിട്ടുമോ വെള്ളവും കിട്ടുകയില്ല അതിന് ഈ അറേബ്യൻ നാടുകളിലുള്ള ആളുകൾ കണ്ടുപിടിച്ചൊരു മാർഗമാണ് തലയുടെ മുകളിൽ കൂടെ ഒരു തലയക്കെട്ടം കെട്ടുക അപ്പോൾ പൊടി വന്നാൽ ഈ തലയക്കെട്ടന മുകളിൽ ഇരുന്നോളും വീട്ടിൽ വന്നാൽ തലയക്കെട്ട് അഴിച്ചാൽ കഴുകിയാൽ മതി തല രക്ഷപ്പെടും സ്ത്രീകളെ പർദ്ദ ഇടിപ്പിച്ചു അപ്പോൾ പർദ്ദ ഇട്ട് കഴിയുമ്പം ഹെഡ് ക്ലിയർ ആണ് അല്ലെങ്കിൽ സ്ത്രീകളുടെ തലമുടിക്കകത്ത് മുഴുവനും കൂടെ മണൽ കയറി കഴിഞ്ഞാൽ എന്തൊരു മഹാ ദുരന്തമാണ് അതുകൊണ്ട് അവർ തല മറച്ചിരുന്നു ഈ തല മറച്ചതിൻ്റെ ഭാഗമായി കനാനത്തമ്മ തലയക്കെട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്നു ഈ തലയക്കെട്ട് ഒരു സ്റ്റാറ്റസ് സിമ്പിളായി മാറി എല്ലാവർക്കും തലയക്കെട്ടേട്ടോക്കെയല്ല അതിന് രാജാവിൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്നിട്ട് അധികാര ചിഹ്നമായി തലയക്കെട്ട് മാറി തല മറയ്ക്കാൻ വേണ്ടി സ്ത്രീകൾക്ക് കനാനായത്തമ്മൻ കൊണ്ടുപോകുന്നൊരു വേഷമാണ് മുട്ടാക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് മുട്ടാക്ക് കാലിൻ്റെ മുട്ട് വരെ തല തൊട്ട് മറച്ചിരുന്നൊരു വേഷമാണ് അതാണ് പ്രസിദ്ധമായ പാട്ടിൽ പറയുന്നത് പട്ടണം ചുറ്റി പകലിറങ്ങി ഇനി എന്തിനാ പെണ്ണെ നിനക്ക് മുട്ടാക്കെന്ന് കനാനായക്കാരുടെ പഴയ പാട്ടിൽ പറയുന്നത് വീടും പട്ടണവും കത്തി പെണ്ണോടി മിട്ടത്തിറങ്ങി മിട്ടത്തിറങ്ങിയപ്പം അവൾ തല മുട്ടാക്കെടുക്കാൻ മറന്നുപോയി അവൾ അമ്മയോട് പറഞ്ഞു അമ്മേ ഞാൻ മുട്ടാക്കെടുക്കാൻ മറന്നുപോയി അകത്ത് കയറി മുട്ടാക്കെടുക്ക അമ്മ പറഞ്ഞു വീട് കത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുക എന്നത്തെ മുട്ടാക്കെടുക്കാൻ കയറി ചിലപ്പോൾ തീക്കാത്ത പെട്ടു അപ്പം അമ്മ മകളോട് പറയുകയാണ് പട്ടണം ചുറ്റി പകലിറങ്ങി ഇനി എ
അതിപ്പോൾ കന്യാസ്ത്രികളുടെ വേഷത്തിൽ മാത്രമേ ബാക്കിയുള്ളൂ മറ്റ് സ്ത്രീകളൊക്കെ അത് ഉപേക്ഷിച്ചിട്ട് വേറെ വേഷത്തിലോട്ട് പോയി അപ്പം ഹെഡ് ഗിയർ മലയാളികൾക്ക് അന്നുണ്ടായിരുന്ന പാദരക്ഷ എന്ന് പറയുന്നത് മെതിയടി എന്നൊരു സാധനമാണ് കാലിൻ്റെ തള്ള വിരലും തൊട്ടടുത്ത വിരലും കൊണ്ടൊരു ആണി പിടിച്ചു നിർത്തിയ ശേഷം പുറകെ കൊണ്ട് ഒരു വള്ളി വെച്ച് കെട്ടിയേക്കും എന്തൊരു അൺകംഫോർട്ടബിൾ സാധനമാണെന്നറിയോ ഞാൻ മെതിയടി ഇട്ടുകൊണ്ട് നടക്കാൻ ശ്രമിച്ചു വല്യപ്പന്മാരൊക്കെ എങ്ങനെ നടന്നതെന്ന് അറിയണമല്ലോ മെതിയടി ഇട്ടൊരു നൂറ് അടി നടന്നതേ ഉള്ളൂ എൻ്റെ തള്ള വിരലിൻ്റെയും കുഞ്ഞോളിൻ്റെ ഇടയ്ക്കുള്ള തൊലി അത്രയും പറഞ്ഞ് അങ്ങ് പോയി ഓരഞ്ഞ് അങ്ങ് പോയി ഈ ആണി ഇങ്ങനെ ഈ രണ്ട് വിരലിനകത്ത് ഇങ്ങനെ പിടിച്ച് നിർത്തണമെങ്കിൽ നമ്മുടെ തൊലി അങ്ങ് പോകും ചെന്തൊരു കഷ്ടപ്പാടാണ് പിന്നെയാണ് മനസ്സിലാവുന്ന പണ്ടുള്ള ആളുകൾ ആ ആണിയെ ഒരു തുണി കൊണ്ട് മറച്ചിട്ടാണ് ഈ കാലിനിടയ്ക്ക് ഈ വിരലിനിടയ്ക്ക് വെച്ചിരുന്നത് പിന്നെയാണ് മനസ്സിലായത് തൊലി പോയി കഴിഞ്ഞാൽ മനസ്സിലായത് കനാനായത്തമ്മ കേരളത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്ന ഒരു സാധനം ഷൂസാണ് മൃഗങ്ങളുടെ തോൽ ഉപയോഗിച്ച് കാല് പൊതിഞ്ഞ് കെട്ടി മരുഭൂമിയിൽ നടക്കും മരുഭൂമിയിലെ മണ്ണങ്ങ് ചുട്ട് പഴുക്കും പഴുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ മുകളിൽ കൂടെ നടന്നാൽ കാലിനടിയിലെ തൊലി പൊള്ളും അത് അവോയ്ഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി അറേബ്യൻ ദേശത്തുള്ള ആളുകൾ ധരിച്ചിരുന്ന ഒരു സാധനമാണ് ഷൂസ് മൃഗങ്ങളുടെ മാംസം പക്ഷ ശേഷം അതിൻ്റെ തോൽ ഉണക്കിയിട്ട് കാലിൽ വെച്ച് പൊതിഞ്ഞ് കെട്ടും കെട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ മരുഭൂമിയുടെ മണലിൻ്റെ ചൂടോ നടക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് ആണിയോ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിലോ കാലിനെ ബാധിക്കില്ല പരിക്കേൽക്കുകയല്ല ഇത് വളരെ ശ്രദ്ധാർഹമാണ് അറേബ്യൻ ദേശത്തുള്ള വലിയൊരു സംഭവമാണ് മണലിനിടയിൽ ഒളിച്ചിരിക്കുന്ന പാമ്പ് മണലിനിടയിൽ ഇങ്ങനെ തല മാത്രം ഇങ്ങനെ പുറത്ത് കാണിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും ഏതെങ്കിലും കൊച്ചി എലിയോ എല്ലാം വന്നാൽ ചാടി അതിനെ മണലിൽ നിന്ന് പുറത്തിയാടി കൊത്തും മണലിൽ ഒളിച്ചിരിക്കുന്ന അറിയാതെ മനുഷ്യർ ഈ പാമ്പിൻ്റെ അടുത്ത് എന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ പാമ്പ് കൊത്തും അങ്ങനെ ആളുകൾ മരിക്കും വേദപുസ്തകത്തിൽ പാമ്പിനോടുള്ള ദേഷ്യം ആദാമിൻ്റെ കാലം തൊട്ടേ പിശാജ് പോലും പാമ്പായി വന്നു എന്ന് പറയുന്ന വലിയ സംഭവത്തിലാണ് പക്ഷേ ഈ കനാനത്തമ്പ കൊണ്ടുവന്ന പോലെ ഒരു ഷൂസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ മൃഗത്തോലും കൊണ്ട് കാല് ചുറ്റി കെട്ടി വെച്ചിരിക്കുന്നതാണെങ്കിൽ പാമ്പ് കൊത്തിയാലും ഈ ആളിന് വിഷമൊക്കെയല്ല കാരണം ഈ ഷൂസിൻ്റെ മണ്ടയ്ക്ക് കൊത്ത് പറ്റുള്ളൂ അപ്പോൾ ആൾ രക്ഷപ്പെടും പഴയ കാലത്തുള്ള ശവസംസ്കാരം ചെയ്ത ശരീരങ്ങൾ പുറത്തെടുക്കുമ്പോൾ ഈ കാല് ചുറ്റി എങ്ങനെയാണ് ഈ ഷൂസ് ഇട്ടിരുന്നതെന്ന് വളരെ കൃത്യമായി നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും പുരാതന കല്ലറകളെ ആർക്കിയോളജിക്കൽ റിസർച്ച് ഉണ്ടാക്കാം കേരളത്തിലെ മുണ്ടും മേൽമുണ്ടിൻ്റെയും മെതിയടിയുടെയും ഭാഗത്ത് നമ്മളെ ഇൻഡോറടിപ്പിച്ച് ബെൻഡിനിടിയിപ്പിച്ച് തലയെക്കെട്ട് കെട്ടി ഷൂസ് ഇട്ട് നടക്കാനായി അഭ്യസിപ്പിച്ചു കനാനെ തോന്ന അതൊരു ഭയങ്കര റവല്യൂഷനാണ് ഇനി കേരളത്തിലെ രാജാവുമായി ബന്ധപ്പെടുമ്പോൾ കനാനായത്തമ്മ പറഞ്ഞു ഞങ്ങളുടെ സ്ത്രീകൾക്ക് ഞങ്ങളുടേതായ ഒരു വേഷം തരാൻ അങ്ങ് തയ്യാറാവും അദ്ദേഹം ഒരു വേഷം കേരളത്തിലേക്ക് ഡിസൈൻ ചെയ്തു ചട്ടയും മുണ്ടും എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്ന ചട്ടപ്രകാരം ധരിക്കുന്ന വേഷം തന്നെയാണ് ചട്ട എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ചട്ടപ്രകാരം അതായത് രാജാവുമായിട്ടുള്ള ഉടമ്പടിയുടെ നിയമപ്രകാരം ധരിക്കുന്ന വേഷമാണ് ചട്ടയും മുണ്ടും മുകളിലൊരു റൗക്ക അത് അറബി വാക്കാണ് റൗക്ക അതും ധരിച്ച് തലയിൽ മുണ്ടിട്ട് സ്ത്രീകൾക്കൊരു വേഷം പക്ഷേ ഈ ബ്രാഹ്മണ സ്ത്രീകളുമായി ഒരു സാമ്യം വേണം അതിന് അതുകൊണ്ട് കനാനായത്തമ്മൻ രാജാവിനോട് പറഞ്ഞു ഞങ്ങളുടെ സ്ത്രീകൾക്ക് ഒരു ഞൊറിയിടാൻ സമ്മതിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞു ഞൊറിയിടാൻ രാജാവ് പറഞ്ഞു നമ്പൂര് സ്ത്രീകൾ മുമ്പിലാണ് ഞൊറിയിടുന്നത് അതുകൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ സ്ത്രീകൾ പുറകിൽ ഞൊറിയിട്ടോളാം പറഞ്ഞു നമ്പൂര് സ്ത്രീകളുടെ വസ്ത്രം മുമ്പിലിടുന്ന ഞാൻ ഞൊറി പുറകിലാക്കി കൊടുത്തു അപ്പോൾ മുമ്പേ നടന്നു വരുമ്പോൾ നമ്പൂര് സ്ത്രീ അല്ലെങ്കിൽ നടന്ന സ്ത്രീ പോയിക്കഴിഞ്ഞാൽ പുറകിൽ നോക്കിയാൽ നമ്പൂര് സ്ത്രീ ആണെന്ന് ഒരു രീതിയിൽ ഒരു സ്റ്റാറ്റസ് സിമ്പിളാണ് ആ ഞൊറി ഉടുത്ത വസ്ത്രം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇന്ത്യയിലെ ക്രിസ്ത്യൻ സ്ത്രീകൾക്ക് പുതിയൊരു സ്റ്റാറ്റസ് ആ വേഷവിധാനത്തിൽ ഉണ്ടായി കൊടുത്തു കനാനത്തമ്മ നേടിയെടുത്ത ഒരു കോസ്റ്റ്യൂം റവല്യൂഷനാണ് കേരളത്തിലെ ജനങ്ങളുടെ വസ്ത്രധാരണത്തെ മാറ്റിയെടുത്ത ഒരു അത്ഭുത വിപ്ലവം കനാനത്തമ്മൻ സാധിച്ചെടുത്തു മൂന്നാമതായ കനാനത്തമ്മ നേടിയെടുത്ത വലിയൊരു നേട്ടം നമ്മുടെ ആഹാരക്രമത്തെ മാറ്റി എന്നുള്ളതാണ് കേരളത്തിൽ
രണ്ടാമതായ കനാനാത്തമ്മൻ പൈൻ മരം കൊണ്ടുവന്നു ഇന്ത്യക്കാർ കണ്ടിട്ടില്ലാത്തൊരു മരമാണ് പൈൻ മരം യൂറോപ്പിൽ നിന്നുള്ള പൈൻ മരം ഇന്ത്യയിൽ കൊണ്ട് വെച്ചു പിടിപ്പിച്ചു മൂന്നാമതായി ഗ്രീക്കുകാർ പോയ സ്ഥലത്ത് ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു മരമാണ് ഒലീവ് മരം ഗ്രീക്കുകാരുടെ ദേവതാ സങ്കല്പമായ അധീനയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട മരമാണ് ഒലീവ് മരം ആ ഒലീവ് മരത്തെ കേരളത്തിൽ കൊണ്ടുവന്നു അങ്ങനെ ഇവിടെ പ്ലാം മൂട്ടിലും മറ്റേ മാവ് മൂട്ടിലും ഒക്കെ ഉള്ളതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ ഒലീവ് മൂട്ടിൽ നിന്നൊരു വീട്ടുപേര് തന്നെ ചില സ്ഥലത്ത് പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടു ഇങ്ങനെ ഒലീവ് കൊണ്ടുവച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ താഴെ വീട് വെച്ച് താമസിക്കുക ആ ഒലീവിൻ്റെ കായിൽ നിന്ന് എണ്ണ എടുക്കാനുള്ള സജ്ജീകരണം ഉണ്ടാക്കി മലയാളികൾക്ക് എണ്ണ എടുക്കാനുള്ള സംഗതി ഉണ്ടായിരുന്നില്ല കനാനായത്തമ്മ കേരളത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്ന സാധനമാണ് ഈ ചക്ക എന്ന് പറഞ്ഞ സാധനം ചക്കിനകത്തിട്ട് എണ്ണക്കുരു ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ചക്ക ആടും പോയി എണ്ണ ഇഞ്ഞ പുറത്ത് വരും ഒലീവ് എണ്ണ എടുക്കാൻ വേണ്ടി ഗ്രീക്കുകാർ കണ്ടുപിടിച്ചാണ് ഈ ചക്ക അങ്ങനെ ആ ചക്ക കേരളത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നു കേരളത്തിൽ കൊണ്ടുവന്ന ബന്ധ പറ്റി ഒലീവിൻ്റെ കാ മാത്രമല്ല ഇവിടെ ഒരുപാട് സാധനമുണ്ട് ഈ ചക്കിൽ ഇട്ടാട്ടിയാൽ എണ്ണ വരുന്ന സാധനം അതിലൊന്നാണ് തേങ്ങ കൊപ്ര എണ്ണത്തിൽ ആട്ടാൻ തുടങ്ങി അവ വെളിച്ചെണ്ണ പുറത്തു വന്നു വളരെ സുന്ദരമായിട്ട് വെളിച്ചെണ്ണ എടുക്കാൻ പറ്റി പിന്നെ കള്ളെന്നൊരു സാധനം ഡെവലപ്പ് ചെയ്തു വീഞ്ഞെടുക്കുന്ന പോലെ തന്നെ ഫെർമെൻറ്റ് ചെയ്തിട്ട് കള്ളെടുക്കാൻ പറ്റി ആ കള്ള് മദ്യത്തിന് വേണ്ടി മാത്രം ഉപയോഗിച്ചിരുന്നത് ജനതയെ അതും അരിയുമായി മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് അപ്പം എന്നൊരു സാധനം കനാനായക്കാരെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്തു കള്ളപ്പം ഒന്ന് പിന്നെ നമ്മൾ തന്നെ വിളിച്ചു അപ്പോൾ ഇത് വെറുതെ കുടിക്കാനല്ല അരിയുമായി ചേർത്ത് ഒരു ആഹാരമായിട്ട് മാറ്റി പിന്നെ കനാനായക്കാരുടെ മുണോപ്പുള്ളി ഒരു സാധനം ഒരട്ടി എന്നൊരു സാധനം വേറെ ആർക്കും ഒരട്ടിയില്ല കനാനായക്കാരുടെ മുണോപ്പുള്ളി റൈറ്റാണ് ഒരട്ടി ഉണ്ടാക്കും ഒരട്ടി എന്നിട്ട് ഇതിൻ്റെ കഷ്ടമായിട്ട് കനാനായക്കാർ സുന്ദരമായ ഒരു ആചാരം കനാനത്തമ്മ കൊണ്ടുവന്നു അതെന്താന്ന് ചോദിച്ചാൽ അടുക്കളയെല്ലാം സ്ത്രീകൾക്കും പുരുഷന്മാരെല്ലാം വലിയ മിടുക്കന്മാരുടെ തിന്നാൻ ഇതായിരുന്നു കേരളത്തിലെ സമൂഹത്തിൻ്റെ പരിപാടി കനാനത്തമ്മ പറഞ്ഞു അപ്പണി അടക്കല അപ്പം കുഴക്കണമെങ്കിൽ പുരുഷൻ കുഴക്കണം പിന്നെ സ്ത്രീ അപ്പം ചൂടണം അപ്പന്മാർ മരിച്ചതിൻ്റെ വാർഷികം കൊണ്ടാടുമ്പോൾ അപ്പൻ ആദ്യം വിളം വേണം പിന്നെ എല്ലാവരും കൂടെ പക്ഷിച്ചോണം മരിച്ചുപോയ അപ്പനെ അപ്പം വിളമ്പി കൊടുക്കുക ഇങ്ങനെ പുരുഷന്മാരെ അടുക്കള കയറ്റിയത് ഈ കനാനാത്തമ്മയുടെ ഉഗ്രനൊരു പരിപാടിയാണ് ആണുങ്ങൾ അപ്പം കുഴക്കണം പെണ്ണുങ്ങൾ അപ്പം ചൂടണം ഇന്ത്യയിലെ മറ്റു ജനവിഭാഗങ്ങളിൽ അനുവദിച്ചിരുന്നില്ല ഇത് ആഹാരത്തിൽ ചെയ്തൊരു വലിയ വിപ്ലവമാണ് ഇനി നമ്മുടേതെന്നും തമിഴന്മാർ അവകാശവാദം പുറപ്പെടുവിക്കുന്ന ചില സാധനമുണ്ട് അതിൻ്റെ ഒറിജിൻ കനാനത്തമ്മയിൽ നിന്നാണ് ഞാൻ കേരളത്തിലൊക്കെ ചപ്പാത്തിയും കറിയൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി ഇഡ്ഡലി ഉണ്ടാക്കി ലക്ഷക്കണക്കിന് അങ്ങോട്ട് വിൽക്കാൻ തുടങ്ങി അഞ്ച് ലക്ഷം ചപ്പാത്തി ഒരു ലക്ഷം ഇഡ്ഡലിയൊക്കെയാണ് തിരുവനന്തപുരം സെൻട്രൽ ജയിലിൽ നിന്ന് വിൽക്കുന്നത് അപ്പോൾ തമിഴ്നാട്ടിൽ തമിഴ്നാട് ജയിലിൽ അത് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്ത ശേഷം ജയലളിത പ്രസംഗിച്ചു മുഖ്യമന്ത്രി ജയലളിത ഇഡ്ഡലി തമിഴിൻ്റെ ആണ് ഈ കേരളത്തിലെ ജയിലിൽ നിന്ന് എന്താ കാര്യം ഇഡ്ഡലി ഉണ്ടാക്കാൻ എന്നതാണ് ജയലളിത പോലും ധരിച്ചു വെച്ചിരുന്നത് ഇഡ്ഡലി തമിഴിൻ്റെ ആണെന്നാണ് ഇഡ്ഡലി കേരളത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്ന് കനാനായത്തമ്മയാണ് വെള്ളം ബോയിൽ ചെയ്ത് ആ ബോയിലിങ്ങിൽ നിന്ന് പാചകം ചെയ്യാനുള്ള ടെൻഡൻ ടെക്നിക്ക് ഇന്ത്യയിലോട്ട് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇതാണ് ഇന്ത്യക്കാർക്ക് വന്ന് ചുടുന്ന പരിപാടി ഉണ്ടായിരുന്നു മണ്ണ് ചൂടാക്കി ചുടും പക്ഷേ അത് എണ്ണ ഒഴിച്ച് കുക്ക് ചെയ്യാനും ആവിയിൽ വേവിക്കാനുള്ള പരിപാടി കനാനായത്തമ്മയുടെ ഇൻട്രാക്ഷനാണ് അങ്ങനെയാണ് ഇഡ്ഡലി ഉണ്ടായത് സാമ്പാർ തമിഴിൻ്റെ ആണാണ് സാ തമിഴിൻ്റെ വിചാരം പക്ഷേ സാമ്പാർ കനാനായത്തമ്മയുടെ ഇന്നോവേഷനാണ് അവിടെ വെജിറ്റബിൾസ് ധാരാളം ഇല്ലാത്തൊരു രാജ്യമായിരുന്നു അദ്ദേഹം വന്ന രാജ്യം ഇവിടെ ഇഷ്ടംപോലെ വെജിറ്റബിൾസ് അപ്പോൾ അത് കട്ട് ചെയ്ത് അത് ആവി കയറ്റിയും അല്ലാതെയും പാചകം ചെയ്ത് ഫുഡിൻ്റെ കൂടെ കഴിക്കുന്ന ഒരു സിസ്റ്റം കൊണ്ടുപോകുന്നു ഇങ്ങനെ ആഹാരക്രമത്തിൽ അത്ഭുതകരമായ മാറ്റങ്ങളുണ്ടായി ഈ മാറ്റം ശ്രദ്ധേയമായിട്ടുണ്ടായ മാറ്റമാണ് കനാനാത്തമ്മയോടെ വന്ന ശേഷം അദ്ദേഹത്തിന് തിരിച്ചു പോകണമെങ്കിൽ ഇവിടുന്ന് രണ്ട് മൂ
ഹിപ്പാലസ് റൂട്ട് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇറ്റ് വിൽ ടേക്ക് ഓൾമോസ്റ്റ് വൺ മന്ത് ഈ കപ്പലിൽ പോകുന്നവർക്ക് സാധാരണ ഒരു രോഗം ഉണ്ടാവും സ്കർവ് എന്നൊരു രോഗം കാരണം വൈറ്റമിൻ സിയുടെ ഷോട്ട് കാരണം വൈറ്റമിൻ സിയുടെ ഷോർട്ടേജാണ് ഇതെങ്ങനെ ഉണ്ടാവുന്നെന്ന് കണ്ടുപിടിച്ചപ്പോഴാണ് വൈറ്റമിൻ സിയുടെ ഷോർട്ടേജ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കി അതുകൊണ്ട് വൈറ്റമിൻ സി കണ്ടുപിടിച്ചപ്പോൾ അതിനിട്ട പേര് അസ്കോർബിക് ആസിഡ് എന്നാണ് അതായത് സ്കർവി ഉണ്ടാക്കാത്ത വൈറ്റമിൻ ലോകത്തിലെ മൂന്ന് മൃഗങ്ങൾ ഒഴിച്ച് ബാക്കി എല്ലാ മൃഗങ്ങളുടെയും ശരീരം വൈറ്റമിൻ സി പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് കുരങ്ങൻ വന്നപ്പോൾ കുരങ്ങൻ ഈ മരത്തിന് മുകളിൽ കയറി പഴം പറിച്ച് തിന്നാൻ തുടങ്ങി ഇഷ്ടം പോലെ പഴം കിട്ടിയപ്പോൾ ഇഷ്ടം പോലെ വൈറ്റമിൻ സി ആയി അതോടെ കുരങ്ങൻ്റെ ശരീരം വൈറ്റമിൻ സി പ്രൊഡക്ഷൻ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്തു ആൾക്കുരങ്ങായപ്പോഴും ഈ കഴിവ് കിട്ടിയില്ല മനുഷ്യനായപ്പം ഒട്ടുമില്ല ലിനസ് പോളിങ് പറയുന്നു മനുഷ്യന് കൊളസ്ട്രോൾ പ്രോസസ്സ് ചെയ്യാൻ വൈറ്റമിൻ സി ഉണ്ടാക്കാത്തത് കൊണ്ടാണ് മനുഷ്യന് ഹാർട്ട് അറ്റാക്കും ക്യാൻസർ ഉണ്ടാവാനുള്ള സാധ്യത ഇത്രയും ഉണ്ടായത് അപ്പോൾ ഈ വൈറ്റമിൻ സി കിട്ടണമെങ്കിൽ പഴങ്ങൾ ഭക്ഷിക്കണം പക്ഷെ ഒന്നര മാസത്തേക്ക് പഴം കപ്പലിൽ കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റുമോ പഴം കേടായിപ്പോൾ ഒരാഴ്ച കഴിയുമ്പം അപ്പം ഈ പഴം ദീർഘസമയം സൂക്ഷിച്ചിട്ട് അങ്ങ് അറവിദേശത്ത് ചെല്ലുന്നവരെ പഴവും വൈറ്റമിൻ സിയും കിട്ടണം അതിന് കനാനായക്കാർ കണ്ടുപിടിച്ച ഒരു സാധനമാണ് തെര എന്നുള്ള സാധനം മാങ്ങയൊക്കെ അങ്ങ് പിഴിഞ്ഞ് 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 മേളി മേളി ഒഴിച്ച് സൂര്യ സൂര്യപ്രകാശത്തിൽ ഉണക്കി മാങ്ങ തെര പഴത്തിൻ്റെ തെര തെര എത്ര മാസം വേണേലിരിക്കും കനാനതമ്മൻ തെരയും കൊണ്ട് പോയാൽ മതി അങ്ങ് ചെല്ലുന്നവരെ ഭക്ഷണത്തിൽ നിന്ന് വൈറ്റമിൻ സി കിട്ടും പഴങ്ങൾ പ്രിസർവ് ചെയ്യാനുള്ള ടെക്നോളജി അതൊരു ഉഗ്രൻ ടെക്നോളജി ആയിരുന്നു കരാനത്തമ്മ കേരളത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്ന മറ്റൊരു സാധനം ഉപ്പിലിട്ട് എന്നൊരു സാധനമാണ് ദീർഘയാത്ര ചെയ്യണം അപ്പൊ സംഗതികൾ പ്രിസർവ് ചെയ്യണം അവരെ ഉപ്പിലിട്ടിട്ട് അത് പ്രിസർവ് ചെയ്ത് അതിവിടെ വന്നപ്പോ നമുക്ക് ഉപ്പിലിട്ടത് ഒരു പ്രത്യേക ആഹാരമായി മാറി പക്ഷെ അത് പ്രിസർവ് ചെയ്യാനുള്ള മൺകലങ്ങൾ നമുക്കുണ്ടായിരുന്നില്ല നമ്മുടെ മൺകലത്തിൽ വെള്ളം നിറച്ചാൽ അതിൻ്റെ പോറസിനകത്ത് വെള്ളം പുറത്തു വന്ന് അതങ്ങ് ആവിയായിട്ട് പോകും അപ്പോഴാണ് ചൈനാക്കാർ ഇവിടെ വന്ന് ചീന ഭരണി കൊണ്ടുവന്നു ചീന വല ചീനി ചട്ടി ചീനി ഭരണി ചീന ഭരണിയുടെ ഗുണം അത് വെള്ളം പുറത്തോട്ട് കിടക്കാതെ പോറസാകാതെ ഒരു ഒരു സാധനം വെച്ചാൽ അകത്ത് പൂശും അതിനകത്ത് ഉപ്പിലിട്ട് വച്ചാൽ എത്ര മാസം വേണമെങ്കിലും ഇരിക്കും ഇറ്റ് വിൽ നോട്ട് ഗോ ഔട്ട് ചൈനാക്കാരോട് ചീനച്ചട്ടി കൊണ്ടുവന്നോടുകൂടി കനാനായത്തോമ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്ത സാധനങ്ങൾ പലതും വെളിച്ചെണ്ണയുടെ കണ്ടുപിടുത്തത്തോടുകൂടി ആ വെളിച്ചെണ്ണ ഉപയോഗിച്ച് ഫ്രൈ ചെയ്യാൻ പറ്റി ചീനച്ചട്ടിക്കകത്ത് ഫ്രൈ ചെയ്യാൻ പറ്റി അങ്ങനെ കുറെ പലഹാരങ്ങളുണ്ടായി അങ്ങനെ വന്ന പലഹാരങ്ങളുടെ വലിയ ഒരു ശ്രേണി കേരളത്തിലുണ്ട് അങ്ങനെ വന്ന പലഹാരങ്ങളുടെ ഭാഗമായി നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ച കനാനായത്തോമ്മയുടെ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ കൊണ്ടുണ്ടായ ഒരു സാധനമാണ് പപ്പടം പപ്പടം ഫ്രൈ ചെയ്ത് അല്ലെങ്കിൽ ഹീറ്റ് ചെയ്തിട്ട് മാവ് ഉപയോഗിച്ച് ആഹാരം കഴിക്കാൻ പറ്റി ചുരുട്ട് എന്നൊരു സാധനം കണ്ടുപിടിച്ചു ചുരുട്ട് ഇവിടെ ചുരുട്ട് ഉണ്ടാക്കിയാൽ മാസങ്ങളോളം കപ്പലിൽ പോകുന്ന കനാനത്തമ്മയുടെ ആൾക്കാർക്ക് അവിടെ പോകാം തിരിച്ചു വരാം ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ വിദേശ യാത്രയുമായി വന്ന കനാനത്തമ്മ കേരളത്തിൻ്റെ ആഹാര സമ്പ്രദായത്തെ കംപ്ലീറ്റ് മാറ്റി വളരെ ഭംഗിയായിട്ട് മാറ്റി അങ്ങനെ മാറ്റി വിദേശത്ത് നിന്ന് പൈനും ഒലീവും ഒലീവെണ്ണയും മുന്തിരിയും ഒക്കെ വന്ന ആ വലിയ പ്രോസസ് പിന്നീട് പോർച്ചുഗീസുകാരും ഇംഗ്ലീഷുകാരും ടേക്ക് ഓവർ ചെയ്തു അങ്ങനെ കനാനാത്തമ്മ കൊണ്ടുവന്ന മരങ്ങൾക്ക് ശേഷം പോർച്ചുഗീസുകാരും കുറെ മരങ്ങൾ കേരളത്തിലോട്ട് കൊണ്ടുവന്നു അങ്ങനെ കൊണ്ടുവന്ന മരങ്ങളെ മുഴുവൻ കപ്പൽ ഷിപ്പ് എന്നൊരു പ്രൊഫിക്സ് ചേർത്തിട്ടാണ് നമ്മൾ വിളിക്കുന്നത് കപ്പ കപ്പയ്ക്ക കപ്പ മാങ്ങ കപ്പലണ്ടി ഇങ്ങനെ തുടങ്ങുന്ന എല്ലാ സാധനവും കപ്പലിൽ കൊണ്ടുപോകുന്നതായതുകൊണ്ട് കപ്പൽ എന്ന ഫ്രണ്ടിൽ ചേർത്ത് അത് ലാസ്റ്റിൽ ഇംഗ്ലീഷുകാർ കൊണ്ടുപോകുന്നതാണ് ടപ്പിയോക്ക അല്ലെങ്കിൽ കപ്പ അതിനെയും കപ്പൽ ചേർത്താണ് വിളിക്കുന്നത് 
ഇതിനിടയ്ക്ക് പോർച്ചുഗീസുകാർ കപ്പൽ കൊണ്ടുവന്ന ഒരു സാധനമാണ് സിഫിലിസൺ ഗൊണോറിയ മലയാളികൾക്ക് സിഫിലിസൺ ഗൊണോറിയ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല നമ്മളതിനെ വിളിച്ചത് പറങ്കി പുണ്ണെന്നാണ് പറങ്കികൾ കൊണ്ടുവന്ന പുണ്ണ അവന്മാരുടെ മാത്രമേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ ഈ കുന്തം പക്ഷെ മലയാളത്തിൽ നമ്മൾ ആ സിഫിലിസിനെ ഗൊണോറിയം വിളിച്ചത് കപ്പൽ കപ്പലിൽ വന്ന രോഗമായതുകൊണ്ടാണ് അതിനെ കപ്പൽ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് അപ്പൊ കനാനാത്തമ്മ തുടങ്ങി വെച്ച ആഹാരവും വൃക്ഷങ്ങളും വരുന്ന ഒരു പ്രോസസ് ഉണ്ട് അത് ഇംഗ്ലീഷുകാർ വരെ തുടരുകയും കേരളത്തിൻ്റെ ഫ്ലോറ എന്ന് പറയുന്നത് കംപ്ലീറ്റ് മാറുകയും ചെയ്തു ഇതൊരു ഭയങ്കര ട്രാൻസ്ഫോർമേഷനാണ് വലിയൊരു ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ അങ്ങനെ ലിറ്ററജി മാറി നമ്മുടെ ഫുഡ് മാറി നമ്മുടെ വസ്ത്രം മാറി നമുക്കൊരു പുതിയ കൾച്ചറാണ് ക്രാനത്തമ്മ വന്നുകൊണ്ട് ഉണ്ടാവുന്നത് നാലാമതായിട്ട് ക്രാനത്തമ്മ മാറ്റിയത് നമ്മുടെ ആർക്കിടെക്ചറാണ് പണ്ട് നമ്പൂതിരിമാർക്കും നായന്മാർക്കും മാത്രമേ നാല് കെട്ടും എട്ട് കെട്ടും ഒക്കെ ഉണ്ടാകാൻ പറ്റും ബാക്കിയുള്ള ക്രിസ്ത്യാനികൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ള എല്ലാ ജനവിഭാഗങ്ങൾക്കും മൂന്നടിയിൽ താഴെയുള്ള കുടിലുകൾ മാത്രം ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും മൂന്നടിയിൽ കൂടിയ ഒരു സാധനം ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റിയ കനാനായത്തമ്മ രാജാവിനോട് പറഞ്ഞു ഞങ്ങൾ കച്ചവടം ചെയ്ത് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടംപോലെ പൈസ കൊണ്ടുവരും പകരം ഞങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് താമസിക്കാൻ നല്ല വീടുകൾ ഉണ്ടാക്കണം അതിന് അനുവാദം തരാൻ പറ അങ്ങനെ കനാനായത്തമ്മ നേടിയെടുത്ത ഒരു വലിയ അവകാശമാണ് മൂന്നടി ബാരിയർ കടന്ന് നാല് കെട്ടും എട്ട് കെട്ടും ഉണ്ടാക്കാനുള്ള അവകാശം കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച എൻ്റെ പൂർവീയ കുടുംബം മുന്നൂറ് കൊല്ലം പഴക്കമുള്ള നാല് കെട്ട് ഞാൻ എൻ്റെ അങ്കിളുടെ ഇന്ന് വിലയ്ക്ക് വാങ്ങിച്ചു ഞങ്ങളുടെ നാട്ടിലെ നമ്പൂരിമാരുടെ നായന്മാരുടെ എല്ലാം നാല് കെട്ട് എട്ട് കെട്ടും പൊളിച്ചു ഇപ്പം ഞങ്ങളുടെ നാട്ടിൽ എൻ്റെ വീടും എൻ്റെ അങ്കിളിൻ്റെ വീടും രണ്ട് നാല് കെട്ട് നിപ്പുണ്ട് മുന്നൂറ് കൊല്ലം പഴക്കമുള്ള നാല് കെട്ട് ഈ നാല് കെട്ട് ഉണ്ടാക്കാൻ നമുക്ക് അവകാശം കിട്ടിയത് കനാനായത്തമ്മയ്ക്ക് കനാനായത്തമ്മൻ ചെപ്പയുടെ പ്രകാരം കിട്ടിയ അധികാരം ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ആർക്കിടെക്ചർ മാറ്റിയെടുത്തു ഇത് അത്ഭുതകരമായ ഒരു റവല്യൂഷണറി ചേഞ്ച് ആയിരുന്നു നമുക്ക് വലിയ വീട് വെക്കാനുള്ള അവകാശം അതിനു മുമ്പിൽ മിറ്റം ഉണ്ടാക്കാനുള്ള അവകാശം കിട്ടി അതിൻ്റെ മുമ്പിൽ വിളക്ക് തൂക്കാനുള്ള അവകാശം കിട്ടി ഇത് അത്ഭുതകരമായ ഒരവകാശമാണ് അഞ്ചാമതായി കിരാനായത്തമ്മ ചില അവകാശങ്ങൾ നേടിയെടുത്തു അതിലൊന്നാണ് ഇവിടെ ആഹാരം കഴിക്കുമ്പോൾ ബ്രാഹ്മണന് രണ്ടലയിൽ ആഹാരം അവൻ ദുജനാണ് ട്വൈസ് ബോണാണ് അതുകൊണ്ട് അവന് രണ്ടലയിൽ ആഹാരം നായന്മാർക്ക് ഓരലയിൽ ആഹാരം കോരനും മറ്റ് അധകൃതകൾക്കൊക്കെ കുമ്പിളിൽ മാത്രമേ കൊടുക്കുകയുള്ളൂ തറയിലൊരു കുഴി കുടിച്ചൊരു കുമ്പിളിനകത്ത് ഇല വെച്ചിട്ട് അതിനകത്ത് നിന്ന് അവൻ കഞ്ഞി കുടിച്ചു വേണം ഇതായിരുന്ന പരിപാടി കനാനായത്തമ്മൻ രാജാവിനോട് പറഞ്ഞു ഞങ്ങൾക്കും രണ്ടലയിൽ ആഹാരം വേണം രാജാവ് പറഞ്ഞു അന്തപ്പണി കൈയിരിക്കട്ടെ നിങ്ങളെ നമ്പൂരിമാർക്ക് തുല്ലിയിട്ട് നോക്കാൻ പറ്റിയല്ല പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു അവകാശം തരാം നിങ്ങൾക്ക് ഒന്നര ഇലയിൽ കഴിക്കാനുള്ള ആഹാരം തരാം അവകാശം തരാം അപ്പോൾ ഇല ഇട്ടിട്ട് ഇടതുവശം മടക്കി അടിയിലോട്ട് വെച്ചിട്ട് ഒന്നര ഇലയിൽ ആഹാരം അതുകൊണ്ട് എന്ത് പറ്റി പെണ്ണ് കാണാൻ ഒരു ചെറുക്കനും പാർട്ടിയും വന്നാൽ പ്ലേറ്റിൽ നമ്മൾ ആഹാരം കൊടുക്കുക ഇല ഇട്ട് കൊടുക്കും കുടുംബത്തിൽ പിറന്നവനാണോ അവൻ ആഹാരം കഴിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഇല ഇടതുവശത്ത് അടിയിലോട്ട് മടക്കി ഒന്നര ഇലയാക്കും കുടുംബത്തിൽ പറക്കാത്ത നസ്രാണിയാണോ അവൻ ഇല മടക്കുകയില്ല അവൻ ചുമ്മാ തിന്നുകളയും ഇല മടക്കുന്നതെന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടിയാണ് ആദ്യത്തെ ഫുഡ് നമ്മൾ ഇല ഇട്ടേ കൊടുക്കുകയുള്ളൂ ഇല മടക്കി ഒന്നര ഇലയിൽ ഭക്ഷിക്കാനുള്ള അവകാശം കരാനായത്വമ്മ നേടിയെടുത്ത വലിയ ഒരു സ്റ്റാറ്റസാണ് അവിടെയാണ് ഫൈവ് കോഴ്സ് ലഞ്ച് കഴിക്കാനുള്ള അവകാശം മറ്റേത് കഞ്ഞിയും തോരനും മാത്രമേ കിട്ടൂ ബാക്കിയുള്ളവർക്ക് ഒന്നര ഇലയിൽ കഴിക്കാൻ കഴിയുന്നവർ കൂടി നമുക്ക് ഫൈവ് കോഴ്സ് ഡിന്നറാണ് ആദ്യം പരിപ്പും പപ്പടവും ചേർത്ത് ചോറ് രണ്ടാമത് സാമ്പാർ ചേർത്ത് ചോറ് മൂന്നാമത് പുളിശ്ശേരി ചേർത്ത് ചോറ് പിന്നെ നാലാമത്തെ കോഴ്സ് മധുരമാണ് മധുരം കഴിക്കാൻ പറ്റും അത് കഴിഞ്ഞ് അഞ്ചാമതായിട്ട് നമുക്ക് പച്ചമോര് ചേർത്ത് ഫിഫ് ഫൈവ് കോഴ്സ് ലഞ്ച് ഇത് കഴിക്കാനുള്ള അവകാശം കനാനായത്തമ്മ നേടിയെടുത്ത വലിയ അവകാശങ്ങളിൽ ഒന്നാണ് 
ഓണത്തിന് മാത്രമേ ഡിഫറൻസ് ഇല്ല ഓണത്തിന് നമ്പൂതിരിക്ക് ഓരോ ഇല കിട്ടൂ നായർക്ക് ഓരോ ഇല കിട്ടൂ കോരന് ഓരോ ഇല കിട്ടും ക്രിസ്ത്യാനിക്ക് ഓരോ ഇല കിട്ടും അല്ലാത്ത സമയത്ത് ഒന്നര ഇല കനാനാക്കാരുടെ പ്രസിദ്ധമായ പഴയ പാട്ടിൽ പറയുന്നുണ്ട് ഒന്നര ഇലയിൽ ഊണും കഴിച്ചെന്ന് ഈ ഒന്നര ഇലയിൽ ഊണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര സോഷ്യൽ സ്ട്രക്ചറിലുള്ള മാറ്റം ക്രിസ്ത്യാനികൾ നേടിയെടുത്തു എന്നുള്ളതാണ് ആറാമതായി വാഹനങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ ബ്രാഹ്മണനും നായർക്കും മാത്രം ആനപ്പുറത്ത് കയറാം കുതിരപ്പുറത്ത് കയറാം ബാക്കിയുള്ള എല്ലാ കമ്മ്യൂണിറ്റിയും ക്രിസ്ത്യാനിയും മുസ്ലിമും എസ് സി എസ് ടിക്കാരും ഒക്കെ ഈഴവരും ഒക്കെ കാളപ്പുറത്തോ പോത്തിൻ്റെ പുറത്തോ മാത്രമേ കയറാൻ പറ്റൂ കുതിരപ്പുറത്തും പറ്റത്തില്ല ആനപ്പുറത്തും പറ്റിയല്ല കനാനായത്തമ്മ രാജാവിൻ്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞു ഞങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് സ്വർണ്ണ നാണയം കൊണ്ടുവരുന്നവരാണ് സ്വർണ്ണ നാണയം കാരണം ഇവിടുന്ന് കുരുമുളക് അങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുപോകും സിസറോ റോമൻ എംപയറിൽ വെച്ച് പറയുകയാണ് ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് വരുന്ന കുരുമുളക് നമ്മുടെ സ്വർണ്ണ നാണയങ്ങളെ അടിച്ചു മാറ്റുന്നു സിസറോയുടെ ഓപ്പൺ പ്രസംഗമാണ് റോമൻ സെനറ്റിൽ അദ്ദേഹമാണ് ആദ്യമായി ബ്ലാക്ക് ഗോൾഡ് എന്ന് കുരുമുനെ വിളിച്ച കറുത്ത സ്വർണം എന്ന് പേര് വിളിച്ചു കറുത്ത സ്വർണം അതാണ് അഞ്ചാം നൂറ്റാണ്ടിലെ പ്രസിദ്ധമായ സംഘകാല കൃതിയിൽ പതിറ്റിപ്പത്തിലെ ഏഴാം പാട്ടിൽ പറയുന്നു കറിയേന്തി പോയിടും കപ്പലുകൾ പൊന്നേന്തി തിരികെ വരും കറി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുരുമുളകിൻ്റെ തമിഴ് ഭാഷയിലുള്ള പേരാണ് കറി കറിയേന്തി പോയിടും കപ്പലുകൾ പൊന്നേന്തി തിരികെ വരും സ്വർണം ഏന്തി തിരികെ വരും തമിഴ് ഭാഷയിൽ കുരുമുനെ വിളിച്ച കറി എന്ന വാക്ക് ഇനി ഇംഗ്ലീഷിൽ കറി സി യു ആർ ആർ വൈ കറി എന്ന വാക്കായി മീൻ കറി ഇറച്ചിക്കറി എന്ന് പറയുമ്പോൾ സി യു ആർ ആർ വൈ എന്ന് ഇംഗ്ലീഷിൽ പറയുന്നത് തമിഴ് ഭാഷയിൽ കുരുമുളകിൻ്റെ പേരാണ് പണ്ട് ഈ സാഹിബ്മാർ വെറുതെ പുഴുങ്ങി തിന്നുമായിരുന്നു ഈ കുരുമുളക് കിട്ടിയ പാമാരത് പൊഴിച്ച് അതിനകത്തിട്ടൊരു കറി ഉണ്ടാക്കി തിന്നാൻ തുടങ്ങി അപ്പോൾ കറി എന്നുള്ളത് ഇംഗ്ലീഷ് അല്ല തമിഴാണ് ഈ കുരുമുളകും സ്വതന്ത്രവ്യങ്ങളും കേരളത്തിൽ നിന്ന് കനാനായത്തമ്മ അവിടെ കൊണ്ടുപോയി യൂറോപ്പും അറേബ്യൻ ദേശങ്ങളെല്ലാം വയ്ക്കും ഈജിപ്റ്റെല്ലാം വയ്ക്കും അങ്ങനെ കനാനാക്കാർ അത് കൊണ്ടുപോകുമ്പോൾ പകരം കിട്ടുന്നത് സ്വർണമാണ് അറബി ഭാഷയിൽ സ്വർണത്തിനെ വിളിക്കുന്ന വാക്ക് വരാഹൻ എന്നാണ് രാഷ്ട്രകൂടന്മാരുടെ ആസ്ഥാന ദേവൻ ദശാവതാരത്തിലെ മത്സ്യം കൂർമ്മം വരാഹം എന്ന് പറയുന്ന പന്നിയാണ് അവരുടെ പ്രധാന ആരാധനാമൂർത്തി അതുകൊണ്ടാണ് രാഷ്ട്രകൂട സറക്കുന്ന സ്വർണ്ണ നാണയങ്ങൾക്ക് വരാഹൻ വരാഹത്തിൻ്റെ പടം പതിച്ച സ്വർണ്ണ നാണയം എന്ന് വിളിച്ചിരുന്നു ഇവിടുന്ന് കുരുമുളക് അങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുപോയിട്ട് പകരം വരാഹൻ ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുവരും കനാനത്തമ്മ രാജാവിനോട് പറഞ്ഞു ഞങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് സ്വർണം കൊണ്ടുവരുന്നവരാണ് അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് ആനമേൽ മണ്ണ് നീറുന്നൊരു അവകാശം തരണം ആനപ്പുറത്ത് കയറാനും മണ്ണ് നീറ് നടത്താനും ആഘോഷം നടത്താനുള്ള അവകാശമാണ് നിങ്ങളുടെ ദേവനെ ആനപ്പുറത്ത് എഴുന്നേൽക്കുന്ന പോലെ ഞങ്ങളുടെ മാതാവിനെയും യവസപിതാവിനെയൊക്കെ സ്വർണത്തിന് ആനയുടെ പുറത്ത് എഴുന്നേൽക്കണം ആ പോകുന്ന പുരോഹിതൻ കുതിരപ്പുറത്ത് പോകാൻ അനുവദിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞു രാജാവ് സമ്മതിച്ചു അങ്ങനെ കനാനായക്കാരുടെ കനാനായത്തമ്മൻ ചെപ്പേടിൽ കനാനായക്കാർ നേടിയെടുത്തൊരു അവകാശമാണ് ആനമേൽ മണ്ണ് നീർ പുരോഹിതന് കുതിരപ്പുറത്ത് പോകാനുള്ള അവകാശം ബാക്കിയുള്ള ഒ ബി സിയും എസ് സി എസ് ടിയും മുസ്ലിങ്ങളെല്ലാം പോത്തിൻ്റെ പുറത്തും കാളുടെ പുറത്തും കയറിയുള്ളൂ ക്രിസ്ത്യാനി ബ്രാഹ്മണനെയും നായരെയും പോലെ കുതിരപ്പുറത്തും ആനപ്പുറത്തും കയറാൻ തുടങ്ങി ഇത് കനാനത്തമ്മ നേരിട്ട് വലിയ അവകാശമാണ് ഞങ്ങളുടെ വീടിൻ്റെ മുമ്പിൽ നിൽക്കുന്ന തുമ്പം പള്ളിക്ക് ഒരാനയും ഒരു കുതിരയും ഉണ്ടായിരുന്നു പള്ളിയുടെ പ്രോപ്പർട്ടിയാണ് വികാരേച്ചന് പോകാൻ വേണ്ടി ഒരു കുതിര വിഗ ഞങ്ങളുടെ രൂപങ്ങൾ എഴുന്നള്ളിക്കാൻ വേണ്ടി ഒരു ആന നയൻറ്റീൻ ഓ ടൂവിലാണ് അവസാന താനെ വിറ്റത് കാരണം ആന മതമുളകി തിരുവേനയുടെ നേരെ ഒരു ഒറ്റ പിടിയിൽ വിട്ടു തിരുവേനി പെട്ടെന്ന് മതിലിനും മറഞ്ഞ് രക്ഷപ്പെട്ടത് കൊണ്ട് രക്ഷപ്പെട്ടു ഇല്ലെങ്കിൽ ആന ചവിട്ടിയനായിരുന്നു തിരുവേനിയ പള്ളിക്കാർ തീരുമാനിച്ചു തിരുവേനിയെ ചവിട്ടാൻ വരുന്ന ആനയോ ഈ കുന്ത ഇവിടെ വേണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു ആനയെ വിറ്റ് പിന്നൊരു ആനയുണ്ടായിരുന്നു അത് ചത്തുപോയി അങ്ങനെ പള്ളി കമ്മിറ്റിക്കാരെല്ലാം അങ്ങോട്ട് ആനയുടെ പല്ല് വീതിച്ച് അതിൽ ഒരു പല്ല് ഞങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ ഇപ്പോഴും ഇരിപ്പുണ്ട് അപ്പന്മാർക്ക് കിട്ടിയ ആന പല്ലൊരു വീതമാണ് അത് വീതം വെക്കുമ്പോൾ അതും വീതം വെച്ച് അവിടെ വെച്ചേക്കാം
ഐ എ എസ് ഐ പി എസ് കാർ ഇന്നോവ കാറിൽ ഇങ്ങനെ സ്റ്റാർക്ക് വെച്ച് പോതല്ലേ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അന്നത്തെ സ്റ്റാർ വാഹനമാണ് ആനയും കുതിരയും ഇത് നമുക്ക് കിട്ടിയത് ക്രാനായത്തമ്മയുടെ വലിയ അവകാശത്തിൽ കിട്ടിയതാണ് ഏഴാമതായി ക്രാനായത്തമ്മ ചെയ്തത് ക്രിസ്ത്യാനികളുടെ വലിയ സ്റ്റാറ്റസ് അങ്ങ് മാറ്റി എന്നുള്ളതാണ് ക്രിസ്ത്യാനികൾ അന്ന് വരെ കൃഷിക്കാരായിരുന്നു ക്രാനായത്തമ്മ വരുന്നവരെ കേരളത്തിലെ ക്രിസ്ത്യാനികൾ കൃഷിക്കാരായിരുന്നു പോർച്ചുഗീസ് റിക്കോർഡ്സിൽ പോലും ക്രിസ്ത്യാനികളെ പറയുന്നത് ക്രിസ്ത്യൻസ് ഓഫ് സേറ എന്നാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സേറ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മല മല മുകളിൽ താമസിക്കുന്ന ക്രിസ്ത്യാനികൾ മലയടിവാരത്തിലും മലയുടെ അവിടെയും കൃഷി ചെയ്ത് ജീവിക്കുന്നവരായിരുന്നു ക്രിസ്ത്യാനികൾ ക്രിസ്ത്യൻസ് ഓഫ് സേറ കനാനായത്തമ്മ വന്നപ്പോഴാണ് ആദ്യമായി കനാനായത്തമ്മൻ ചെപ്പേടിന്റെ ഭാഗമായി കനാനായത്തമ്മ അവകാശം വാങ്ങിച്ചു അതാണ് വളഞ്ചിയത്തിൽ തനിച്ചട്ട് വളഞ്ചിയം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മാർക്കറ്റ് ചട്ടം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വ്യാപാരം തനിച്ചട്ടം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മോണോപോളി ട്രെയിൻ വളഞ്ചിയത്തിൽ തനിച്ചട്ടം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്വന്തമായി ചന്ത നടത്തി ആ ചന്തയിലെ മോണോപോളി റൈറ്റ് വേറെ ആർക്കും അവിടെ കച്ചവടം ചെയ്യാൻ അവകാശമില്ല ക്രിസ്ത്യാനിക്ക് മാത്രമേ അവകാശമുള്ളൂ വളഞ്ചിയത്തിൽ ചൻ തനിച്ചട്ട് ഇത് കനാനത്തമ്മ നേടിയെടുത്ത് ഭയങ്കര ഒരു സ്റ്റാറ്റസ് റവല്യൂഷനാണ് കർഷകരായിരുന്ന ശൂദ്രന്മാരായിരുന്ന കേരളത്തിലെ ക്രിസ്ത്യാനികൾ അതോടുകൂടി വ്യാപാരം ചെയ്യുന്നവരായി മാറി ആ വ്യാപാരം ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിയപ്പോൾ നമുക്കൊരു സ്ഥാനം കിട്ടി മഹാപിള്ള മഹാപിള്ള എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കച്ചവടക്കാരൻ ആ മഹാപിള്ള ലോചിച്ച് ലോപിച്ചാണ് മാപ്പിളയായത് തിരുവിതാംകൂറിൽ ആയിരത്തി നാനൂറ്റി എൺപത്തി നാലിൽ മൊണോപോളി ട്രേഡിനുള്ള അവകാശം ക്രിസ്ത്യാനികൾക്ക് കിട്ടി അങ്ങനെ ക്രിസ്ത്യാനികൾ മാപ്പിളമാരായി മലബാറിൽ സാമൂതിരി അവകാശം കൊടുത്തത് മുസ്ലിങ്ങൾക്കാണ് അതുകൊണ്ട് മലബാർ ചെന്ന് മാപ്പിള എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മുസ്ലിമാണ് തിരുവിതാംകൂർ കൊച്ചിയിൽ വന്ന് മാപ്പിള എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവൻ ക്രിസ്ത്യാനി ഇനി ആ മാപ്പിളയ്ക്ക് വിദേശ രാജ്യങ്ങളിൽ സാധനം കയറ്റി അയക്കണമെങ്കിൽ ഏറ്റവും നല്ല ക്വാളിറ്റി വിദേശത്തോട്ട് പോകും പൂർ ക്വാളിറ്റി മാത്രമേ ഇന്ത്യക്കാർക്ക് തിന്നാൻ കൊടുക്കുള്ളൂ ഇപ്പോഴും അങ്ങനെയാണ് അപ്പം ഈ സാധനങ്ങളെ തരം തിരിക്കണം തരം തിരിച്ചിട്ട് ഗുഡ് ക്വാളിറ്റി സെപ്പറേറ്റ് അങ്ങോട്ട് അയക്കണം അങ്ങനെ തരം തിരിച്ച് വിദേശ വ്യാപാരത്തിൽ ഇടപെടുന്ന ആളുകൾ തരകൻ എന്നറിയപ്പെടുന്നു തരം തിരിച്ച് അതിനകത്ത് നിന്ന് ഒരു കമ്മീഷനും വാങ്ങിച്ചിട്ട് അയക്കാൻ പറ്റുന്നത് കേരളത്തിലാകെ മുപ്പത്തിരണ്ട് തരകൻ കുടുംബങ്ങൾ മാത്രമേ ഉള്ളൂ മുപ്പത്തിരണ്ട് തരകൻ അത് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അന്ന് വരെ പി ഡബ്ല്യു ഡി വർക്ക് ചെയ്യാൻ വിശ്വകർമ്മചർക്ക് മാത്രമേ അവകാശമുള്ളൂ ആശാരി മൂശാരി കൊല്ലം തട്ടാൻ ഇവര് വിശ്വകർമ്മ ബ്രഹ്മാവിന്റെ മകൻ വിശ്വകർമ്മാവിന്റെ മക്കളാണ് വിശ്വകർമ്മചർക്ക് മാത്രമേ അവകാശമുള്ളു കനാനയത്തമ്മ രാജാവിനോട് പറഞ്ഞു ഞങ്ങൾക്ക് പബ്ലിക് വർക്ക് ചെയ്യാനുള്ള അവകാശം വേണം ഞങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങളുടേതായ ഗ്രാമം പണിയണം ഞങ്ങളുടെ വീട് പണിയണം രാജാവിന് വല്ല പണി പണി അത് ഞങ്ങൾ ചെയ്തു തരാം രാജാവ് നോക്കിയപ്പോൾ സംഗതി എളുപ്പം രാജാവ് ഈ അവകാശം കനാനായത്തമ്മന് കൊടുത്തു അങ്ങനെയാണ് പണിക്കർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കമ്മ്യൂണിറ്റി ഉണ്ടായത് ക്രിസ്ത്യാനികളുടെ ഇടയിൽ പണിക്കൻ പണി ചെയ്യുന്ന പി ഡബ്ല്യു ഡി വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ക്രിസ്ത്യാനി പണിക്കൻ കുണ്ടറയൊക്കെ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ പണിക്കരന്മാരുടെ ബഹളാണ് പണിക്കൻ അങ്ങനെ വന്ന ബന്ധു പറ്റി മുതൽ കയ്യിൽ വരാൻ തുടങ്ങി മാപ്പിള ബിസിനസ് ചെയ്ത് മുതൽ പൈസ വരും തരകൻ വിദേശ രാജ്യം കൊണ്ട് കച്ചവടം ചെയ്ത് പണിക്കൻ രാജ്യത്തിന് വേണ്ടി പണി ചെയ്യുമ്പോൾ പി ഡബ്ല്യു ഡി വർക്കിൽ നിന്ന് ലാഭം ഉണ്ടാവും പക്ഷേ ഈ പൈസ കയ്യിൽ സൂക്ഷിക്കാൻ നമ്പൂതിരിക്കല്ലാതെ വേറെ വേറെ ആർക്ക് അവകാശമില്ല ആറ് പവനിൽ കൂടി കൈ വെച്ചാൽ ശിക്ഷയാണ് അന്നത്തെ നിയമം കനാനത്തമ്മ പറഞ്ഞു അത് പറ്റിയല്ല ഞങ്ങൾക്ക് ഈ പൈസ ഞങ്ങളുടെ കൈ വെച്ചെങ്കിലേ ഞങ്ങൾക്ക് സാധനങ്ങൾ വാങ്ങിച്ചിട്ട് എക്സ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ അങ്ങനെ എക്സ്പോർട്ട് ചെയ്തെങ്കിലേ ഞങ്ങൾക്ക് ഈ ഈ സർവീസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ എന്ന് തോന്നുന്നു രാജാവ് പറഞ്ഞു നിങ്ങൾക്ക് മുതൽ ആളി എന്നൊരു സ്ഥാനം തരാം മുതൽ ആളെന്നവൻ ക്യാപിറ്റൽ കൈവശം വെച്ച് വ്യാപാരം ചെയ്യുന്ന മുതലാളി അങ്ങനെ ഇരുപത്തിനാല് മുതലാളി കുടുംബങ്ങൾ ഉണ്ടായി കേരളത്തിൽ ക്രിസ്ത്യാനയുടെ കൂട്ടത്തിൽ നിന്ന് ഇരുപത്തിനാല് മുതലാളി അപ്പൊ ക്രിസ്ത്യൻസ് ഓഫ് സേറ എന്ന് വിളിക്കപ്പെടുന്ന മലമുകളിലെ കർഷകനായ ഒരു ക്രിസ്ത്യാനിയെ
അങ്ങനെയുള്ളൊരു ക്രിസ്ത്യാനിയാണ് ശബരിമല അമ്പലം പണിഞ്ഞത് ശബരിമല അമ്പലം അങ്ങനെ ഇരിക്കുന്നു ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുന്നു എന്നൊക്കെ വാചം അടിച്ചവർ അപ്പം ഞാൻ ടെലിവിഷൻ ചർച്ച പറഞ്ഞു ഇത് ഒരു ഹിന്ദുവും പണിഞ്ഞാലല്ല ഒരു നായനും പണിഞ്ഞാലല്ല പോളച്ചർക്കല കൊച്ചുമ്മൻ തറകനാണ് ഈ ശബരിമല അമ്പലം പണിഞ്ഞത് നിങ്ങളൊരു പ്രത്യേകതയും വെച്ചല്ല ഈ വിഗ്രഹം പണിഞ്ഞത് പോളച്ചർക്കല കൊച്ചുമ്മൻ തറകൻ കുംഭകോണത്ത് എന്ന് ഒരാളോട് പറഞ്ഞൊരു വിഗ്രഹം ഉണ്ടാക്കണം അയാൾ ഉണ്ടാക്കി തന്ന വിഗ്രഹമാണ് അവിടെ ഇരിക്കുന്നത് അതോടെ എല്ലാവർക്കും കാര്യം മനസ്സിലായി കൊച്ചുമ്മൻ തറകൻ എൻ്റെ ഫോട്ടോ എവിടെ ഉണ്ടെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു കൊടുത്തു രാജാ രവിവർമ്മ പെയിൻറ് ചെയ്യാൻ നേരം കൊച്ചുമ്മൻ തറകനോട് പറഞ്ഞു എനിക്കൊരു മോഡലായിരിക്കാമെന്ന് ചോദിച്ചു അങ്ങനെ അദ്ദേഹം മോഡലായിട്ട് ഇരുന്നു കൊടുത്തു ആ മോഡലായിട്ടിരുന്ന് വരച്ചതാണ് ദേവകീയെ കംസൻ വെട്ടാൻ വേണ്ടി വാൾ ഉയർത്തി നിൽക്കുന്ന ചിത്രം ആ കംസൻ കൊച്ചുമ്മ മലയാളിയാണ് ഈ ശബരിമല അമ്പലം പറഞ്ഞ കൊച്ചുമ്മ മലയാളിയാണ് ഈ വാൾ ഒന്ന് നിൽക്കുന്ന കംസൻ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇത് കിട്ടിയത് കനാനായ തൊമ്മൻ്റെ സ്പെഷ്യൽ റൈറ്റർ പ്രകാരം കിട്ടിയ ഒരു അവകാശമാണ് അങ്ങനെ കേരളത്തിലെ എക്കണോമിയുടെ ട്രാൻസ്ഫോർമേഷനിൽ എക്കണോമിക് പവറിൻ്റെ സ്റ്റോറേജ് ക്രിസ്ത്യാനി മുൻപന്തിയിലെത്തി ഇന്ന് ഏത് സമൂഹത്തെ പോലെ പണമുള്ള വസ്തുക്കളുള്ള കെട്ടിടങ്ങളുള്ള കെട്ടിടത്തിൻ്റെ ഉയരപരിധി ഇല്ലാത്ത ഒരു ക്രിസ്ത്യാനി കേരളത്തിലുണ്ടായത് കനാനായ തോമയുടെ വലിയ സംഭാവന പ്രകാരമാണ് എട്ടാമതായി കനാനായ തോമ ചെയ്തത് ഇവിടെ ബ്രാഹ്മണനും മാത്രമേ വിദ്യാഭ്യാസത്തിന് അവകാശമുള്ളൂ ശൂദ്രഞ്ച സ്ത്രീഞ്ച സ്ത്രീക്കും ശൂദ്രനും വിദ്യാഭ്യാസം ചെയ്യാൻ അവകാശമില്ല ബ്രാഹ്മണരുടെ ഇടയിൽ നമ്പൂര് സ്ത്രീകൾക്ക് വിദ്യാഭ്യാസം ചെയ്യാൻ അവകാശമില്ല ദേ ഹവ് നോ റൈറ്റ് ടു എഡ്യൂക്കേഷൻ സ്ത്രീകൾക്ക് കേരളത്തിൻ്റെ സാക്ഷരത ഒരു ശതമാനം രണ്ട് ശതമാനമായത് അങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോൾ കനാനായ തമ്മൻ രാജാവിനോട് പറഞ്ഞു ഞങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങളുടേതായ ഓത്തുശാലകൾ വേണം ഞങ്ങളുടെ വേദദിവസവും ഞങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കണം അപ്പം ഞങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങളുടെ ഓത്തുശാല വേണം ഓത്തുശാല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്പൂതിരിമാർ വേദം പഠിപ്പിക്കുന്ന സ്ഥലമാണ് ഈ ഓത്തുശാല അത് പറഞ്ഞാൽ രാജാവിന് മനസ്സിലാവുള്ളൂ ഞങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങളുടേതായ ഓത്തുശാല വേണം ഞങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങളുടെ കുട്ടികളെ ഞങ്ങളുടെ പള്ളിയിൽ ഇരുത്തി ഞങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ചോളാം പുറത്തു പോകത്തില്ല ഇവിടെ എത്തി പഠിപ്പിച്ചോളാം രാജാവ് സമ്മതിച്ചു അങ്ങനെ കേരളത്തിൽ ആദ്യമായി നമ്പൂതിരിമാരല്ലാത്ത ഒരു ജനസമൂഹം എഴുതാനും വായിക്കാനും പഠിച്ച് വിദ്യാസമ്പന്നമായ ഒരു ജനസമൂഹം ഉണ്ടായി അതുകൊണ്ട് ഒരേ സമയം സുറിയാനി ഭാഷയിൽ സംസ്കൃത ഭാഷയിൽ മലയാള ഭാഷയിൽ തമിഴ് ഭാഷയും കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നൊരു ജനതയായി മലയാളികൾ മാറി ആദ്യം ക്രിസ്ത്യാനികൾ മാറി പിന്നെ മലയാളികൾ മാറി അതിൻ്റെ പിന്തുടർച്ചയാണ് പിന്നീട് പോർച്ചുഗീസുകാരും ബ്രിട്ടീഷുകാരും വന്നിട്ട് മിഷണറിമാർ വന്നിട്ട് ഇവിടെ വിദ്യാഭ്യാസം തുടങ്ങിയത് ആ മിഷണറി വിദ്യാഭ്യാസം പിന്നീട് ഇവിടുത്തെ സാമൂഹ്യ പരിഷ്കർത്താക്കൾ ശ്രീനാരായണ ഗുരുദേവനും വക്കം മൗലുവിയും ഒക്കെ അയ്യങ്കാളിയെല്ലാം കൂടെ തുടർന്നു അത് പിന്നെ രാഷ്ട്രീയക്കാർ ടേക്ക് ഓവർ ചെയ്താണ് ഈ പരുവം എത്തിയത് മുസ്ലിങ്ങൾക്ക് പതിനാറാം നൂറ്റാണ്ട് ഒരു അവകാശം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല പതിനാറാം നൂറ്റാണ്ട് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഒമാനിൽ നിന്ന് അറബികൾ നാല് പേരിവിടെ വന്നു അതിൽ ഏറ്റവും പ്രസിദ്ധനായ മനുഷ്യനാണ് മാലിക് ഇബ്നു ഹബീബ് അദ്ദേഹം മുസ്ലിങ്ങൾക്ക് വിദ്യാഭ്യാസം കൊടുത്തു മാലിക് ഇബ്നു ഹബീബ് വരുന്നവരെ മുസ്ലിങ്ങൾക്ക് സാക്ഷരരാകാൻ അവകാശം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അവർ കൃഷി ചെയ്യാൻ കച്ചവടം ചെയ്യാൻ പക്ഷെ ക്രിസ്ത്യാനികൾ എന്ത് ചെയ്തൊരു ഒരായിരം വർഷം മുമ്പ് തന്നെ അവകാശം കൈപ്പറ്റി ഇന്ന് വിദ്യാസമ്പന്നമായൊരു ജനതി കേരളത്തിൽ ക്രിസ്ത്യാനികൾ കേരളത്തിൽ ഉണ്ടാവാനുള്ള കാരണം ക്രാനായത്തമ്മ നേടിയെടുത്ത വിദ്യാഭ്യാസത്തിനുള്ള വലിയ അവകാശമാണ് ഈ അവകാശം കിട്ടിയതുകൊണ്ടാണ് ക്രിസ്ത്യാനികൾ വിദ്യാസമ്പന്നമായി മാറിയത് അവർക്ക് സമൂഹത്തെ മാറ്റിയെടുക്കാൻ പറ്റുന്ന വലിയ രീതിയിലുള്ള ഒരു ജനസഞ്ചയത്തെ വളർത്തിയെടുക്കാൻ പറ്റി ഒമ്പതാമതായിട്ട് ഇങ്ങനെ ക്രിസ്ത്യാനിയിൽ വളർന്നപ്പോൾ പട്ടണത്തിന് നടുക്കും മറ്റു സ്ഥലത്തൊന്നും വസ്തു വാങ്ങിക്കാൻ ക്രിസ്ത്യാനിക്ക് മുസ്ലിമിനും അവകാശമില്ല മലം പ്രദേശത്തല്ലേ തുറമുഖത്ത് താമസിക്കാനുള്ള അവകാശം കനാനത്തമ്മ വാങ്ങിച്ചെടുത്തു കൊടുങ്ങല്ലൂരും തുറമുഖ പട്ടണങ്ങൾ പൊന്നാനി കോഴിക്കോട് ചേറ്റുവ ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള സ്ഥലത്തെല്ലാം 
കനാനാക്കാരോൺ താമസിക്കാൻ തുടങ്ങി അപ്പോൾ തുറമുഖത്ത് നിന്ന് താമസിക്കാം മലയിലും പോയി താമസിക്കാം ഇടയ്ക്കുള്ള സ്ഥലത്ത് നമ്പൂരി നാരും അല്ലാതെ ആർക്കും വസ്തു അവകാശമായിട്ട് കിട്ടുകയില്ല അപ്പം കേരളത്തിൽ ഈ തീണ്ടൽ തൊടിയിലുണ്ടായി ആ തീണ്ടൽ തൊടിലിൻ്റെ ഭാഗമായി ലോകത്തിൽ പല സ്ഥലത്തും അൺടച്ചബിലിറ്റി ഉണ്ടായിരുന്നു തൊട്ടാല ശുദ്ധിയാവും കേരളത്തിൽ എന്ത് ചെയ്തു അൺസീയബിലിറ്റി തൊട്ടാൽ മാത്രമല്ല കണ്ടാൽ പോലും അശുദ്ധിയായിപ്പോയി കുമാരനാശ പറയുന്ന പോലെ തൊട്ടുകൂടാത്തവർ തീണ്ടിക്കൂടാത്തവർ ദൃഷ്ടിയിൽ പോലും വഴി നടക്കാനാകാത്തവർ ഇതായിരുന്നു അവസ്ഥ അപ്പോൾ ഓരോ തവണ അശുദ്ധിയാവുമ്പോൾ നമ്പൂരി കുളിക്കണം അങ്ങനെ ഒരു നേരം കുളിച്ചു പിന്നെ അശുദ്ധിയെ രണ്ടാമത് കുളിച്ചു മൂന്നാമത് കുളിച്ചു എട്ടും പത്തും തവണ കുളിക്കേണ്ടി ഒരു ഗതികേട് നമ്പൂരിക്കുണ്ടായി മിക്കവാറും തൊലി പറഞ്ഞു പോകും പത്ത് പന്ത്രണ്ട് തവണ ഇങ്ങനെ കുളിച്ചാലേ അപ്പൊ ഏതോ ഒരു പൂർവിക ആദ്യ ബുദ്ധിമാനായ ഒരു പൂർവിക അയാൾ ഒരു നിയമം ഉണ്ടാക്കി തൈലാദി വസ്തുക്കൾ അശുദ്ധമായാൽ നസ്രാണി തൊട്ടാൽ അത് ശുദ്ധമാവും കാരണം കനാനാക്കാരാരും മലയാളികളല്ല വിദേശത്ത് വന്നാണ് ഇവിടെ ചാതുർ എത്രയും പെടുന്നില്ല വിദേശത്ത് വരുന്നവനാണ് കണ്ടാലും നല്ല വെളുത്തു ചോന്നിരിക്കുകയാണ് ഈ ഇവിടുത്തെ കറുപ്പും മറ്റൊന്നും ഗ്രാനാക്കാർക്കില്ല അപ്പം കണ്ടാലും അവർക്ക് അക്സെപ്റ്റബിളാണ് നല്ല സുന്ദരനായ ഒരു നസ്രാണിയാണ് അത് പിന്നീട് പൗലോച്ചം തൊട്ടാലും ശുദ്ധമാകുമെന്ന് ഏതോ ഒരു പൗലോച്ചം മാറ്റി എഴുതി കളഞ്ഞു അത് വേറൊരു പരിപാടി അപ്പം എട്ടും പത്തവണ കുളിക്കുന്ന ഒഴിവാക്കണമെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം ഒരു നസ്രാണി കൊണ്ടും താമസിപ്പിക്കണം കേരളത്തിലെ എല്ലാ മഹാക്ഷേത്രങ്ങളുടെയും മുമ്പിൽ ഗുരുവായൂർ ക്ഷേത്രം ചെങ്ങന്നൂർ മഹാദേവ ക്ഷേത്രം തിരുവല്ല ക്ഷേത്രം ഇരിങ്ങ ആലക്കുട ക്ഷേത്രം ഉൾപ്പെടെ ഇന്ത്യ കേരളത്തിലെ മഹാക്ഷേത്രങ്ങളുടെ ഒക്കെ മുമ്പിൽ ഒരു നസ്രാണിക്ക് വസ്തുവും കിട്ടി വീടും കിട്ടി എവിടെല്ലാം നമ്പൂരിമാർ പാർക്കുന്നോ ആ നമ്പൂരിയുടെ വീടിൻ്റെ നേരെ ഫ്രണ്ടിൽ ഒരു നസ്രാണിയെ പാർപ്പിക്കും എന്തിനാന്ന് വെച്ചാൽ നമ്പൂരിക്ക് കുളിക്കേണ്ട ആവശ്യം വരും നസ്രാണിയെ വിളിക്കാൻ തുടങ്ങിയ തീണ്ടൽ പോയി അങ്ങാർക്ക് വീണ്ടും പോവാം ആ ബുദ്ധിമാനായ ക്രിസ്ത്യാനിയുടെ കാലത്തൊട്ട് വന്നിക്കാനാക്കാൻ ഈ ഒരു നിയമം ഉണ്ടാക്കിയിട്ടാണ് ഈ കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും കണ്ണായ സ്ഥലങ്ങളെല്ലാം ക്രിസ്ത്യാനിക്ക് വാങ്ങിക്കാൻ പറ്റിയത് പത്തായിരം കൊല്ലം വേറെ ഒരു ജാതിക്കും പറ്റിയില്ല ക്രിസ്ത്യാനിക്ക് മാത്രം മഹാക്ഷേത്രയുടെ മുമ്പിലും നമ്പൂരിയുടെ ഇല്ലങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ടിലും സ്ഥലം കിട്ടി കുറെ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ പൈസ ഉണ്ടാക്കി നസ്രാണി ആ നമ്പൂരിയുടെ ഇല്ല കഴിഞ്ഞ് വാങ്ങിക്കും അങ്ങനെ വസ്തു അടിച്ചെടുക്കാൻ ബുദ്ധിമാനായ നമ്മുടെ പൂർവികൻ പ്രയോഗിച്ച മഹത്തായ പരിപാടി എൻ്റെ തുടക്കം കനാനെ തൊമ്മായിൽ നിന്നാണ് വസ്തു വാങ്ങിക്കാനും കെട്ടം വെക്കാനും ഒരവകാശം പിടിച്ചെടുത്തു കനാനെ തൊമ്മ അങ്ങനെ സോഷ്യൽ ഓസ്ട്രാസിസ് അല്ലെങ്കിൽ പിന്നോക്ക ജാതിയുടെ ലിസ്റ്റിൽ നമ്മൾ പുറത്തു വന്നു നമ്മൾ നമ്പൂരി നായരും സുറിയാനി ക്രിസ്ത്യാനി മുന്നോക്ക ജാതിയായി ബാക്കി പിന്നോക്ക ജാതിക്കാർ എയ്റ്റി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റ് ഓഫ് ദ പോപ്പുലേഷൻ നമ്മൾ വൺ അമ്മങ് ദ ഫോർവേഡ് കമ്മ്യൂണിറ്റിയായി മാറിയത് കനാനെ തൊമ്മായുടെ അസുലഭമായ ഒരു ടെൻഡൻസിയാണ് പത്താമതായി കനാനെ തൊമ്മായുടെ ഈ വിശ്വ ട്രേഡുമായി ക്രിസ്ത്യാനികൾ കനാനായക്കാർ ബന്ധപ്പെട്ടതോടു കൂടി നമ്മൾക്ക് ഒരു വേൾഡ് വിഷൻ കിട്ടി കേരള ഇന്ത്യയിൽ ബ്രാഹ്മണരുണ്ടാക്കി വെച്ചൊരു കുഴപ്പം കടൽ കടന്നു പോയാൽ അശുദ്ധിയാണ് വിഷ്ണുനാരായണ നമ്പൂരി മഹാനായ കവി തിരുവല്ല ക്ഷേത്രത്തിലെ പൂജാജിയായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തെ ലണ്ടൻ ഒരു വേൾഡ് മലയാളം കോൺഫറൻസിന് പ്രസംഗിക്കാൻ വിളിച്ചു വിഷ്ണുനാരായണ നമ്പൂരി പ്രസംഗം തിരിച്ചു വന്നപ്പോഴത്തേന് ക്ഷേത്രക്കാർ പറഞ്ഞു നീ ബ്രഷ്ട് നീ ഇനി ഇവിടെ പൂജ ചെയ്യരുന്നു മഹാനായ വിഷ്ണുനാരായണ നമ്പൂരിക്ക് ക്ഷേത്രത്തിൽ കയറാനൊക്കെ അതായി ഇന്ത്യൻ സിവിലൈസേഷൻ തകരാനുള്ള രണ്ട് കാരണം ഒന്ന് ജാതി വ്യവസ്ഥയായിരുന്നു അപ്പോൾ എയ്റ്റി പെർസെൻറ്റ് ഓഫ് ദ പോപ്പുലേഷൻ രാഷ്ട്ര നിർമ്മാണത്തിന് ഉപയോഗിക്കാനൊക്കെ അതായി പോയി ട്വൻറ്റി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റ് ഓഫ് ദി എസ് സി എസ് ടീസ് ഫിഫ്റ്റി പെർസെൻറ്റ് ഓഫ് ദി വിമൻ ഫോക്ക് ആൻഡ് ദെൻ വൈശ്യാസ് ഇവരെയൊക്കെ കമ്മ്യൂണിറ്റിയിൽ നിന്ന് മാറ്റി നടത്തി പവർഫുൾ പോസ്റ്റ് എല്ലാം ബ്രാഹ്മണനും ക്ഷത്രിയനുമായി അപ്പോൾ ജനസംഖ്യയ്ക്ക് മുഴുവൻ രാഷ്ട്ര നിർമ്മാണത്തിൽ പങ്കെടുക്കാനൊക്കെ അതായി രണ്ട് കടൽ കടന്ന് പോയാൽ ജാതി പ്രശ്നമാവുന്നുണ്ട് ആരും കടൽ കടന്ന് പോയില്ല കടൽ കടന്ന് പോയിരുന്നെങ്കിലല്ലേ നമുക്ക് മനസ്സിലാവുള്ളൂ അവൻ തോക്കുണ്ടാക്കുന്നു അവൻ പീരങ്കി ഉണ്ടാക്കുന്നു അവൻ വലിയ വെപ്പണുണ്ടാക്കുന്നു എന്ന് മനസ്സിലാവുള്ളൂ ഇതിവിടെ ഇന്ത്യയിൽ എത്തിയിട്ട് വെടി വെക്കുമ
ജാതി വ്യവസ്ഥയുടെ വർണ്ണാശ്രമത്തിൽ നമ്മൾ പുറത്തു വന്നു നമ്മളൊരു ഫോർവേഡ് കമ്മ്യൂണിറ്റി ആയി നമുക്ക് നമ്പൂരിമാരെ ഒരു വേഷം തരയ്ക്കാം നമുക്ക് കെട്ടിടം വെക്കാം നമുക്ക് നമ്മുടേതായ കുതിരപ്പുറത്തും ആനപ്പുറത്തും ഒക്കെ കയറാം നമ്മൾ സ്റ്റാറ്റസ് സിമ്പിളെല്ലാം പിടിച്ചെടുത്ത കാരണം നമ്മൾ ഫോർവേഡ് കമ്മ്യൂണിറ്റി ആയി രണ്ട് എപ്പോഴും കടലിൽ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും പോകുന്നു കനാനത്തമ്മയുടെ കപ്പലിൽ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഇവിടെ നിന്നും കുറേ കനാനക്കാർ കയറിപ്പോയി അവൻ ചെന്ന് ലോകം കണ്ടു ലോകം എങ്ങനെയാണ് പ്രോഗ്രസ് ചെയ്യുന്നത് അവിടെ നിന്ന് അവൻ ആശയങ്ങൾ ഉൾക്കൊണ്ടു അവൻ തിരിച്ച് കേരളത്തിലെത്തിയപ്പോഴേക്കും അവനൊരു വിശ്വ പൗരനായി അതുകൊണ്ട് എന്ത് പറ്റി മലയാളികൾ ലോകം മുഴുവൻ പോയി ജീവിക്കുന്ന ഒരു ജനതയായിട്ട് മാറി അവൻ എവിടെ ചെന്നാലും അവൻ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇപ്പോൾ സംസ്ഥാന ഗവൺമെൻറ് ബഡ്ജറ്റ് എൺപത്തി അയ്യായിരം കോടിയാണ് പക്ഷെ മലയാളികൾ പുറത്തു പോയി ഇങ്ങോട്ട് അയക്കുന്ന പൈസ ഒരു ലക്ഷം കോടി രൂപ ആ രൂപ കൊണ്ടാണ് മലയാളി കഞ്ഞുപിടിച്ച് ജീവിക്കുന്നത് ഇപ്പം ഇപ്പം കനാനക്കാർ ആദ്യം മുതലേ ഈ വേൾഡ് സിറ്റിസൺ പദവിയിലെത്തി ദ കുഡ് ഗോ എനി വേർ ആൻഡ് സർവൈവ് ദർ ലോകം തുറന്നു കിട്ടിയ അവർക്ക് മൂന്നാല് മാസത്തിന് മുമ്പ് നാഷണൽ ജോഗ്രാഫിക്ക് ഒരു ചിത്രം കാണിച്ചു എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഒരു പാലാക്കാരൻ ഇവിടെ നിന്ന് അമേരിക്കയിൽ പോയി അവനവിടെ ജോലിയൊന്നും കിട്ടിയില്ല തിരിച്ചു വന്നാൽ ഇവിടെ പട്ടിണിയാണ് അവനെന്ത് ചെയ്തു അവൻ മെക്സിക്കോ വഴി ക്രോസ് ചെയ്തിട്ട് അവൻ സൗത്ത് അമേരിക്കയിൽ ചെന്ന് കയറി അവിടെ ബ്രസീലിലെ ഒരു ട്രൈബ് പുറത്തു നിന്ന് ആര് വന്നാൽ അമ്പ് അയക്കുന്ന ഒരു ട്രൈബാണ് ഈ പാലാക്കാർ ഒരമ്പും കൊള്ളാതെ ട്രൈബിനകത്ത് കയറി അവിടുത്തെ ചീഫുമായിട്ട് വലിയ ബന്ധമായി അങ്ങനെ ചീഫ് അയാളുടെ വീട്ടിൽ ഈ പാലാക്കാരനെ താമസിപ്പിച്ചു ചീഫിൻ്റെ മോളുമായിട്ട് ഈ പാലാക്കാരനൊരു പ്രേമം അവസാനം ചീഫിൻ്റെ മോളെ അവൻ കല്യാണം കഴിച്ചു നാല് മാസത്തിന് മുമ്പ് ഈ ചീഫ് ആൺമക്കളില്ലാതെ മരിച്ചു ഈ പാലാക്കാരനെ ട്രൈബൽ ചീഫായി വാഴിച്ചു ഇനി കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ ഒരു സീറോ മലബാർ ഒരു ഒരു ഇടവകയും പിന്നെ ഒരു ബിഷപ്പിനെയും ചിലപ്പോൾ ആ ട്രൈബിൽ പോവും കുറച്ച് കഴിയാ താമസിയാതെ ഇത് മലയാളിക്കും മാത്രം കഴിയുന്നൊരു പരിപാടിയാണ് ലോകത്തിൽ എവിടെ പോയിട്ടും ആ ട്രൈബിനെ വിഴുങ്ങി അവൻ്റെ ചീഫാകുക എന്ന് വന്ന് വല്ല രക്ഷമാണ് ഇവിടുന്ന് രാജൻ ദേവൻ നായർ സിംഗപ്പൂരിൽ പോയി അവസാനം സിംഗപ്പൂരിൻ്റെ പ്രസിഡൻ്റായി മലയാളികൾ ഒരു ശതമാനം പോലും ഇല്ല സിംഗപ്പൂരിൽ പക്ഷെ നമ്മൾ സിംഗപ്പൂരിൻ്റെ പ്രസിഡൻ്റായി ഈ വേൾഡ് വിശ്വ പൗരനെ സൃഷ്ടിച്ചത് ഗ്രാനായ തോമയുടെ അത്ഭുതകരമായ കേരളത്തിലെ ക്രിസ്ത്യാനികളെ വേൾഡ് എക്സ്പോഷറിലോട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്നതുകൊണ്ടാണ് ഇത് വളരെ ശ്രദ്ധേയമായിട്ടുള്ള ഒരു കൾച്ചറൽ ട്രാൻസ്ഫോർമേഷനാണ് ക്രിസ്ത്യാനികൾക്ക് കിട്ടിയ ഒരു കൾച്ചറൽ ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ ഇത് വളരെ ശ്രദ്ധാപൂർവ്വം ഉണ്ടായ ഒരു പത്താമത്തെ മാറ്റമാണ് പതിനൊന്നാമത് കനാനാത്തമ്മ കൊണ്ടുവന്നൊരു സംഭവം പുസ്തകങ്ങൾ എഴുതുകയും അത് സൂക്ഷിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന പരിപാടിയാണ് ഇന്ത്യയിലെ ഗ്രന്ഥങ്ങളൊക്കെ ശ്രുതിയും സ്മൃതിയുമായിരുന്നു കേൾക്കുക ഓർത്തിരിക്കുക എന്നിട്ട് അടുത്ത തലമുറയ്ക്ക് വാക്കാൽ കൊടുക്കുക അവരും അത് ഓർത്തിരിക്കുക ഇങ്ങനെയായിരുന്നു കനാനത്തമ്മ വന്ന ശേഷം പുസ്തകങ്ങൾ കൈകൊണ്ട് എഴുതി സുറിയാനി പുസ്തകങ്ങൾ സൂക്ഷിച്ചു വെക്കാൻ തുടങ്ങി കേരളത്തിലെ ക്രിസ്ത്യൻ പാരമ്പര്യത്തിൽ ആയിരത്തിലേറെ വർഷങ്ങളുള്ള സുറിയാനി പുസ്തകങ്ങൾ പ്രിസർവിടാണ് ഇത് എജ്യൂക്കേഷൻ രംഗത്ത് ക്രിസ്ത്യാനിക്കുണ്ടായ വലിയ ഒരു മാറ്റം എന്ന് പറയുന്ന സംഭവം എഡ്യൂക്കേഷണൽ ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ വരുത്തിയ ഒരു അത്ഭുതകരമായ ഒരു പ്രതിഭാസമാണ് അപ്പം ക്രാനാത്തമ്മ കേരളത്തിലെ എല്ലാ പ്രതിഭാസങ്ങളെയും മാറ്റിയെടുത്തു കേരളത്തിലെ ഫോണ കേരളത്തിലെ മൃഗങ്ങളെ ഒരു ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ ഉണ്ടാക്കി അവിടുന്ന് കുറേയേറെ മൃഗങ്ങളെ കേരളത്തിലോട്ട് കൊണ്ടുവന്നു മലയാളികൾ അതുവരെ കണ്ടിട്ടില്ലാത്ത കുറേ പക്ഷികളെയും കുറേ മൃഗങ്ങളെയും കൊണ്ടുവന്നു വേദവസ്തുവിൽ ഒരിടത്തും പരാമർശിക്കാത്ത ഒരു പക്ഷിയാണ് തത്തമ്മ പക്ഷേ ക്രിസ്ത്യൻ പള്ളികളിലൊക്കെ തത്തമ്മ ഒരു ഇതിവൃത്തമായി ഞങ്ങളുടെ തുമ്പോംപള്ളി ചെന്ന ആദ്യം കാണുന്ന മെയിൻ ഡോർ തത്തമ്മയുടെ കയ്യിൽ പിടിച്ച് നിൽക്കുന്ന സാമുർ ഈശോയുടെ പടം കൊണ്ടാണ് തുടങ്ങുന്നത് അപ്പം അവിടെ നിന്ന് വന്ന ആളുകൾ ഇവിടുത്തെ തത്തമ്മയെ അക്ലിമാറ്റൈസ് ചെയ്ത് നമ്മുടെ വിശുദ്ധന്മാരുടെ ഒരു കൂടെ പോകുന്ന ഒരു പക്ഷിയായി തത്തമ്മയെ മാറ്റി അറബ് ദേശത്ത് നിന്ന് ഒരുപാട് പക്ഷികളെ ഇവിടേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്നു ഇവിടെ വളർത്തി ഇവിടുത്തെ ചില പക
പട്ടിയുടെയും പൂച്ചയുടെയും ചില വെറൈറ്റി കേരളത്തിൽ വന്നത് ക്രാനാത്തോമ മൃഗങ്ങളെ ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്നോണ് അങ്ങനെ ഫ്ലോർ ആയാലും ഫോൺ ആയാലും വലുതായ മാറ്റം വരുത്തി കുറവ് പാറ്റേണിൽ വ്യത്യാസം വരുത്തി നമ്മൾ പണ്ട് നെൽവയൽ കൃഷി ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരായിരുന്നു പക്ഷേ എങ്ങനെയാണ് ഇടകൃഷി ചെയ്യുക എങ്ങനെയാണ് ഹിൽ സ്ലോപ്സിനെ കൃഷി സ്ഥലമായി മാറ്റുക ഇതൊക്കെ വളരെ ഭംഗിയായിട്ട് ക്രിസ്ത്യാനികളെ ട്രെയിൻ ചെയ്യാൻ കിനാനായ പാരമ്പര്യപ്രകാരം കഴിഞ്ഞു എന്നുള്ളതും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യമാണ് ഇതിലേറ്റവും വലിയൊരു ചേഞ്ച് ഉണ്ടാക്കിയത് ഷിപ്പ് നിർമ്മാണത്തിലാണ് നമുക്ക് കട്ടമരം എന്നൊരു സാധനം ഉണ്ടായിരുന്നു രണ്ടോ മൂന്നോ ചാളത്തടി വെച്ച് കെട്ടി അതിലാണ് മീൻ പിടിക്കാൻ പോയിരുന്നു കനാനായ തോമ ബോട്ട് ഉണ്ടാക്കാൻ മെടുക്കാനായിരുന്നു കേരളത്തിലെ ക്രിസ്ത്യാനികളെ കൊണ്ട് ബോട്ട് ഉണ്ടാക്കിച്ച് ഈ ബോട്ട് ഉണ്ടായി കഴിയുമ്പോൾ ക്രിസ്ത്യാനികൾക്ക് കടലിലേക്ക് ഇരുപത്തഞ്ച് അമ്പത് കിലോമീറ്റർ പോയി മീൻ പിടിക്കാൻ പറ്റും അപ്പം ചാളത്തടി പോയി ആറ് കിലോമീറ്റർ പോയി മീൻ പിടിച്ചുകൊണ്ട് വരുന്ന ഒരാളിനേക്കാളും നാലഞ്ച് ഇരട്ടി മീൻ കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റി ഈ ബോട്ടിൽ പോയ ഒരു ക്രാനായ ക്രിസ്ത്യാനിക്ക് അപ്പം എന്ത് പറ്റി എക്കണോമിക്കലി നമ്മൾ വളരാൻ തുടങ്ങി അക്കാരണത്തോടെ തന്നെ ഇൻകം കൂടി കടലിൽ സർവേ ചെയ്യാൻ പറ്റി അതുകൊണ്ട് എവിടെയൊക്കെ ജലസ്രോതസ് ഉണ്ടോ അവിടെയൊക്കെ ക്രാനായക്കാർ സെറ്റിൽ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി എ ഡി എണ്ണൂറ്റി ഇരുപത്തിനാല് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ കേരളത്തിൽ വലിയൊരു ജിയോളജിക്കൽ ഫിനോമിന ഉണ്ടായി കടൽ ഒരു അമ്പത് കിലോമീറ്റർ പുറകോട്ട് മാറി വൈക്കം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തെക്കുള്ള ദേശം പുതിയ ദേശം എന്നാണ് പുതിയ ലാൻഡ് വൈക്കം പണ്ട് കടലിനടിയിലായിരുന്നു കടൽ പുറകോട്ട് മാറിയപ്പോൾ ആ ദേശം പുറത്തു വന്നു ചേർത്തല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പണ്ടുള്ള കരയോട് പുതിയൊരു കര ചേറ് വന്ന് ചേർന്ന് അങ്ങനെയാണ് ചേർത്തല ഉണ്ടായത് കടുത്തുരുത്തി കടൽ തുരുത്ത് അതായത് കടൽ പുറത്തുള്ള തുറമുഖം എന്നാണ് കടുത്തുരുത്തി ഒരു തുറമുഖം ആയതുകൊണ്ട് ക്രാനായക്കാരെ അവിടെ ചെന്ന് വലിയൊരു ബേസ്മെൻറ്റ് ഉണ്ടാക്കി അപ്പോഴാണ് കടുത്തുരുത്തി നിന്ന് കടൽ ഒരു അമ്പത് കിലോമീറ്ററൊക്കെ മാറിയത് അപ്പോൾ കടുത്തുരുത്തി കരയായിട്ട് മാറിപ്പോയി ഏറ്റുമാനോ മണ്ണ് വീണ് ഏറി പൊങ്ങി വന്ന് നിരപ്പായ സ്ഥലം അതാണ് ഏറ്റുമാനം വാക്കിൻ്റെ അർത്ഥം കുമരകം കുമരകി മണ്ണ് പൊങ്ങി വന്ന സ്ഥലമാണ് മണ്ണ് കുമിഞ്ഞു വീണ് പൊങ്ങി വന്ന സ്ഥലമാണ് പണ്ട് കടൽ കോട്ടയം പട്ടണത്തിൻ്റെ അവിടെയായിരുന്നു കടലിൻ്റെ നിപ്പ് അതുകൊണ്ടാണ് കോട്ടയത്ത് നിന്ന് അങ്ങോട്ട് പോകുമ്പോൾ കോടിമതപ്പാലം കോടിമത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തിരമാലകൾ കോടി മതിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന സ്ഥലമാണ് ഇപ്പം എന്ത് പറ്റി കടലങ്ങ് വിഡ്രോ ചെയ്തു കോടിമതയൊക്കെ ചെന്ന് മണ്ണൊരു പത്തടി കുഴിച്ചു നോക്കിയാൽ ഉപ്പ് ഉപ്പുള്ള മണ്ണാണ് കാരണം പണ്ട് കടലുണ്ടായിരുന്ന സ്ഥലത്ത് അവിടെ ഉപ്പായി പോയതാണ് നിരണം നിരണം എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലം പണ്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല തോമാസിലെ അവിടെ ചെന്ന് ഞാനശാന പ്രത്യേകം എന്ന് പറഞ്ഞ ചുമ്മാ ഉള്ള കഥയാണ് നീരണയുന്ന സ്ഥലം അതായത് തിരമാല ഒന്ന് അണയുന്ന സ്ഥലം അതാണ് നിരണം എന്ന് പറയുന്നത് ഇങ്ങനെ കടൽ തീരത്തുള്ള തുറമുഖ പട്ടണങ്ങൾ കനാനക്കാർ ഓക്കുപ്പ് ചെയ്തിരുന്നു പക്ഷെ ആയിരത്തി മുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തൊന്നിൽ കൊടുങ്ങല്ലൂർ അങ്ങ് ഭയങ്കര വെള്ളപ്പൊക്കം ഉണ്ടായി കൊടുങ്ങല്ലൂർ തുറമുഖം നശിച്ചു പോയി അപ്പോഴുണ്ട് വെല്ലിങ്ടൻ ഐലൻഡ് പൊങ്ങിയോ തൊണ്ണൂറ്റൊമ്പത് വെള്ളപ്പൊക്കത്തിൽ അങ്ങനെയാണ് കൊച്ചി പുതിയ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അറുപത്തി കൊച്ചി തുറമുഖം പോയി അപ്പം കനാനക്കാർ സെറ്റിൽ ചെയ്ത സ്ഥലങ്ങളിൽ കൊടുങ്ങല്ലൂർ നശിക്കുകയും പുതുതായി ഉണ്ടായ കൊച്ചി ഉൾപ്പെടെയുള്ള സ്വദേശങ്ങളിലേക്ക് കനാനക്കാർ കുടിയേറി പാർക്കാൻ നിർബന്ധിതരായി ഞാനീപ്പള്ളി എന്ന അച്ഛനോട് ആദ്യം ചോദിച്ച ചോദ്യം ഇവിടെ എങ്ങനെ ഇത്രയും കനാനക്കാർ വന്നു എന്നുള്ളതാണ് അപ്പം അച്ഛൻ പറഞ്ഞു ഇവിടെ ഒരു കനാൽ ഇതിൻ്റെ തൊട്ടടുത്തോടെ പോകുന്നുണ്ടായിരുന്നു ബോട്ട് പോകാൻ സൗകര്യമുള്ള ഒരു കനാൽ അപ്പോൾ മനസ്സിലായി കനാനക്കാർ സെറ്റിലെയും ജാവ സാംശയം വേണ്ട എവിടെയൊക്കെ നീരൊഴുക്ക് തോടുണ്ടോ എവിടെയൊക്കെ തുറമുഖം ഉണ്ടോ അവിടെയൊക്കെ കനാനക്കാർ സെറ്റിൽ ചെയ്തു അങ്ങനെയുള്ള ഒരു സീ ഫെയറിങ് മർച്ചൻ്റൈസ് എജ്യൂക്കേഷണലി ഹൈ ആയ ഒരു സൊസൈറ്റി സുറിയാനി ക്രിസ്ത്യാനികൾ എന്ന വലിയ സൊസൈറ്റി ഉണ്ടാകാനുള്ള പ്രധാന കാരണം കനാനത്തൊമ്മ എന്ന് പറയുന്ന വലിയ മർച്ചൻ്റാണ് ഈ ക്രാനത്തൊമ്മയുടെ പേരിൽ പറയുന്ന പല സംഭവങ്ങളാണ് പിന്നീട് തോമാസ് ലിഹയുടെ പേരിൽ അസ്ക്രൈ ചെയ്യപ്പെട്ടത് അൽത്തോം എന്ന് പറയുന്ന പേർഷ്യൻ തോമസിൻ്റെ കഥകളും പിന്നീട് പോയി തോമാസ് ലിഹയുടെ കഥയുമായി ചേർക്കപ്പെട്ടു അങ്ങനെ സെൻറ്റ് തോമസ് ലജൻഡ് ഉണ്ടാവാനുള്ള വലിയ കാരണങ്ങളിലൊന്
യഥാതഥമായ കഥ ഒരു ചരിത്രമായി എഴുതണം എൻ്റെ കയ്യിൽ ഇയം പിലിപ്പ് എൻ്റെ പ്രസിദ്ധമായ പുസ്തകം തൊട്ട് ക്രാനാക്കാരുടെ ലെജൻഡറി സ്റ്റോറീസ് തൊട്ട് കണ്ടിന്യൂസ് ഒരുപാട് പുസ്തകങ്ങൾ എൻ്റെ കയ്യിലുണ്ട് ഇതിൽ കുറച്ചേറെ വെറും ലെജൻഡുകൾ ഹിസ്റ്ററി ആണെന്ന് എഴുതി വെച്ചിരിക്കുകയാണ് വേറെ ചിലത് ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങളുടെ ഐതിഹ്യങ്ങൾ ചരിത്രമാണെന്ന് പറഞ്ഞ് എഴുതി വെക്കുക പക്ഷെ നിങ്ങൾ ശരിക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് ഹിസ്റ്റോറിക്കലി പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയ ഡേറ്റ്സ് ആൻഡ് ഫിഗേഴ്സ് വെച്ചിട്ട് ഓരോ പള്ളിയുടെയും നിങ്ങൾ പണ്ട് താമസിച്ചിരുന്നത് ഇപ്പോൾ താമസിക്കുന്ന സ്ഥലങ്ങളെ പറ്റിയും കൃത്യമായ ഒരു രേഖ ഉണ്ടാകണം കാരണം എ ഡി മുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തഞ്ചിൽ ഇവിടെ ചേരമൻ പെരുമളൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല എ ഡി മുന്നൂറ് തൊട്ട് ഒരു എ ഡി അറുന്നൂറ്റി എൺപത് വരെ കേരളം ഭരിച്ചിരുന്നത് കളമ്പ്രർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ബുദ്ധമത രാജവംശമാണ് അവർ കർണാടകത്തിൽ നിന്ന് ഇവിടെ വന്ന അച്ചത് വേഗണ്ടൻ ഉൾപ്പെടെ ഒരു രാജാക്കന്മാർ എ ഡി അറുന്നൂറ്റി എൺപതിൽ പാണ്ഡ്യ രാജാവായ കടുങ്ങോൺ അവരെ യുദ്ധത്തിൽ തോൽപ്പിച്ചു അത് കഴിഞ്ഞാണ് ഈ ക്ലാസിക്കൽ ഹിന്ദുവിസം ഇങ്ങോട്ട് വരുന്നത് ഒന്നാം ചേര രാജവംശം ഒരു എ ഡി ഇരുന്നൂറ്റി എൺപതായപ്പോൾ അവസാനിച്ചു രണ്ടാം ചേര സാമ്രാജ്യം എന്ന് പറയുന്നത് എ ഡി അറുന്നൂറ്റി എൺപത് തൊട്ട് ഒരു ആഴി എണ്ണൂറ്റി ഇരുപത്തി നാല് വരെയാണ് മൂന്നാം ചേര സാമ്രാജ്യം കുലശേഖരമാണ് സാമ്രാജ്യം അപ്പോൾ എ ഡി മുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തഞ്ചിൽ ക്നാനാക്കാർ വന്നിട്ട് ചേരമൻ പെരുമാളിൽ നിന്ന് പട്ടയം മാറ്റെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹിസ്റ്റോറിക്കലി കഥ മുറിഞ്ഞു കാരണം നിങ്ങൾ ഇറങ്ങിയ കാലത്ത് ഇവിടെ ചേരമൻ പെരുമാൾ ഇല്ല ചേരമൻ പെരുമാൾ ഉള്ളൊരു കാലത്തല്ലേ നിങ്ങൾക്ക് ചേരമൻ പെരുമാളിനെ കണക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ അവിടെയാണ് അതിൻ്റെ പ്രശ്നം കനാനാത്തമ്മൻ ചെപ്പടിൽ പറയുന്ന പല വാക്കുകളും ഏത് നൂറ്റാണ്ടിലാണ് മലയാള ഭാഷയിൽ ഉണ്ടായത് എന്ന് നിങ്ങൾ പരിശോധിക്കണം അപ്പോൾ ഏഴാം നൂറ്റാണ്ടിന് ശേഷം ഉണ്ടായ മലയാള തമിഴ് വാക്കുകൾ എ ഡി മുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തഞ്ചിൽ ചെപ്പടിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഹിസ്റ്റോറിക്കലി അത് അൺടെനബിളാണ് അപ്പോൾ ശരിക്കും ഹിസ്റ്ററി അറിയാവുന്ന ആരെങ്കിലും ഭാഷാശാസ്ത്രപരമായി ചരിത്രപരമായി കേരള ഹിസ്റ്ററിയും മിഡിൽ ഈസ്റ്റ് ഹിസ്റ്ററിയും കൂടെ മെർജ് ചെയ്ത് പഠിച്ച് ഒരു ആധികാരികമായ രേഖ എഴുതി ഉണ്ടാകണം എങ്കിൽ മാത്രമേ എല്ലാവരും അംഗീകരിക്കുന്ന ഒരു ചരിത്രം ഉണ്ടാവുള്ളൂ അപ്പോൾ ആ ചരിത്രത്തിലേക്ക് നിങ്ങൾ മുന്നേറണം എന്ന് ആഹ്വാനം ചെയ്തുകൊണ്ട് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തൊന്ന് ആവുമ്പോഴേക്കും നിങ്ങളുടെ എത്നിക് പ്യൂരിറ്റി എവിടെ നിന്ന് വരുന്നുവെന്ന് നാഷണൽ ജോഗ്രാഫിക്കിൻ്റെ വിശാലമായ നാൽപ്പത് കോടിയുടെ ഗവേഷണം പൂർത്തിയാക്കുമ്പോൾ അവർ പറയുന്ന ഡി എൻ എ എവിഡൻസ് വെച്ച് അത് സത്യമാണെന്ന് അംഗീകരിച്ച് പിന്നെ അതിനെ കണ്ടസ്റ്റ് ചെയ്യരുത് അത് ആയിരക്കണക്കിന് ആളുകളുടെ ക്രനയക്കാരുടെ ഡി എൻ എ എടുത്ത് ചെക്ക് ചെയ്ത് അവർ ഫൈനലൈസ് ചെയ്യുന്നൊരു സാധനമാണ് അത് ശരിയായിട്ട് അംഗീകരിച്ച് നിങ്ങളുടെ ചരിത്രത്തിൽ ചേർക്കണം എങ്കിൽ മാത്രമേ ആത്യന്തികമായി എല്ലാവരും അംഗീകരിക്കുന്ന ഒരു ചരിത്രം ഉണ്ടാവുള്ളൂ ഞങ്ങളെപ്പോലെ ക്രിസ്ത്യാനികൾക്ക് അവകാശപ്പെടാൻ പറ്റാത്ത ഒരു വലിയ ആധികാരികമായ ഒരു പാരമ്പര്യമാണ് നിങ്ങൾക്ക് കനാനായത്തമ്മ നേടി തന്നിട്ടുള്ളത് ആ വലിയ പാരമ്പര്യത്തെ മുറുകെ പിടിച്ച് കഴിഞ്ഞ ആയിരം വർഷം കേരളത്തെ അഭിമാനപൂർവ്വം നയിച്ച നിങ്ങളുടെ ആ പാരമ്പര്യം ഇനിയും തുടർന്നുകൊണ്ട് പോകാനും ഇരുപത്തൊന്ന് നൂറ്റാണ്ടിലും വലിയ നിലകളിൽ ക്നാനയക്കാർ ഉയരാനും ഇടയാവട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് എൻ്റെ അളി വാക്കുകൾ ഞാൻ ഉപസംഭരിക്കും ആർക്കെങ്കിലും ഈ ക്ലാസ്സിനെ കുറിച്ച് സംശയമുണ്ടെങ്കിൽ ഓരോരുത്തരായി ചോദിക്കാവുന്നതാണ് സർ ഇത് ഹിജറയോട് കൂടി ത്രീ ഫോർട്ടി ഫൈവ് കൂട്ടിച്ചേർത്ത ഒരു വർഷം എന്ന് പറയാൻ കാരണം എന്താണ് അതൊന്നുകൂടി എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാമോ അതായത് മുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തഞ്ച് എന്ന ഗ്രാനാക്കാരുടെ പഴയ പാട്ടിൽ ഒരു വ്യങ്ങ്യാർത്ഥ സൂചന കലിഗണന പറയുന്ന പോലുള്ള ഒരു ഗണനയിൽ ത്രീ ഫോർട്ടി ഫൈവ് എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് നമ്മുടെ ഇന്ത്യയിലെ നിയമം അനുസരിച്ച് അങ്കാനം വാമനോഗതി എന്ന് വായിക്കണം അപ്പോൾ വലത്തെ അറ്റത്ത് ത്രീ നടുക്ക് ഫോർ തുടക്കത്തിൽ അഞ്ച് എന്നാണ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് നമ്മൾ അങ്ങാനം വാനോമതിയെ അല്ലാതെ വായിച്ച അഞ്ഞൂറ്റി നാൽപ്പത്തി ഒന്ന് വായിക്കണം പക്ഷെ കവിതയിൽ ഒരു ആണ്ട് സൂചിപ്പിക്കുമ്പോൾ വലത്ത് നിന്ന് ഇടത്തോട്ട് വായിക്കണം അതുകൊണ്ട് ത്രീ ഫോർട്ടി ഫൈവ് ആണെന്ന കവിതയിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാവും പക്ഷെ ഇത് ഏത് ത്രീ ഫോർട്ടി ഫൈവ് ആണെന്നുള്ളതാണ് പ്രശ്നം അപ്പൊ എ
അപ്പൊ ഈ കണക്ക് എഴുതിയ ആള് എ ഡി ബി സി കണക്കിലല്ല മുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തഞ്ച് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ പിന്നെ ഏത് ഏറായിലാണ് ഈ മുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തഞ്ച് പറഞ്ഞെന്നുള്ളതാണ് രണ്ടാമത് ആൻസർ ചെയ്യേണ്ടത് അത് ഒന്ന് ഹിജ്രാവാം കാരണം കനാത്തമ്മ വന്ന ദേശത്തൊക്കെ ഹിജ്രായിലാണ് ആണ്ട് എണ്ണുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ അത് കൊല്ലോർഷാവണം അപ്പം കൊല്ലോർഷാണെങ്കിൽ എയ്റ്റ് ട്വന്റി ഫോർ പ്ലസ് ത്രീ ഫോർട്ടി ഫൈവ് ആണ് ഹിജ്ര ആണെങ്കിൽ സിക്സ് ട്വന്റി ടു പ്ലസ് ത്രീ ഫോർട്ടി ഫൈവ് ആണ് പക്ഷെ മറ്റു തെളിവുകൾ നമ്മൾ എടുക്കുമ്പോൾ പ്രോബിലിറ്റി വളരെ കൂടുതൽ ഹിജ്ര ആണ് ഈ മുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തഞ്ച് എന്നാണ് സിക്സ് ട്വന്റി ടു പ്ലസ് ത്രീ ഫോർട്ടി ഫൈവ് ആണ് അപ്പൊ നയൻ സിക്സ്റ്റി സെവൻ വരും നയൻ സിക്സ്റ്റി സെവനിൽ ഇവിടെ ചരമാൻ പെരുമാളുണ്ട് ദർ ഈസ് എ ചരമാൻ പെരുമാൾ ഹിയർ ഈ പാട്ടിൽ പറയുന്ന തമിഴ് വാക്കുകളും മറ്റു വാക്കുകളും ഓൾറെഡി ഭാഷയിലുണ്ട് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട അപ്പോ ഈ മറ്റു തരത്തിലുള്ള ഈ ലിങ്കിങ് എവിഡൻസ് വരുമ്പോൾ ത്രീ ഫോർട്ടി ഫൈവ് ആണ് ചാൻസ് കൂടുതൽ പക്ഷെ ഒരെണ്ണമാണ് കോംപ്ലിക്കേഷൻ അത് വീരരാഘവ പട്ടയമാണ് വീരരാഘവ രാജാവ് ജീവിച്ചിരുന്ന ട്വൽവ് ട്വന്റി ഫൈവിനടുത്താണ് അപ്പോൾ വീരാഘവ പട്ടയമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ കൊല്ലവർഷത്തിലെ എയ്റ്റ് ട്വന്റി ഫോർ പ്ലസ് ത്രീ ഫോർട്ടി ഫൈവ് കൂട്ടണം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ വീരാഘവ രാജാവിൻ്റെ കാലത്ത് വരും അതിൻ്റെ സിംഗ്രണൈസേഷൻ അപ്പോൾ എന്തായാലും ഞാൻ അതിനെപ്പറ്റി അഭിപ്രായം പറയുന്നില്ല ഞാൻ അഭിപ്രായം പറഞ്ഞപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ അറുന്നൂറോളം ഞാൻ കളഞ്ഞെന്നും പറഞ്ഞ് ഞാനിപ്പോൾ ഏലിയാസ് പ്രസേൻ ജോൺ നടക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ അതിനകത്ത് കോംപ്ലിക്കേഷനിൽ കയറുന്നില്ല ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ പ്രോബിലിറ്റി പറഞ്ഞു എന്നുള്ളതേ ഉള്ളൂ ഒരു കാര്യം കൂടി അതായത് മൂന്ന് തോമാമാര് കൊല്ലത്തിൽ ലാൻഡ് ചെയ്ത ആളാണ് ബിഷപ്പ് തോമസ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ കൂടെ സാബർ ഈശോ എന്നും മാർ പ്രോത്ത എന്നും വന്ന് രണ്ട് വിശുദ്ധരായ ആൾക്കാരും ഉണ്ടായിരുന്നു ഇവര് കൊല്ലത്ത് ഇറങ്ങിയപ്പോൾ അന്ന് വേണാട് രാജാവ് കൊടുത്ത ഒരു ചെപ്പാടുണ്ട് അതാണ് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ലഭിച്ചിരിക്കുന്ന ഓൾഡസ്റ്റ് സ്റ്റിൽ എക്സ്റ്റെൻഡ് ആയിട്ടുള്ള ചെപ്പേട് തരീസാപ്പള്ളി ശാസനം എന്ന് പറയുന്നു തരീസാപ്പള്ളി ശാസനത്തിന്റെ വോളിയം വണ്ണും ഉണ്ട് വോളിയം ടു ഉണ്ട് രണ്ട് ഫലകങ്ങളുണ്ട് അതിൽ വോളിയം വണ്ണ് റിയൽ ആണ് വോളിയം ടു ഫോർജറി ആണെന്നാണ് സംശയിക്കുന്നത് കേണൽ മണ്ണർ ഉണ്ടാക്കിയ ഒരു കള്ളക്കഥയാണ് ഈ വോളിയം പാർട്ട് ടു എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ തിരുവല്ലായാലെ മർത്തോമ ഹെഡ് ക്വാർട്ടേഴ്സിലാണ് ഈ വോളിയം ടു ഇരിക്കുന്നത് കേണൽ മൺഡ്രോയിൽ നിന്ന് മർത്തോമാക്കാരുടെ കയ്യിലാണ് അതിന്റെ കസ്റ്റഡി ഇരിക്കുന്നത് വോളിയം വൺ ആർക്കൈവ്സിൽ ഇരിപ്പുണ്ട് ചെമ്പ് പട്ടയം അതിൽ ഈ ബിഷപ്പ് തോമസ് ഇറങ്ങുകയും കൊല്ലം മണ്ഡലത്തിന് വടക്കുവശ പടിയാണ് അദ്ദേഹത്തിന് അവകാശം കൊടുക്കുകയും ചെയ്തു അത് കുരേ കാണി കൊല്ലം കുരേ കാണി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വെള്ളം വളഞ്ഞു വന്ന് കടലിൽ ചേരുന്ന സ്ഥലം അതായത് ഇപ്പോഴത്തെ അഷ്ടമുടിക്കായൽ വന്ന് കടലിൽ ചേരുന്ന ആ ഏറിയ ആണ് പണിയാനായിട്ട് കൊടുത്തത് അദ്ദേഹം അത് പണിയുകയും അതിനുശേഷം അവർ മല മുകളിലേക്ക് കയറുകയും ചെയ്തു അങ്ങനെ ഈ സാബോർ ഈശോ പോയിട്ടാണ് നമ്മുടെ നിലക്കൽ പ്രദേശവും മറ്റു സ്ഥലങ്ങളിലും ക്രിസ്ത്യൻ കുടിയേറ്റം ശരിക്കും ഉണ്ടാക്കിയത് ഇപ്പോൾ തോമാസ് ലിഹ ആണ് നിലക്കൽ പടിഞ്ഞത് അരപ്പള്ളിയാണെന്നൊക്കെയാണ് കഥ പറഞ്ഞു വരുന്നത് ആക്ച്വലി ഇറ്റ് മേ ബി പോ ബിക്കോസ് ഓഫ് ബിഷപ്പ് തോമസ് അതുപോലെ ഈ ശബരിമലയും ആ സ്ഥലങ്ങളും സാബോർ ഈശോയുടെ കേന്ദ്രമായിരുന്നു അതാണ് ബിഷപ്പ് തോമസിൻ്റെ ഹിസ്റ്ററി സാറ് ഇത്രയും റിസർച്ച് ചെയ്തതിനിടയ്ക്ക് എവിടെയെങ്കിലും കനായിത്തൊമ്പൻ ചപ്പേട് കണ്ടതായിട്ട് ഉണ്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് എവിടെയാണെന്നും ഒന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഈ വാസ്കോടി ഗാമ വന്നപ്പോൾ കനായിത്തൊമ്മ ചെന്ന് വാസ്കോടി ഗാമായ കണ്ടൂർ റിക്കാട് നമ്മുടെ ജൊർണാദ എന്ന് പറയുന്ന ബുക്കിന്റെ ലാസ്റ്റിൽ ചേർത്തിട്ടുണ്ട് ജൊർണാദായിൽ ഈ ജൊർണാദ് എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഉദയംപുരൂർ സുനോദോസ് ഉണ്ടാക്കിയ ഡോം മെനേസിന്റെ കൂടെ പോയ ഗുവി എന്ന് പറയുന്ന ഒരാൾ പോർച്ചുഗീസ് ഭാഷയിൽ എഴുതുക ആ പുസ്തകം രണ്ടായിരത്തി മൂന്ന് വരെ ഇംഗ്ലീഷിൽ തർജ്ജമായിട്ടില്ല രണ്ടായിരത്തി മൂന്ന് വരെ ഇംഗ്ലീഷ് തർജ്ജമ ചെയ്തു ഇപ്പൊ നമുക്ക് അത് വാങ്ങിക്കാൻ കിട്ടും ജൊർണാദ ജൊർണാദ മീൻസ് ജർണി അപ്പൊ ഇതിനകത്ത് പറയുന്ന ഒരു കഥ കഥ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കനാനായ ക്രിസ്ത്യാനികൾ പോയി ഈ വാസ്കോഡ് ഗാമയെ കണ്ടിട്ട് പറഞ്ഞു ഞങ്ങളുടെ വല്ലിപ്പം ഒരു ക്രാനായ തോമ ലാൻഡ് ചെയ്തിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന് രാജാവ് കുറെ ചെപ്പേട് കൊട
അന്ന് മുപ്പതിനായിരം പേരുണ്ട് ഞങ്ങൾ അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് അങ്ങ് അംഗം ക്രിസ്ത്യാനാണ് ഞങ്ങളും ക്രിസ്ത്യാനിലാണ് ഞങ്ങളെ ഇവിടെ ഇവർ പീഡിപ്പിക്കുന്നു ഞങ്ങൾക്ക് സപ്പോർട്ട് തരണം വാസ്കോടിയോ പറഞ്ഞു ആ ചെപ്പടിഞ്ഞ താ ചെപ്പേട് വാങ്ങിച്ച് ആ രണ്ടോട് വായിക്കാൻ കൊടുത്തിട്ട് ആ മാ ഈ അധികാര ദണ്ഡം ഒന്ന് വാങ്ങിച്ചു വാസ്കോടിക അമ്മ തിരിച്ചു കൊടുത്തില്ല തിരിച്ചു കൊടുത്തില്ലാന്ന് തന്നെയല്ല രണ്ട് കൊല്ലം കഴിഞ്ഞ് വാസ്കോടിക അമ്മ ഈ കനാനായ ക്രിസ്ത്യാനിൽ ആക്രമിച്ചു കാരണം തുറമുഖത്തിലെ കച്ചവടം മുഴുവൻ കനാനായ ക്രിസ്ത്യാനിയുടെ കയ്യിലാണ് ഈ വാസ്കോടിയ വന്നിരിക്കുന്ന തുറമുഖത്തിലെ കച്ചവടം പിടിച്ചെടുക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ ക്രിസ്ത്യാനികളുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് കൂടെ പിടിച്ചെടുത്തെങ്കിലേ ഇത് പോർച്ചുഗീസുകാർക്ക് മൊണോപ്പുളി ട്രേഡ് കിട്ടത്തുള്ളൂ അതുവരെ വിദേശത്തുള്ള മൊണോപ്പുളി ട്രേഡ് കനായ ക്രിസ്ത്യാനിയുടെ കയ്യിലാണ് അപ്പോൾ ആദ്യം ഈ ഹിന്ദു സൈന്യത്തെ ഇവർ നേരിട്ടു അത് കഴിഞ്ഞ് ഈ തേവലക്കര അമ്പലം ഇവർ ആക്രമിച്ചു അമ്പലം ആക്രമിച്ച് സ്വർണം അവിടെ നിന്ന് എടുത്തു പക്ഷേ ഇവർ രക്ഷപ്പെടുന്നതിന് മുമ്പ് തേവലക്കര ക്രിസ്ത്യാനികളും വേണാട് രാജാവിൻ്റെ സൈന്യത്തിൻ്റെ കൂടെ ചേർന്ന ശേഷം പോർച്ചുഗീസുകാരെ ആക്രമിച്ചു ഇരുപത്തിനാല് പോർച്ചുഗീസുകാർ കൊല്ലപ്പെട്ടു അഞ്ച് പെട്ടിക്കകത്ത് നിറച്ച സ്വർണത്തിലെ നാല് പെട്ടി വീണ്ടെടുത്തു ഒരു പെട്ടി മാത്രമേ പോർച്ചുഗീസുകാർക്ക് അങ്ങ് കിട്ടിയുള്ളൂ അപ്പോൾ വേണാട് രാജാവിൻ്റെ അടുത്ത് നിന്ന് അവർ പറഞ്ഞു ഈ പോർച്ചുഗീസുകാർ ക്രിസ്ത്യാനികളാണെങ്കിലും ഇവിടുത്തെ ക്രിസ്ത്യാനികളെല്ലാം നമ്മുടെ കൂടാണ് യുദ്ധം ചെയ്തത് പോർച്ചുഗീസുകാർക്കെതിരെ എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ വേണാട് രാജാവ് പറഞ്ഞു ഇപ്പോൾ അവന്മാർ അങ്ങനെ ചെയ്തു പക്ഷെ നാളെ ഇവന്മാർ പോർച്ചുഗീസുകാരുടെ കൂടെ കൂടിയാലോ അതുകൊണ്ട് കൊല്ലം പട്ടണത്തിൽ സുറിയാനി ക്രിസ്ത്യാനി മുഴുവൻ മാറ്റി പാർപ്പിക്കാൻ പറഞ്ഞു അങ്ങനെ ചാത്തന്നൂർ കൊട്ടിയം കൊട്ടാരക്കര പുനലൂര് കല്ലട ഇങ്ങനെ ചെങ്ങന്നൂർ ഇങ്ങനെയുള്ള സ്ഥലത്തോട്ട് സുറിയാനി ക്രിസ്ത്യാനി അങ്ങ് മാറ്റി ലാറ്റിൻ കാതലിക്സ് മാത്രം അവിടെ ഒന്നാമത് എന്ന് പറഞ്ഞു ലാറ്റിൻ കാതലിക്സ് പൊതുവെ മീൻപിടുത്തക്കാരായിരുന്നു അവർക്ക് വലിയ വിദ്യാഭ്യാസം ഇല്ല അപ്പം അവരങ്ങനെ ഒരു വലിയ ഇൻ്റർനാഷണൽ തിങ്കിങ്ങും തിങ്കിങ്ങില്ലെന്ന് രാജാവിന് തോന്നി പഠിച്ച ക്രിസ്ത്യാനികളെ മുഴുവൻ അവിടെ നിന്ന് മാറ്റി പക്ഷെ പോർച്ചുഗീസുകാർക്ക് മനസ്സിലായെന്ന് വെച്ചാൽ ക്രിസ്ത്യാനികൾ വേണാട് രാജാവിൻ്റെ കൂടെ ചേർന്ന് ഞങ്ങളെ ആക്രമിച്ചു അപ്പോൾ ഈ ക്രിസ്ത്യാനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുകയില്ല അതുകൊണ്ട് തുറമുഖ കനാനായ ക്രിസ്ത്യാനികളിൽ നിന്ന് പിടിച്ചെടുക്കാൻ വേണ്ടി പോർച്ചുഗീസ് കപ്പലുകൾ വന്ന് ഈ കനായക്കാരുടെ വീടുകൾ ആക്രമിക്കുകയും കനാനായ പള്ളിക്ക് തീയിടുകയും ചെയ്തു മനസ്സിലായ കൊടുങ്ങല്ലൂർ ഉൾപ്പെടെയുള്ള തെക്കുള്ള തുറമുഖ പട്ടണത്തിലും കൊച്ചിയിൽ കൊച്ചിയിലാണ് ഏറ്റവും വലിയ കനാനായക്കാർക്ക് അറ്റാക്ക് ഉണ്ടായത് കനാനായക്കാരുടെ വീട് കത്തിച്ചു കനാനായക്കാരുടെ പള്ളിയും കത്തിച്ചു അപ്പോൾ ഈ ചെപ്പേടും കയ്യിൽ നിന്ന് പോയി അധികാര നിന്നും കയ്യിൽ നിന്ന് പോയി അത് ഈ ചെപ്പേട് പോർച്ചുഗീസുകാർ കൊണ്ടുപോയി അവരുടെ കാതലിക് ലൈബ്രറിയിൽ കൊണ്ട് ലിസ്ബണിലെ കാതലിക് ലൈബ്രറിയിൽ കൊണ്ടുപോയി എന്നാണ് നമ്മൾ കേൾക്കുന്ന വിവരം അവിടെ ഉണ്ടോ എന്ന് പരിശോധിച്ച് നോക്കണം ഈ ദണ്ട് പക്ഷേ റോമിൽ നിന്ന് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ക്നാനാക്കാർ കൊടുത്ത് ദണ്ട് റോമിലെ വത്തിക്കാൻ ലൈബ്രറിയിലെ പ്ലാസ്റ്റിക് ജെ പൊടിപാറ കണ്ടെത്തി അവിടെ കൊണ്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെയാണ് ഈ ചെപ്പേട് നഷ്ടപ്പെട്ടത് നമ്മൾ ആ പോർച്ചുഗീസുകാരുടെ അടുത്ത് പോയതാണ് പക്ഷെ ആധികാരികമായി കനാനായ ക്രിസ്ത്യാനികൾ മുപ്പതിനായിരം പേരുണ്ടെന്നൊരു രേഖ ഈ രേഖയിലുണ്ട് സാർ സാറ് കള്ളപ്പത്തെ പറ്റി സംസാരിച്ചു ഇന്ന് ഈ അപ്പം ശർക്കര പാച്ചോറ് പാച്ചോറ് പിടി ഇതിൻ്റെ പശ്ചാത്തലത്തെ പറ്റി ഒന്ന് പറയാവോ ഞാനതൊരു റെസ്പോണ്ടല്ല പക്ഷെ ഈ കള്ള് മിക്സ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഫുഡ് കള്ളപ്പം ഉൾപ്പെടെയുള്ള സാധനം പിന്നെ ഒരട്ടി പോലുള്ള ചില സ്പെഷ്യൽ ഐറ്റംസ് പിതാക്കന്മാരുടെ ഓർമ്മ ദിവസം ആദ്യം ഒരു പഴം വെച്ച ശേഷം മൂന്ന് അപ്പം വെച്ചിട്ട് അങ്ങനെ ഒരു റിച്വൽസ് ഉണ്ട് ഇതൊക്കെ റിട്ടേൺ ആയിട്ട് എഴുതി വെച്ചിരിക്കുകയാണ് ആ റിട്ടേൺ ആയിട്ട് കനാൻത്തമ്മയുടെ കാലം തൊട്ട് എഴുതി വെച്ച രേഖകളിൽ ഈ പല റിച്വൽസും ഫുഡ് ഐറ്റംസും സ്പെഷ്യൽ ആയിട്ട് റെക്കോർഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഈ ഫുഡ് മേക്കിങ്ങിൽ പണ്ടുണ്ടായിരുന്ന കഞ്ഞി വയറ് ചോറ ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള സാധനത്തിനകത്തുനിന്ന് ഈ കനാനത്തമ്മ വരുത്തിയ ഒരു ഫുഡ് റെവല്യൂഷൻ വളരെ പ്രധാനമായിട്ട് അതിന് ഉദാഹരണം രണ്ടു മൂന്നെണ്ണം പറഞ്ഞെന്നുള്ളേ ഉള്ളൂ ബാക്കി വിശദമായി നിങ്ങൾ പഠിച്ചത് രേഖയാക്കി എടുക്കുന്നത് നല്ലതാണ് ഒരു ഒരു ചോദ്യമാണ് കനാനായ കുടിയേറ്റം മുന്നൂറ്റി നാ എ ഡി മുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തഞ്ചിലാണെന്നും അവർ കുടിയേറിയ സ്ഥലത്ത് ചെന്ന് ഗവേഷണങ്ങളൊക്കെ നടത്തുകയും മറ്റൊക്കെ ചെയ്ത് ഡോക്ടർ ജേക്കബ്
അവസാനം ഒരു നൂറ് കോട്ടിംഗ് ആവും ഈ നൂറ് കോട്ടിംഗ് കഴിയുമ്പോൾ ഇത് ആധികാരികമാണ് ഇത്ര ഇത്ര സ്ഥലത്ത് ഇത് പറയുന്നത് ആധികാര രേഖ എന്ന് പറയും ഇപ്പൊ തോമാസ് ലിഹ ഇന്ത്യയിൽ വന്നു എന്നുള്ളതിന് ഒരു ആയിരത്തഞ്ഞൂറ് റെക്കോർഡ് ഉണ്ട് ഈ ഈ സാക്ഷി അങ്ങോട്ട് പറയുന്നു ആ സോനറിൽ ഇങ്ങനെ പറയുന്നു ഈ സോനറിൽ ഇവിടെ പറയുന്നു ബ്രിട്ടീഷുകാർ ഇങ്ങനെ പറയുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു ആയിരം രേഖ ഇങ്ങനെ രേഖ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തതുകൊണ്ട് ചരിത്രം ചരിത്രമാവില്ല അതിനെ ഹിസ്റ്റോറിക്കലി പ്രൂവ് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് ഞാനതുകൊണ്ടാണ് ഞാനിതിൽ കക്ഷി ചേരുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞത് എ ഡി മുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തഞ്ഞ് ഒരു പക്ഷം ഹിജ്റ മുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തഞ്ച് വേറൊരു പക്ഷം കേരള ഏറെ കൊല്ലമേറ മുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തഞ്ച് എന്ന് വേറൊരു പക്ഷം പക്ഷേ നിങ്ങളുടെ പഴയ പാട്ടിൽ ഈ ത്രീ ഫോർട്ടി ഫൈവ് വെങ്ങാത്തത്തിൽ പ്രയോഗിച്ചത് കൊണ്ട് ഇറ്റ് ഈസ് വൺ അമങ് ദ ത്രീ ഫോർട്ടി ഫൈവ്സ് ഇനി വിക്രമാബ്ദമാണ് മുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തഞ്ച് പ്രയോഗിച്ചിട്ടുള്ളതെങ്കിൽ ത്രീ ഫോർട്ടി ഫൈവ് പ്ലസ് ഫിഫ്റ്റി എയ്റ്റ് കൂട്ടിയാൽ ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ട്വൻറ്റി കടുത്ത് വരും ആ കാലഘട്ടം മനസ്സിലായോ പിന്നെ അനാക്രോണിസം എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ടു മൂന്നെണ്ണമാണ് കൊച്ചിയിൽ വരുമ്പോൾ വെടിക്കെട്ട് നടത്തി അവരെ സ്വീകരിച്ചു എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഭാഗമുണ്ട് ഇതാ പാട്ട് എഴുതിയവന് തെറ്റിതാണോ എന്ന് നമുക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ പക്ഷെ വെടിക്കെട്ട് നടത്തിയെന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ എ ഡി ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറിന് ശേഷമാണ് ഈ വെടിമരുന്ന് ചൈനക്കാർ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് അതിനുശേഷമാണ് ചൈനക്കാരുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് ഈ വെടിമരുന്ന് കേരളത്തിലോട്ട് എത്തുന്നത് അപ്പോൾ ഒന്നുകിൽ പാട്ട് എഴുതിയ ആളിനെ തെറ്റിപ്പോയി അല്ലെങ്കിൽ പാട്ട് എഴുതിയ ആൾ ശരിയാണ് പറയുന്നതെങ്കിൽ ഒരു തൗസൻഡ് ടു ഹൺഡ്രഡ് ഇപ്പുറത്തുള്ള ഡേറ്റ് എടുക്കാനായിട്ട് പറ്റുള്ളൂ പിന്നെ ഈ കനാനത്തമ്മയെ സ്വീകരിക്കുന്നതായിട്ട് പറയുന്ന കുറേ ഐറ്റംസ് ഉണ്ട് ആ ഐറ്റംസിൽ പലതും നമുക്ക് ഹിസ്റ്റോറിക്കലി ഡേറ്റ് ചെയ്യാൻ പോയാൽ എയ്ത്ത് സെഞ്ചുറിക്ക് ശേഷമുള്ള ഡേറ്റാണ് വരുന്നത് എന്തായാലും ചെറിയ ഇമോട്ട് ഇമോട്ടീവ് ഇഷ്യൂ ആണ് ഞാൻ അതിലേക്ക് അധികം കടക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നില്ല ഈ കനാനത്തമ്മയുടെ ഡേറ്റിങ്ങിനെ പറ്റിയുള്ള നിങ്ങൾ ഈ പറയുന്ന എല്ലാ പുസ്തകവും എൻ്റെ കയ്യിൽ ഇരിപ്പുണ്ട് ഓൾ ദ ബുക്സ് ഐ ഹവ് കളക്റ്റഡ് എൻ്റെ കയ്യിൽ ഇരിപ്പുണ്ട് ഞാനതിനകത്തൊരു ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ പണ്ടിട്ടൊന്നുമല്ല അതുകൊണ്ട് ഞാൻ അതുകൊണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ചോദിക്കുന്ന ഇതാണ് അതുകൊണ്ട് ഇപ്പോൾ ജ്ഞാനേക്കാർ വിശ്വസിച്ചു പോരുന്ന ഈ ചരിത്രം തന്നെയല്ലേ കുറച്ചുകൂടെ അഭികാമ്യം നമ്മൾ എപ്പോഴും നമുക്ക് ആധിക സാറ് പറഞ്ഞ പോലെ ആധികാരികത ഇല്ലാത്ത സ്ഥിതിക്ക് ചരിത്രം നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരു ഒരു കാര്യവടിയുണ്ട് ഇപ്പൊ ഈ വെടിവെച്ചു വന്നു എന്ന് പറഞ്ഞതിനെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കുന്നത് ഒരു പാട്ട് എഴുത ഇപ്പൊ നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഇരിക്കുന്ന പാട്ട് ആദ്യകാലത്ത് രൂപം കൊണ്ടതല്ല ഓരോ കാലഘട്ടത്തിലും ആ പാട്ടിനോട് ചേർത്ത് ചരിത്രം രൂപപ്പെട്ടു വരുന്നതാണ് അപ്പൊ അങ്ങനെയാണ് ഈ വെടിവെച്ച് വെടി മരുന്ന് കണ്ടുപിടിച്ചതിന് ശേഷമാണ് ഈ പാട്ട് ആ പാട്ടിനെ കൂടി ചേർത്തത് അങ്ങനെയാണ് അത് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ പരിപാലിച്ചു പോരുന്നത് അപ്പൊ ആ പാട്ടിന് എഴുത്തുകാരനെ തെറ്റിയതല്ല ചരിത്രം ചേർക്കപ്പെട്ട് ചേർക്കപ്പെട്ട് വന്നതിന്റെ ഭാഗമായിട്ടാണെന്നാണ് ആയിരിക്കും അതല്ലേ ഞാൻ ആദ്യ തൊട്ടേ പറഞ്ഞത് മുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി നിങ്ങൾക്ക് വിശ്വസിക്കേണ്ടവർക്ക് വിശ്വസിക്കാം ഞാൻ അതിലേക്ക് കിടക്കുന്നില്ല ഈ പാട്ടിനെ പറ്റിയും പറഞ്ഞാണ് പാട്ട് തെറ്റായി രേഖപ്പെടുത്താവാം അല്ലെങ്കിൽ ഫർദർ എന്തെങ്കിലും ഇന്റർപ്രലേഷൻ ആവാം നിങ്ങൾ ആധികാരികമായി എല്ലാവരും വിശ്വസിക്കുന്ന ഒരു ചരിത്രം എഴുതി ഉണ്ടാക്കുകയാണ് ക്രാനാക്കാർ ചെയ്യേണ്ടത് സൊ ദാറ്റ് എവരി ബഡി ക്യാൻ അക്സെപ്റ്റ് ഇറ്റ് സഹ മറ്റൊരു സംശയം എം ജി എസ് നാരായണനൊക്കെ ഇത് കള്ളക്കഥയാണെന്ന് പറഞ്ഞ് എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്നു എൻ കെ ജോസിന്റെ പുസ്തകം അതിനേക്കാൾ കോംപ്ലിക്കേറ്റഡാണ് സഹ മറ്റൊരു സംശയം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സാഹ പറഞ്ഞ ഒരു ഡി എൻ എ സ്റ്റഡി ഇവിടെ നടക്കുന്നുണ്ട് നാഷണൽ ജോഗ്രഫി ചാനലിനോട് അനുബന്ധിച്ച് ഇത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ ഡി എൻ എയുടെ സാമ്പിൾ അവർക്ക് എങ്ങനെയായി പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥൻ എന്ന നിലയിലും കൂടെ ഒരു ഇതാണ് അവർക്ക് ഡി എൻ എ സാമ്പിൾ അവിടെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു രണ്ട് ലക്ഷത്തിൽ താഴെ മാത്രമേ ഉള്ളു ഈ ഗ്രാനായ ജനങ്ങൾ ഈ ലോകം മുഴുവനും ഉള്ളതായിട്ടാണ് അറിയാൻ സാധിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ അകത്ത് ഇപ്പം തന്നെ ഇവിടെ തന്നെ അതിൻ്റെ അകത്ത് ഒരു വൺ പെർസെൻറ്റേജ് മേലെ എബോ ആളുകൾ ഇവിടെ കാണും ആയതിനാൽ ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത് ഈ ഡി എൻ എ സാമ്പിൾ അവർക്ക് എവിടുന്ന് കിട്ടും രണ്ട് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി ഒന്ന് അവര് പ്രതികൂലമായ ഒരു റിപ്പോർട്ടാണ് സമർപ്പിക്കപ്പെടുന്നതെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ വെളിച്ചത്ത് വരുന്നതെങ്കിൽ ഇത് ഇവിടെയുള്ള ഇവിടെ ഒരുപാട് അസ്വസ്ഥതകൾ സൃഷ്ടിക്കപ്പെടുവാൻ കാരണവും ആകത്തില്ലേ എന്ന
നമ്പൂതിരി സോൺ പ്യൂറസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്ന എത്തനിക്ക് കമ്മ്യൂണിസ് അതുകൊണ്ടാണ് ഈ നാഷണൽ ജോഗ്രാഫിക്ക് നാൽപ്പത് കോടി രൂപ മുടക്കി ഇതിനെ പറ്റി പഠിക്കുന്നത് ഖാനാക്കാരുടെ ബ്ലഡ് എടുത്ത് പ്രിലിമിനറി സ്റ്റഡീസ് അവർ നടത്തിയപ്പോൾ മൈറ്റോകോണ്ടിയൽ ഡി എൻ എ എടുക്കുമ്പോൾ മദർ റൂട്ട് എടുക്കുന്ന സമയത്ത് സിക്സ്റ്റി പെർസെൻറ്റ് ഓഫ് ദ ഡി എൻ എ സാമ്പിൾസ് ഹാവ് ഏതർ ദ്രവീഡിയൻ ഓർ സൗത്ത് ഇന്ത്യൻ ഫീച്ചേഴ്സ് അതൊരുപക്ഷെ കനാനാത്തോമ ഒരു മലയാളി സ്ത്രീയെ കല്യാണം കഴിച്ചെന്ന് പറയുന്ന ആ കല്യാണത്തിൽ കൂടെ വന്ന ജീൻ ആവാം ദ്രവീഡിയൻ എന്ന് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ വിളിക്കുന്ന ജീൻ കയറിയിട്ടുള്ളത് പ്യോർ കനാനായ എന്ന് പറയുന്നതിൻ്റെ പെർസെൻറ്റേജേഴ്സ് അവർ പറയുന്നത് തേർട്ടി പെർസെൻറ്റേ ഉള്ളൂ എന്നാണ് അപ് ടു തേർട്ടി പെർസെൻറ്റ് അതായത് ബോത്ത് ഫാദർ ആൻഡ് മദർ ഹാവിങ് കനാനായ റൂട്ട് ആ കനാനായ റൂട്ടിൽ നമ്മൾ ബ്ലഡ് സാമ്പിൾ എടുത്ത് തപ്പി വരുമ്പോൾ നമുക്ക് അതിനകത്തുനിന്ന് എത്ര പ്യൂരിറ്റി ഉണ്ടെന്ന് കണ്ടെത്താൻ പറ്റും ഇപ്പോൾ റിച്ചാർഡ് മൂന്നാമൻ ബാറ്റിൽ ഓഫ് ബസോത്തിൽ കൊല്ലപ്പെട്ട രാജാവിൻ്റെ അസ്ഥിവഞ്ചനം കിട്ടി അതെടുത്ത് പരിശോധിക്കുമ്പോൾ ബ്രിട്ടീഷ് റോയൽ ഫാമിലിയിൽ ഇപ്പോൾ ജീവിച്ചിരിക്കുന്നതിനായിട്ട് ബ്ലഡ് സാമ്പിളുണ്ട് പക്ഷേ റിച്ചാർഡ് മൂന്നാമൻ്റെ അപ്പൻ്റെ ഡി എൻ എ തപ്പിപ്പോൾ റിച്ചാർഡ് മൂന്നാമൻ്റെ അസ്ഥിക്കാത്ത അപ്പൻ്റെ ഡി എൻ എ ഇല്ല അതിനെപ്പറ്റി ഇപ്പോൾ ഒരു ഗവേഷണം നടത്തി കണ്ടുപിടിക്കുന്നുണ്ട് ഇങ്ങനെ മാമോദി സാമൊക്കെ റിക്കാർഡ് ഫ്രാൻസിൽ അവൈലബിളാണ് ആ മാമോദി സാം മുഖ്യ ഡേറ്റിനകത്ത് ബർത്ത് ഡേറ്റ് പറയുന്നുണ്ട് ആ ബർത്ത് ഡേറ്റ് വെച്ച് പുറകോട്ട് പിടിക്കുമ്പോൾ ഇയാൾ അച്ഛൻ ലൈംഗിക വെച്ച് നടത്താൻ സാധ്യതയുള്ള ആ അറുപത് ദിവസം അച്ഛൻ ഇംഗ്ലണ്ടിൽ ഇല്ല അച്ഛൻ ഫ്രാൻസിൽ യുദ്ധത്തിന് പോയിരിക്കാം അപ്പോൾ ദാറ്റ് ഫോലോ ബിലോങ്സ് ടു സംബഡി എൽസ് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെയാണ് അപ്പോൾ മാർക്കസ് ഒറിലീസ് രാജാവ് ഒരു ഗ്രാമത്തിൽ ചെന്നപ്പോൾ ഒരാൾ മാർക്കസ് ഒറിലീസിനെ പോലിരിക്കുന്നു ഫിലോസഫർക്ക് ഇങ്ങനെ പോലിരിക്കുന്നു അപ്പോൾ അയാൾ ആ മറ്റേ ആളിനോട് ചോദിച്ചു എൻ്റെ അച്ഛൻ ഈ ഗ്രാമത്തിലെങ്ങാനും പണ്ട് വരികോ താമസിക്കുകയെല്ലാം ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ എന്ന് അയാൾ പറഞ്ഞു ഇല്ല അങ്ങനെ ഒരു എത്ര ഇല്ല എന്നാണ് ഉടനെ ഈ മാർക്കസ് ഒറിലീസ് അവനോട് ചോദിച്ചു നിൻ്റെ അപ്പൻ്റെ ജോലി എന്തായിരുന്നു അവൻ പറഞ്ഞു അന്തപ്പുരത്തിലെ കാവൽക്കാരനായിരുന്നു ഏതാ ഈ മാർക്കസ് ഒറിലീസിൻ്റെ അപ്പൻ്റെ കൊട്ടാരത്തിൽ അന്തപ്പുരത്തിൻ്റെ കാവൽക്കാരനായിരുന്നു ഈ രൂപസാദൃശ്യമുള്ളവൻ്റെ അപ്പൻ അപ്പം മാർക്കോ സൊല്യൂസിന് കാര്യം മനസ്സിലായി പിടിയിട്ടിയ അപ്പം നമുക്ക് ഈ അൺസെസ്ട്രി പ്യൂരിറ്റി എപ്പോഴും ഒന്നും നമുക്ക് പ്യൂർ ചെയ്യാൻ പറ്റിയ പക്ഷേ പ്യൂരിറ്റി ഉള്ള ഡി എൻ എയിൽ നിന്ന് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തൊന്നാവുമ്പോൾ നാഷണൽ ജോഗ്രാഫിക്കുകാർ ഒരു അസസ്മെൻറ്റിലെത്തും അതിനെ നിങ്ങൾ കണ്ടസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പോയാൽ നിങ്ങളുടെ പൊസിഷൻ വീക്കെൻഡാണ് ലോകം മുഴുവൻ ആ പഠനത്തെ അല്ലേ വിശ്വസിക്കുകയുള്ളൂ അപ്പം നിങ്ങളുടെ വിശ്വാസം ഒന്ന് പക്ഷെ മറ്റേത് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് സാർ ജ്ഞാനായ സമുദായ അംഗമല്ലാത്ത സാറ് ജ്ഞാനായക്കാരെ പറ്റി ഇത്ര മനോഹരമായിട്ട് പഠിച്ച അങ്ങയുടെ വലിയ മനസ്സിനെ ഞങ്ങൾ അനുമോദിക്കുകയാണ് അതോടൊപ്പം ഒരു ഒരു ഒറ്റ സംശയം ചോദിക്കാനായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് അതായത് ഈ തോമാസ് ലിഹ കേരളത്തിൽ വന്നതിന് തെളിവുകളില്ല എന്ന് സാർ പറയുകയുണ്ടായി പക്ഷെ തോമാസ് ലിഹ ഇന്ത്യയിൽ വന്നിട്ടുണ്ടോ എന്ന് അറിയുവാനായിട്ട് ആഗ്രഹമുണ്ട് അതോടൊപ്പം തോമാസ് ലിഹ ഇന്ത്യയിൽ വന്ന് നമ്മുടെ തമിഴ്നാട്ടിൽ മൈലാപൂർ അദ്ദേഹത്തെ അടക്കം ചെയ്തു എന്നും പറയുന്നുണ്ട് അതിനെപ്പറ്റി അങ്ങേക്ക് അറിയാവുന്ന കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു തരുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു താങ്ക് യു ഞാൻ ആദ്യമേ പറഞ്ഞു ഇത് ഒരിക്കൽ പറഞ്ഞ സിറോ മലബാറിനെ കൊന്നില്ലെന്നുള്ളതേ ഉള്ളൂ തോമാസ് ലിഹായെ പറ്റി ഇപ്പോഴുള്ള പണ്ഡിത മതം റിസർച്ച്ഡ് ഒപ്പീനിയൻ ഹി കെയിം അപ് ടു വെസ്റ്റേൺ പേർഷ്യ ദെൻ ഹി റിട്ടേൺ ആൻഡ് അൾട്ടിമേറ്റ്ലി ഹി ഡൈഡ് ഇൻ മാൾട്ട തോമാസ് ലിഹായുടെ ശവകൂടിയിൽ അവകാശപ്പെടുന്ന പതിനാല് സ്ഥലങ്ങളുണ്ട് ഇൻക്ലൂഡിംഗ് മൈലാപ്പൂർ മൈലാപ്പൂരിൽ ഒരു മുസ്ലിം തമ്മൂസിനെയാണ് അടക്കിയിരുന്നതെന്നാണ് ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ റിസർച്ച് പറയുന്നത് അതുകൊണ്ട് തോമാസ് ലിഹ ഗ്രേറ്റർ ഇന്ത്യ എന്ന് പറയുന്നതിൻ്റെ ഭാഗത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് ബട്ട് നോട്ട് പ്രോപ്പർ ഇന്ത്യ ഇതാണ് അതിൻ്റെ ചരിത്രപരമായ വശം ഞാൻ ആ കോൺട്രോവേഴ്സിലൊന്നും കിടക്കാൻ കിടക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല ഒരുപാട് പേര് വിശ്വസിക്കുന്ന ഒരു കാര്യത്തിനെതിരെ ഞാൻ വല്ലതും പറഞ്ഞു ഇനി അവരുടെ ഒക്കെ വിരോധം ഞാൻ സമ്പാദിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ലല്ലോ നമ്മുടെ ക്രാനായ ചരിത്രം ഞങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ളത് ക്രാനായ കുടി ഏതാ എവിടെ ഏതാ
ഹിന്ദു മതത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു പോകുന്ന കാലഘട്ടത്തിലാണ് ഇടേസായിലെ സ്റ്റെസിഫോൺ ശരിക്കുയായിലെ ജോസഫ് മത്രാന് ദർശനമുണ്ടായി അവിടെ നിന്നും ഏഴ് ഇല്ലത്തിൽപ്പെട്ട എഴുപത്തിരണ്ട് കുടുങ്ങൾപ്പെട്ട നാനൂറ്റി ഇരുപത്തഞ്ച് പേര് കനായിത്തുമാരുടെ നേതൃത്വത്തിൽ കേരളത്തിലേക്ക് വന്നത് ഒരു പ്രേക്ഷിത കുടിയേറ്റമായിട്ടാണ് കൊല്ലാപ്പുറം അച്ഛന്റെയും മറ്റ് ചരിത്രത്തിൽ ഞങ്ങൾ പഠിച്ചത് ഇപ്പം പെമാരുടെ സാർ ഇവിടെ കനായിത്തോമാ വന്നത് ബിസിനസ് വാണിജ്യത്തിന് മുൻതൂക്കം നൽകിയ സംസാരിച്ചത് അപ്പൊ ഞങ്ങൾ ഞങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്നത് ഈ ഒരു പ്രേക്ഷിത കുടിയേറ്റ അപ്പൊ ഇതിനെന്തെങ്കിലും ഒരു അധികാരികത ഉണ്ടോ പ്രേക്ഷിത പ്രവർത്തനത്തെ മുൻനിർത്തി നടന്ന ഒരു കുടിയേറ്റമായിരുന്നു ശ്രീയായിൽ നിന്ന് അല്ലെങ്കിൽ ഇടയസായിൽ നിന്ന് കൊടുങ്ങലൂരോട്ട് വന്നത് എന്നുള്ളത് സാറിന് സ്ഥിരീകരിക്കാൻ പറ്റുമോ ക്രാനായക്കാരുടെ കുടിയേറ്റം ഒരു പ്രേക്ഷിത കുടിയേറ്റമായിരുന്നു ഇല്ല നിങ്ങളുടെ വിശ്വാസപ്രകാരം നിങ്ങൾ വിശ്വസിച്ചോളൂ അല്ലെ എന്തെങ്കിലും അത് അല്ലായിരുന്നു എന്നുള്ളത് എന്തെങ്കിലും അല്ലെങ്കിൽ ഇതിനൊരു തെളിവ് ഒന്നുകൂടെ മോർ ക്ലാരിറ്റി കിട്ടാനായിട്ട് കൊല്ലമ്പറമ്പ് അച്ഛന്റെ പുസ്തകം എന്റെ കയ്യിലുണ്ട് ഞാൻ വായിച്ചിട്ടുള്ള പുസ്തകമാണ് എന്റെ കയ്യിൽ എന്റെ കോപ്പി ഉണ്ട് അത് ഞാൻ പറഞ്ഞത് കൊല്ലമ്പറമ്പ് അച്ഛൻ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് സാർ ഇത്രയും പഠനങ്ങൾ ഈ സമുദായത്തെ പറ്റി കനായിത്തും മറ്റേ പഠിച്ച് സ്ഥിതിക്ക് ഈ കനായക്കാരുടെ വരവ് എന്റെ പിന്നിലൊരു ഒരു പ്രേക്ഷിത കുടിയേറ്റം ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നുള്ളതിനെ പറ്റി ഉള്ള എന്തെങ്കിലും ഒരു അല്ല ഞാൻ കണ്ടസ്റ്റ് ചെയ്യാനോ എന്ന് ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടില്ല ചോദിച്ചെന്നുള്ളതേ ഉള്ളൂ സാറി മുമ്പ് ഇവിടെ ക്രിസ്ത്യാനി ഉള്ളതായിട്ട് ഊർ റിക്കാർഡും ഇല്ല ഏഴ് അഞ്ഞൂറ്റി ഇരുപത്തിരണ്ടിൽ കോസ്മോ സിന്റിക്കോ പ്ലസ് ടെസ് വരുമ്പോഴാണ് ആദ്യം കേരളത്തിൽ എട്ട് കുടുംബങ്ങളെ കണ്ടു എന്ന് പറയുന്നത് എയ്റ്റ് ഫാമിലീസ് എയ്റ്റ് ഓഫ് കുടുംബങ്ങളെ കുരുമുളക് വിളയുന്ന ദേശത്ത് എട്ട് കുടുംബങ്ങളെ കണ്ടു എന്ന് കോസ്മോ സിന്റിക്കോ പ്ലസ് ടെസ് പറയുന്നത് എ ഡി അഞ്ഞൂറ്റി ഇരുപത്തിരണ്ടിന് മുമ്പ് ദർ ഇസ് നോ എവിഡൻസ് ഓഫ് എനി ക്രിസ്ത്യൻ പെർസൺസ് ഇൻ കേരള ഇതാണ് ഹിസ്റ്ററി സാർ അന്ന് പറയുന്നതനുസരിച്ചാണെങ്കിൽ ഇതുവരെ സീറോ മലബാർ സഭ നമ്മുടെ ക്രിസ്തീയ സഭയിൽ പഠിപ്പിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾക്കൊക്കെ വളരെ വിരുദ്ധമായിട്ടുള്ള ഒരു അതായത് ഈ ചരിത്രങ്ങളൊക്കെ തിരുത്തി എഴുതേണ്ട സമയം വന്നിട്ടുണ്ടെന്നാണ് പറയുന്നത് ഒന്ന് ഞങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഗാനായക്കാർ വിശ്വസിക്കുന്ന എനിക്ക് മുമ്പേ പറഞ്ഞതുപോലെ ആത്മീയമായിട്ട് കേരള സഭ ക്ഷയിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നപ്പോൾ ആ സഭയെ ആത്മീയമായിട്ടും ഭൗതികമായിട്ടും ശക്തിപ്പെടുത്തുവാൻ എത്തിയ ഒരു പ്രേക്ഷിത സഭയായിട്ടാണ് കാനായ സഭയെ കളവ് കൂട്ടിപ്പോരുന്നത് അതിനെക്കുറിച്ച് അനുകൂലിക്കുകയോ അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും തരത്തിൽ വിരുദ്ധമായിട്ടുള്ള എന്തെങ്കിലും അങ്ങേക്ക് പറയാനുണ്ടോ ഇല്ല ഞാൻ ആ തർക്കത്തിൽ പ്രവേശിക്കാനേ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഞാൻ ആദ്യമേ പറഞ്ഞു ഈ തർക്കത്തിൽ പ്രവേശിക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നില്ല വെറുതെ സിറോ മലബാറുകാരുടെ ശത്രു ഞാൻ തന്നെ പിടിക്കുന്നത് ഞാൻ അതിനോട് പ്രവേശിക്കുന്നില്ല ഞാൻ നിങ്ങളോട് ചരിത്രം സംസാരിക്കുന്ന ഞാൻ ആദ്യമേ പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ വിശ്വസിക്കും നിങ്ങൾ വിശ്വസിച്ചോളൂ ചരിത്രപരമായ ചില വസ്തുക്കൾ പറയുന്നു നിങ്ങൾ ആധികാരികമായ ഒരു ചരിത്രം റിസർച്ച് ചെയ്ത് ഉണ്ടാക്കി എല്ലാവർക്കും വിശ്വസിക്കാവുന്ന രീതിയിൽ നിങ്ങൾ പ്രസന്റ് ചെയ്യുക അതിനെപ്പറ്റി കോൺട്രവേഴ്സിക്ക് ഞാനില്ല സാറിന്റെ ഈ ഫേസ്ബുക്കിലും വാട്സപ്പിലും യൂട്യൂബിലും ഉള്ള സർവ റെക്കോർഡ്സുകളും ഞങ്ങൾ വായിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇന്ന് സാറിവിടെ വന്നത് കൊണ്ട് മാത്രമാണ് ഞാനും എൻ്റെ മകനും ഇവിടെ വന്നത് എനിക്ക് സാറിനോട് ചോദിക്കുവാനുള്ളത് കാനായക്കാരുടെ മറ്റൊരു ചരിത്ര ഭാഗങ്ങളുണ്ട് ഒന്ന് എ ഡി ആയിരത്തി ഒരുന്നൂറ്റമ്പതിൽ നമ്മുടെ എ ശ്രീധരൻ മനോവൻ്റെ കേരള ചരിത്രത്തിൽ പറയുന്നതനുസരിച്ചാണെങ്കിൽ ആയിരത്തി ഒരുന്നൂറ്റി അമ്പതിൽ വടക്കന്തൂർ രാജവംശം ഉണ്ടായി എന്ന് പറയുന്നു തെക്കന്തൂറും വീണ്ടും ഗായങ്ങളവും പൂഞ്ഞാറും ഒക്കെ സമാന്തര രാജ്യങ്ങളായിരുന്നു ആ കാലഘട്ടത്തിൽ ഗ്രാനായക്കാരായ ഗ്രാനായക്കാരായിരുന്നു മന്ത്രിമാരും മറ്റ് ഇതര ക്രൈസ്തവരും സുറിയാനി ക്രിസ്ത്യാനികളും ഈ കടന്തേരി എന്ന് പറയുന്ന കടുത്തുരുത്തിയിൽ വസിച്ചിരുന്നതായിട്ടും സാറ് തന്നെ പറഞ്ഞു തുറമുഖത്തെ പറ്റിയൊക്കെ പറഞ്ഞു ആ കാലഘട്ടത്തിൽ തന്നെ മുളന്തുരുത്തിയിലും അതിനൽപ്പം ശേഷം വില്ലാറവട്ടം എന്ന രാജവംശത്തെ പറ്റിയും ഈ നമ്മുടെ ഒരു മാർത്തോമാക്കാരൻ എഴുതിയ ക്രിസ്ത്യാനി എന്ന് പറഞ്ഞ പുസ്തകത്തിലും അനേക ഗ്രന്ഥങ്ങളിലും പിന്നെ കുറവങ്ങോട്ട് നിന്ന് എഴുതപ്പെടുന്ന കുറെ കുടുംബ ചരിത്രങ്ങളിലൊക്കെ കണ്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ സാർ ഈ വില്ലാറോട്ടത്തെപ്പറ്റി ഞങ്ങളുടെ എൻ്റെ കുടുംബ വഴിയിലും വായുമൊഴികളിലും ഗ്രാനായക്കാരനായ രാജാവായിരുന്നു വില്ലാറോട്ടം എന്
എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്യപ്പെടുകയും അറുന്നൂറ് വർഷത്തെ ഒരു രാജഭരണം ഹിന്ദു രാജാവോടുകൂടി ക്രാനായക്കാരും സുറിയാനി ക്രിസ്ത്യാനും കൂടി നടത്തിയതായിട്ടും ചരിത്രത്തിൽ കാണുന്നു ഞാൻ സാറിനോട് പറയുന്ന ബാക്കി എല്ലാ ഭാഗങ്ങളിലും കണ്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിലും സാറിൻ്റെ ബോട്ടിൽ ഈ ഭാഗങ്ങളെ പറ്റി സാർ റിസർച്ച് ചെയ്യുകയോ പഠിക്കുകയോ ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ എന്തെങ്കിലും ഇൻഫർമേഷൻസ് ഉണ്ടോ എന്നറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാനിപ്പോൾ ഇത് ചോദിക്കുന്നതിൻ്റെ കാരണം ഇപ്പോൾ കടുതുരുത്തിയിൽ വടക്കങ്കൂർ ഹിസ്റ്ററി കൗൺസിൽ എന്ന് പറഞ്ഞ സൊസൈറ്റി ഉണ്ടാക്കി ചരിത്ര രേഖകൾ ഉണ്ടാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് അതിൻ്റെ ഒരു അഡ്വൈസറായിട്ട് അഡ്വൈസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി സാറിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് വരാനിരിക്കുകയാണ് അതുകൊണ്ട് ഇങ്ങോട്ട് കൂട്ടിയാണ് ഇന്ന് ഞങ്ങൾ വന്നത് പിന്നെ ഇവിടെ ഡി എൻ എ ടെസ്റ്റിനെ പറ്റി പറഞ്ഞു എല്ലാവരുടെയും ഇൻഫർമേഷനായിട്ട് പറയുന്നത് അമേരിക്കയിൽ ഇപ്പം റീസെൻ്റായിട്ട് നാൽപ്പത് പേരുടെ ഡി എൻ എ ടെസ്റ്റ് എടുത്തു ക്ലിയർ കട്ട് ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും പത്ത് ഡോളറിൻ്റെ ഉണ്ട് ഏറ്റവും ഉയർന്ന തരത്തിലുള്ളതാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് ആ നാൽപ്പത് പേർക്കും കാനയക്കാർക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് കൊച്ചിൻ ജ്യൂസ് ബ്രെഡോ ആയിട്ടുള്ള സിമിലാരിറ്റിയായി കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് അത് വീണ്ടും ഒരു ഒരു വർഷത്തിന് ഒരു പത്തുനൂറ് പേരെ അങ്ങോട്ട് എടുക്കും ഇവിടെ ഒരാൾ ചോദിച്ചു ജിയോഗ്രാഫിക് ചാനൽ അവർ ചെയ്യുന്നതിനെ പറ്റി അവർ ഞങ്ങളിൽ കുറേ പേരോട് ബ്ലഡ് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ഞങ്ങൾ ഉടനെ കൊടുക്കാൻ പോകും അപ്പോൾ കാനായക്കാരുടെ തന്നെ അവർ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യത്തുള്ളൂ എന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അപ്പോൾ ഡി എൻ എയുടെ കൺഫ്യൂഷനും ഈ വടക്കൻകൂറിൻ്റെയും മുളന്തുരുത്തിയുടെയും വില്ലാർവട്ടത്തിൻ്റെയും കൂടെ സാറ് വല്ലതും അറിയാവോ എന്നറിയാൻ വേണ്ടി ചോദിച്ചെന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഇത് വളരെ റിസർച്ച് ചെയ്തൊരു ഏരിയയാണ് മുളന്തുരുത്തിയുടെ ഹിസ്റ്ററിയുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഏരിയ അതുപോലെ ഈ തെക്കൻകൂർ വടക്കൻകൂർ രാജവംശത്തിൻ്റെ രാജഭരണത്തിൻ്റെ ഏരിയയിലും വളരെ വിശദമായ ഗവേഷണം നടന്നിട്ടുണ്ട് കനാനാക്കാരുടെ പ്രസൻസ് അതിനകത്ത് റെക്കോർഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിനെപ്പറ്റിയും റിസർച്ച് എടുക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷെ അതിനകത്ത് വീണ്ടും അതിൻ്റെ റിയൽ ട്രൂത്ത് എല്ലാം കൂടെ പറയാൻ പോയാൽ ഇവിടെ മനുഷ്യരുടെ വികാരം അളവ് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ അതിലോട്ട് വിശദമായി കിടക്കുന്നില്ല അങ്ങയോട് മാത്രം പ്രൈവറ്റായിട്ട് പറയാം അതായത് നമ്മുടെ സമയം ഒന്ന് വലിയ ചോദ്യങ്ങളൊന്നുമില്ല ഒന്നോ രണ്ട് ചോദ്യങ്ങൾ കൊണ്ട് അവസാനിപ്പിക്കും പല ആളുകളും ഷുഗറൊക്കെ ഉള്ളവരാണ് ഭക്ഷണം കഴിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഒന്ന് പിന്നെ രണ്ടാമത് അച്ഛൻ സാറേ ഞാൻ സാറിന്റെ സ്പീച്ച് ഒക്കെ കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഷാലോൺ ടി വിയിലും മറ്റേ ഇതൊക്കെ പക്ഷെ നമ്മുടെ ഈ ഇപ്പൊ സാറ് പറഞ്ഞ യമനിൽ ഇപ്പൊ നമ്മുടെ അവര് ഈ അതായത് നമ്മളെക്കാളും ഞങ്ങളുടെ സമുദായക്കാർ ഫ്രാങ്കിൽ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഞങ്ങളെ പറ്റി സ്റ്റഡി നടത്തിയിരിക്കുന്ന യഹൂദര കാരണം ഇസ്രായേലിലുള്ളവർക്ക് ഇപ്പൊ പലർക്കും ക്രാനാക്കാർ ആരാണെന്നും ക്രാനാക്കാരുടെ ബാക്ക് ബാക്കപ്പ് ഏതാണെന്നും അവരുടെ ലൈബ്രറികളിലും ബുക്കുകളിലും ഒക്കെ ഹിസ്റ്റോറിക്കലി അവർ പ്രൂവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കാരണം അതിനൊരു എക്സാമ്പിൾ പറയാൻ കാരണം എന്നാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ പല സുഹൃത്തുക്കളും ഇസ്രായേൽ ഇപ്പോൾ വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അവരോട് ചോദിക്കുമ്പോൾ തന്നെ അവർക്കും അവർ അവർ പറയാതെ തന്നെ നമ്മൾ ഗ്രാനായക്കാർ ആരാന്ന് പറയുമ്പം ഇസ്രായേലുള്ള യഹൂദർക്ക് നമ്മളെ പറ്റി അറിയാം പിന്നെ രണ്ടാമത്തത് സാറ് പറഞ്ഞതിൽ ഒരു ചെറിയ മിസ്അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് ഉണ്ട് കാരണം എല്ലാ ക്രാനായക്കാരും വെളുത്ത് തുടുത്തു അങ്ങനെയൊന്നുമല്ല എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവരുടെ ഡി എൻ എയിലെ സ്ട്രക്ചറിലുള്ള കുഴപ്പമല്ല ബേസിക്കലി യഹൂദ വംശം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പത്ത് ടോട്ടൽ പന്ത്രണ്ട് വംശമായിരുന്നു പന്ത്രണ്ട് ഗോത്രമായിരുന്നു അതിലൊരു ഗോത്രത്തിൽ വരുന്നതിൻ്റെ അകത്ത് ഈ പറഞ്ഞ മോശ വരെ മോശയുടെ കാലത്ത് ഞങ്ങൾക്ക് ഇത്ര കളറില്ലല്ലോ നിങ്ങളുടെ അത്ര കളറില്ലല്ലോ എന്നൊക്കെ വ്യക്തമായിട്ട് പ്രതിപാദിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അത് കാരണമുണ്ട് ഒറിജിനലായിട്ടൊരു വൈറ്റിഷായിട്ടോ അങ്ങനെ പറഞ്ഞെന്നല്ല പിന്നെ യഹൂദരുടെ ഇത് യമനിൽ തന്നെയാണെങ്കിലും ഈ സാർ പറഞ്ഞില്ലേ യമനി എന്ന് പറഞ്ഞ അറബിക് ഗ്രൂപ്പ് ഇപ്പം യമനിൽ ഈ ഏറ്റവും അവസാനമായിട്ട് ഇസ്രായേലോട്ട് ഇമിഗ്രേറ്റ് ചെയ്ത് പോയത് യമനി എന്നുള്ളതാണ് അപ്പം സാറിനോട് ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത് ഈ യമനിലുള്ള യഹൂദരും അവരും ഈ അറബിക് വംശത്തിൽ നിന്ന് വന്നവരല്ല അവർ യഹൂദർ തന്നെ അപ്പം അത് യഹൂദരായിരുന്നോ അല്ലോ എന്നാണ് ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത് അതായത് യഹൂദരും അറബികളും ഒരുപോലെ അബ്രഹാമിൻ്റെ സന്ധി പരമ്പരപ്പെട്ട ദാറ്റ് ഇസ് അബൌട്ട് ത്രീ തൗസൻഡ് സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് ഇയേഴ്സ് ബാക്ക് അപ്പം ഡി എൻ എ എടുക്കുമ്പോൾ അറബിയുടെ ഡി എൻ എയും ജൂവിൻ്റെ ഡി എൻ എയും തമ്മിൽ ഒരുപാട് സിമിലാരിറ്റി ഉണ്ട് ഓൾമോസ്റ്റ് ടെൻ പെർസെൻറ്റ് കോമൺ ആണ് അത് രണ്ടുകൂടെ അത് അതിലും ബാക്കിലോട്ട്
ഇനി ലെറ്റസ് വെയിറ്റ് ഫോർ ദ റിസൾട്ട് നാഷണൽ ജോഗ്രാഫിക് എന്ത് കണ്ടുപിടിക്കുന്നു നോക്കട്ടെ നാൽപ്പതിനായിരം പേരുടെ ബ്ലഡ് സാമ്പിൾ എടുത്ത് പരിശോധിച്ച് അവർ ലെറ്റ് കം ഇൻഡു എ കൺക്ലൂഷൻ നമ്മുടെ ജിസച്ചനെ കൊണ്ട് ഒരു ചോദ്യം ചോദിക്കും നമ്മുടെ സാറെ തോമാസ് ലിഹായിട്ട് കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അല്ല വീണ്ടും ചോദിക്കുന്നത് പക്ഷെ സാറ് ക്ലാസ് എടുത്ത് ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞായിരുന്നു തോമാസ് ലിഹ വന്നിരുന്നു എങ്കിൽ നമ്മൾ അറമായിക് ക്രിസ്ത്യാനികളാകുമായിരുന്നു നമ്മൾ അറമായി ക്രിസ്ത്യാനികളല്ല സുറിയാനി ക്രിസ്ത്യാനികളാന്ന് പറഞ്ഞു പക്ഷേ ഈശോംശിഖ സംസാരിച്ച ഭാഷയാണ് അറമായിക് ഭാഷ അത് തന്നെയല്ലേ ഈ സുറിയാനി ഭാഷയും അറമായിക് സംസ് ലിഖിത രൂപം സുറിയാനി ഭാഷയും അതിന്റെ സംസാര ഭാഷനെ അല്ലേ അറാമായ എന്ന് പറയുന്നത് അറമായി ഭാഷ എന്ന് പറയുന്നത് അറമായിക്കും സുറിയക്കും തമ്മിൽ വലിയ ഡിഫറൻസ് ഉണ്ട് ദോ ദ ബിലോങ് ടു ദ സെയിം ഫാമിലി ഒന്ന് രണ്ട് ഈ അറമായിക് ഭാഷ സംസാരിച്ചിരുന്നവരോട് ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന ലിറ്ററജി ഉണ്ട് കുർബാനക്കർമ്മം ഉൾപ്പെടെയുള്ള സാധനങ്ങൾ അതൊന്നും കേരളത്തിൽ എത്തിയില്ല അല്ല കേരളത്തിൽ എത്തിയത് മുഴുവന് ഈ സുറിയാനി ലിറ്ററജി ഉള്ളത് മാത്രമേ കേരളത്തിലോട്ട് വന്നുള്ളൂ ഈ അറമായ ഭാഷയുടെ ലിഖിത രൂപമാണ് സുറിയാനി ഭാഷ എന്നാണ് ഞങ്ങളൊക്കെ സെമിനാരിയലിലും ഒക്കെ പഠിച്ചിരിക്കുന്നത് അതായത് ജർസലേമിൽ പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന പ്രാർത്ഥനയും വിശുദ്ധ കുർബാന അല്ല കേരളത്തിൽ നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന പ്രാർത്ഥനയും വിശുദ്ധ കുർബാനയും ഇത് സിറിയക്ക് റൂട്ടിൽ എന്നുള്ളത് മാത്രമാണ് ഇങ്ങോട്ട് എത്തിയത് അതായത് എ ഡി ത്രീ ഹൺഡ്രഡിനോട് അടുത്ത് ഈ മെൻഡിക്കന്റ് പ്രീസ്റ്റുകൾ മൊണാസ്ട്രൈസിൽ തുടങ്ങിയ ആ വിശ്വാസക്രമവും ആരാധനക്രമവുമാണ് നമുക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് ജോറോം തൊട്ട് കീപ്പോട്ടുള്ള ആളുകൾ ഉണ്ടല്ലോ അവരുണ്ടാക്കിയ ലിറ്ററജി മറ്റതാണ് നമുക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് അപ്പം ഈശോയുടെ ഭാഷ സുറിയാനി ഭാഷ അല്ല അറമേക്ക് അറമേക്ക് അത് സുറിയാനിയായിട്ട് ഒരു ബന്ധവും ഇല്ല സുറിയാനി ഇപ്പോൾ കേരളം തമിഴും മലയാളവും പോലുള്ള ഒരു ഡിഫറൻസ് ഉണ്ട് രണ്ടും ദ്രവിഡിയൻ ഭാഷയാണെങ്കിലും തമിഴും കേരളം ഒന്നല്ലല്ലോ മലയാളം ഒന്നല്ലല്ലോ വ്യത്യാസം അത് രണ്ടും വ്യത്യാസം ഉണ്ട് ആ ദർ ഈസ് എ ഡിഫറൻസ് അല്ല അറമായിക്ക് ലിറ്ററജിയും സുറിയക്ക് ലിറ്ററജിയും രണ്ടും രണ്ടാണ് ഈ അറമായിക്ക് ലിറ്ററജി കേരളത്തിൽ വന്നിട്ടേ ഇല്ല അറമായിക്ക് സിറിമേക്ക് സിറിയക്ക് ലിറ്ററജി മാത്രം ഇങ്ങോട്ട് വന്നുള്ളൂ ഓക്കെ സാർ ഒരു ചോദ്യം കൂടെ ഈ ക്നായി തോമ എന്ന് മരിച്ചു എവിടെ അടക്കി എന്നതിനെ കുറിച്ച് എന്തെങ്കിലും ധാരണയുണ്ടോ ഇത് നിങ്ങൾ ഇവിടെ യുദ്ധം നടക്കും അതിന്റെ ഒക്കെ ഉത്തരം പറയാൻ പോയാ ഈ കൊടുങ്ങലൂർ അടക്കി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ട് അദ്ദേഹം അറബി ദേശത്താണ് മരിച്ചതെന്നും അവിടെയാണ് അടക്കി എന്ന് പറയുന്ന രണ്ടാമത്തെ ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ട് ഈ രണ്ട് ഗ്രൂപ്പ് ഉറച്ച് വിശ്വസിക്കുകയാണ് അതിനിടയ്ക്ക് ഒരു അഭിപ്രായം പറയാൻ പോയാൽ അത് കോൺട്രവേഴ്സി ആയതെന്ന് ഞാൻ അങ്ങോട്ട് പോകുന്നില്ല സാർ ഒരു ഒറ്റ ചോദ്യം ചോദിച്ചോട്ടെ ഈ ലിറ്ററജിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാണ് ഭാഷയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാണ് ഈ ചോദ്യം ഇപ്പോ സുറിയാനി ഈ ആരാധനാക്രമങ്ങളെല്ലാം രൂപപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ഭാഷയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് നമ്മൾ സുറിയാനി ഭാഷയെ കുറിച്ചും അങ്ങ് പറഞ്ഞു പക്ഷേ ഈ ജ്ഞാനായ പള്ളിയായിട്ടുള്ള യാക്കോബായ സഭയുടെ കീഴിലുള്ള കോട്ടയം വലിയ പള്ളിയിൽ ഉള്ള കുരിശ് അതിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്ന ഭാഷ പേർഷ്യൻ പെഹ്ലവി സ്ക്രിപ്റ്റാണ് ഇതൊരു ചരിത്രപരമായ ചോദ്യമാണ് എന്താണ് ഇതും ആയിട്ട് ഇതിനെ എങ്ങനെയാണ് അങ്ങ് റിലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് കോട്ടയത്തെ കുരിശിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്ന പാലവി എന്ന് പറയുന്നത് ആ കുരിശ് പേർഷ്യയിൽ നിന്ന് കൊണ്ടുവന്നു എന്നുള്ളത് മാത്രമേ ഞാൻ സൂചിപ്പിക്കുന്നുള്ളൂ അല്ലാതെ അത് കൊണ്ടുവന്ന ജനതയെ പറ്റി സൂചിപ്പിക്കുന്നില്ല നമ്മളിപ്പോ ഒരു കപ്പൽ ഒരു സാധനം ഇറക്കുക മെയ്ഡ് ഇൻ ചൈന എന്ന് എഴുതിയിരിക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് ചൈനക്കാരുമായിട്ട് എത്തനിക് സിമിലാരിറ്റി ഇല്ലല്ലോ ആ കുരിശ് കൊണ്ടുവന്നത് പേർഷ്യ എന്നാണ് അതുകൊണ്ട് അവർ പാലവി ഭാഷയിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്നു കുരിശിന്റെ ഒറിജിൻ മാത്രമേ കാണിക്കുന്നുള്ളൂ അല്ലാതെ ആ പള്ളിയിലുള്ള ആളുകളുടെ ഒറിജിൻ പാലവിയുമായിട്ട് കണക്ടാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റിയത്